இது வரைக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிற பகவத்தையா அவர்களே என்னுடைய நீண்டகால உள்ளத்துக்குள்ளே குடியிருக்கின்ற கவிஞர் புகழ்ச்சி அவர்களே இங்கே ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கின்ற மோகன் அவர்களே நம்முடைய கதிர்முருகன் அவர்களே நெஞ்சுக்கு நெருக்கமான நண்பர்களே பெரிய மருத்துவர் வெள்ளச்சாமி வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறாரு வெள்ளச்சாமி அவர்களே என்னுடைய நெஞ்சுக்கு நெருக்கமான உழவர் பெருங்குடி மக்களே எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கம் நம்மாழ்வார நம்மாழ்வார் புரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டம் இப்போ நம்மாழ்வார மற்றவங்க புரிஞ்சுருக்கிறது கஷ்டம் எல்லாம் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்குது வெவ்வேறு மாதிரி இருக்குது ஆனால் கதிரும்புருகன் சொன்ன விஷயங்களை வச்சுட்டு நான் மண்டையில் என்ன வச்சுட்டு வந்தேன்னா இன்றைக்கி நம்ம அதிக நேரம் பேசக்கூடாது நிறைய பேரே பேசணும் கொடுத்து கொடுத்து வாங்குறதா இருக்கணும் சும்மா கொடுக்குறதாகவும் வாங்கிட்டு போகிறதாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்படி தான் மண்டையில் வச்சுட்டு இருந்தேன் ரொம்ப பொறுக்கி எடுத்து தேர்வு செய்யப்பட்ட ஆட்கள் வர்றாங்கன்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் சரி அதை அப்படியே பயன்படுத்திடுவோம் ரெண்டாவது என்ன மண்டையில் ஓடி இருந்ததுன்னா இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி முடிகிற நேரத்தில் நம்ம ஒரு கூட்டம் ஆகிடணும் ஒரு சங்கம் ஆகிடணும் சொன்னதுன்னா பின்னாடி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னு ஒரு வேலை திட்டத்தோடு இதை விட்டு களைஞ்சு போகணும் சொன்னால் அப்போ இந்த நிகழ்வு அப்படியாக இருக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்கு வேண்டி அடுத்த அழுத்த ஏற்படுத்துறது நம்ம வேலையாக இருக்கணும் அந்த மனசோடு வந்தேன் நான் இது வந்து ஒரு நல்ல மலை வளச்சூழல் சொன்னா இதுக்கு ஏற்றார் போல் இதை வந்து தியான மண்டபமாகவே உருவாக்கி இருக்கிறாங்க கொண்டோனையும் பாருங்கள் அதிகம் செலவு இல்லாமல் செஞ்சுருக்கிறாங்க கிடைக்கிற பொருள்களை வச்சுட்டு செஞ்சுருக்கிறாங்க வெளிச்சம் உள்ளே வர்ற மாதிரி இருக்குது காற்று உள்ளே வர்ற மாதிரி இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய செலவழித்து கொடி கணக்கில் செலவழித்து கட்டடம் கட்டுறதெல்லாம் எல்லா சென்னாலும் மூடி கிடக்கும் உள்ளே ஏர் கண்டிஷன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே எதுக்கு ஏர் கண்டிஷன் பண்ணிங்க நீங்கள் சுகமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே ஆனால் ஏர் கண்டிஷன் பண்ணுறதுக்கு மின்சாரம் வேண்டியிருந்தது தானே அந்த மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு கரியை எரிச்சிங்க தானே கரியை எரித்து ஆகாயத்தை சூடாக்கினிங்க தானே அந்த கரி எடுக்கிறதுக்கு பூமியை தோண்டிங்க தானே அங்கேருந்தே இயற்கையெல்லாம் அழிச்சிங்க தானே அது தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு பாதை போட்டிங்கல்ல அங்கே எல்லாத்தையும் அழிச்சிங்க தானே அதில் டீசலை ஊற்றி விட்டு அந்த ரயிலை ஓட்டினீங்க அங்கே ஆகாயத்தை சூடாக்குனீங்க தானே டீசல் எடுக்கிறதுக்கு அங்கே சுரங்க அங்கே தோண்டிங்க தானே கடலில் அந்த கடல் தண்ணியெல்லாம் ஆசைப்படுத்தினீங்க தானே அப்போ நீங்கள் சுகமாக வாழணுன்னு நினச்சி நம்ம சோத்தெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு வேணுங்கிற எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டாங்க செஞ்சுட்டாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இயற்கையிலேருந்து விலை 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 போயிட்டுருக்குறோம் சொல்லணும் ஆனால் உண்மையில் சுகங்கிறது இயற்கையை நெருங்கி போவது மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கு ஏற்றார் போல் இங்கே ஒரு வளாகத்தை உருவாக்கி நம்மளெல்லாம் கூட்டி கீட்டி வச்சு பேசுகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுலேருந்து நம்ம ஏதாவது நேரையாக பாடம் கற்றுக்கணும் அந்த ஆரம்பத்தில் நல்ல மனசில் முடிவு பண்ணிக்கோங்க நம்மளவர் வந்து அதான் நம்மளவரை நீங்கள் நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கல நீங்கள் நம்மளவரை கேட்டதுக்காக வந்திருக்கீங்க நம்மளவரை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினாலும் ஒழுங்காக அறிமுகப்படுத்தலை இவ்வளோ காலம் கதிர்முறை என் கூட இருந்த போதும் கூட நம்மளவர் அவர் சரியாக புரிஞ்சுக்கலையா இல்லை சரியாக உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தலையான்னு புரிஞ்சுக்கலைங்கய்யா அதாவது நம்ம கிட்டத்தில் ஐயாவுடைய இதை சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறேன் நான் நான் இவர்கிட்ட தொலைபேசியை கொடுத்தாங்க எங்கள் ரெண்டு பேரையும் அறிமுகப்படுத்தி வச்சார் அன்னைக்கு இவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் ஐயா அவங்க புத்தகங்கள்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்ன மாதிரியே நீங்களும் எளிய நடையில் எழுதுறீங்க என்ன மாதிரியே கதையை சொல்லி விளையாங்க வைக்கிறீங்கன்னு சொன்னேன் அந்த ஒரு கதை சொல்லிடுறான் பாருங்கள் இப்போ அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிடும் எல்லாரும் மண்டைக்குள்ளே நிறைய நிறைச்சி வச்சுருக்கீங்க இது காளி மண்டை கிடையாது அதனால் ஒரு விஷயம் நம்ம காதுக்குள்ளே வருதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருக்கோம்ல அதோடு இணைச்சி தான் சேர்த்துக்கிறீங்க ஒன்று கூட்டி வச்சுக்குவீங்க குறைச்சி வச்சுக்குவீங்க நம்மளால் ஒரு சொன்னது அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே போகாது அப்படியே வெளியில் வராது அதுக்கு தான் அந்த கதையே சொன்னார் ஒரு விவசாயி ரெண்டு மாட்டை கட்டிட்டு உழுது பயிர் பண்ணியிருக்கிறான் விவசாயம் பண்ணியிருக்கிறான் தொடர்ந்து அவனோட அந்த மாடு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது மாட்டோட அவன் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் மாடுகள் இப்போ வயசாகிடுச்சு இவன் நினச்சான் இது ரெண்டையும் விட்டு விட்டுன்னு கொஞ்சம் இலை மாடாக ஒரு ஜோடி வாங்கிக்கலான்னு நினச்சேன் அந்த மாடு விற்று கொடுக்குறவன் வாங்கி கொடுக்குறவன் இருக்கிறான்ல அவங்கள்ட்ட செய்தியை சொன்னான் அவன் ஒவ்வொருத்தனையாக கூட்டிகிட்டு வந்து அவன் விலை கேட்குறான் பாருங்கள் அது ரொம்ப படுமோசமாக இருக்குது இதுக்கு இந்த விலைக்கு கொடுத்து விட்டு இன்னொரு ஜோடி வாங்க முடியாது அதனால் இவன் வெறுப்பு கொடுக்க கிடுக்க இல்லை மண்டைக்குள்ளே அந்த வெறுப்பு அப்படியே நிறைஞ்சிருச்சு அங்கே வழியோட போகிறவன் கேட்டான் ஐயா சந்தைக்கு போகிறதுக்கு இதான் பாதையான்னு கேட்டான் சொன்னான் சந்தைக்கு போகிறதுக்கு ஆ அவ்வளோதான் உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறேன் நானும்
மாடெல்லாம் விலைக்கு கொடுக்கறதில்லடா போங்கடான் அதை வந்தவன் நினச்சிட்டா ஏதோ காது சரியா கேட்கல போல இருக்கு நம்மோட்டு கேட்டா அவர் ஒண்ணு சொல்றாருன்னு போய் வேறாள்ட்ட கேட்டுட்டு போயிட்டான் இப்ப இவனுக்கு சோறு கொண்டுகிட்டு வர்றா அவன் மனைவி அவ மண்டக்குள்ள ஒண்ணு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு எத்தனை வருஷமா இவருக்கு சமையல் பண்ணி போட்டாலும் ஒரு நாளாவது இந்த மனுஷன் வந்து வாய்க்கு ருசியா இருக்குன்னு சொன்னது செஞ்சு தூக்கிட்டு வந்து இருக்கான் அவ இறக்கிறத பார்த்துட்டு கைய காலிட்டு கழிட்டு வர்றவன் அவனு சொல்லிட்டு வரான் எனக்கு கொஞ்சம் குடிக்க தண்ணி வேணும் இந்த பயலு வரவன் போறவன் எல்லாம் இந்த மாட்டை வந்து அடிமாட்டு வேலைக்கு கேட்கறாங்க நான் குடுக்கறலடா போங்கடான்னு சொல்லிட்டேன்னு சொல்றான் அவ காதுக்குள்ள அது எப்படி போகுதுன்னா ஒன்ன கல்யாணம் மட்டும் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஒரு நாளாவது எனக்கு வாய்க்கு ருசியா செஞ்சு கொடுத்தியான்னு அவ காதுக்குள்ள போயிடுச்சு அவ மூஞ்சிய உருன்னு வச்சுட்டு அந்த சோரகர் எல்லாம் பரிமாறிட்டு பாத்திரகத்தை எல்லாம் கழுவிட்டு அவ புறப்பட்டு வீட்டுக்கு போறான் அங்க அவ அவ வாசப்பிள்ள உட்கார்ந்து இருக்கா முப்பது வயசு ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆவல அவ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறா நம்ம ஆய் எப்ப எத்தனை மாப்பிள்ள வந்தாலும் அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு குறை ஊற்றம்லாம் சொல்லி கல்யாணமே ஆகாம பண்ணிக்கிட்டு இருக்காளுங்களே அந்த கவலையில அவ உட்கார்ந்து இருக்கா போற ஆய் சொல்றா உங்க அப்பன் சொல்றான் நீ உனக்கு கல்யாணம் மட்டும் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஒரு நாள் கூட என் வாய்க்கு ருசியா செய்யல சொல்லலன்னு செய்யலன்னு உங்க அப்பன் குறைப்பட்டுக்கிறான் அவ சொன்னா வர்ற மாப்பிள்ள எல்லாம் அது சொத்தா இது சொல்லன்னு சொல்லி நீங்க தட்டி தட்டி கழிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நான் வாசப்பிள்ள உட்காம என்னபடி இருக்கிறதுன்னு கேட்டா இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரிதானா இது ஐயா சொல்லி விளக்கி இருக்கிறேன் கதை நானும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல இருந்து பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டுக்கிறேன் தகவல் பரிமாற்றத்தில் என்ன குறைபாடு இருக்கு கொண்டுக்கு எப்படி சரி பண்ணலாம் இதுதான் என் வேலையாகவே இருக்குது இருந்தாலும் ஐயா சொன்ன இது வந்து என்னதை மேலும் மேலும் வலுப்படுத்தினா அதனால் நான் நான் சொன்னது யாருக்கு கேட்கலனாலும் வருத்தப்பட மாட்டேன் கேட்டுக்கிட்டு போனவங்க ஒன்றும் செய்யலைனாலும் வருத்தப்பட மாட்டேன் ஏன்னா அவரவர்களுடைய பிரச்சனை அவரவர்களுக்கு தான் தெரியும் சொன்னாங்க அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அப்பா அம்மா வெவ்வேறு ஆள் அவங்க அப்பா அம்மா வேற ஆள் அவங்க அப்பா அம்மா வேற ஆள் ஒவ்வொருத்தருடைய வரலாறும் வித்தியாசமானது வித்தியாசமான சூழல்களில் வளர்ந்துருக்கிறாங்க அதுக்கு ஏற்ப தான் கொடுக்கறும் வாங்கலும் இருக்கு அது இயற்கை சரிதானா அப்போ இயற்கை வேளாண்மைனா முதல்ல வேளாண்மையை மறந்துருப்பா இயற்கைனா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க சொன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் முன்னாடியே விவசாயத்தை மண்டபக்குள்ள வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் புரியாது இயற்கையும் புரியாது விவசாயமும் புரியாதுன்னு சொன்னாங்க அது எப்படின்னா இந்த நலன் கதையில் வருது நலன் வந்து சூதாடுறான் ராசா ரொம்ப நல்ல ராசா ஆனால் சூதாடுறான் எல்லா நல்ல ராசாக்களும் சூதாடி இருக்காங்க சூதாட்டத்தையே வாழ்க்கையாக வச்சுருக்காங்க எல்லா ராசாக்களும் சூதாட்டத்தையே வாழ்க்கையாக வச்சுருக்காங்க அவன் நலனை வந்து எதிரிகள் எல்லாத்தையும் பிடிங்கிக்கிறாங்க பிடுங்கிட்டு நீ வந்து பன்னெண்டு வருஷம் காட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு வருஷம் தலைமுறை வாழ்ந்துட்டு வான்னு சொல்லி அனுப்பிக்கிறான் அப்போ அவன் மனைவி வந்து கற்பமாக இருக்கிறான் இந்த கர்ப்பமாக இருக்கிறவளை என்ன சொல்கிறான் நீ போய் உங்கள் அப்பா வீட்டில் இரு நான் போய் மூணு வருஷம் கடந்து வந்து உன்னை கூட்டிக்கிறேன்னு சொல்கிறான் ஆனால் அவள் சொல்கிறா அதெல்லாம் கிடையாது நீ இருக்கிற இடம் தான் எனக்கு சொர்க்கம் ஆனால் நான் உங்க கூட தான் வருவேங்கிறான் ரெண்டு பேரும் காட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க காட்டுக்குள்ளே போனாக்க அவளுடைய முந்தானையை விரித்து அதில் ரெண்டு பேரும் படுத்துருக்காங்க இவன் தான் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சி விட்டுறாங்களே அப்போ இவனுக்கு தூக்கமே வரல அவள் வயிற்றுல புள்ளையோட வேற இருக்கிறான் இவளை கூட்டிட்டு எப்படி பன்னெண்டு வருஷம் காட்டில் வாழ்கிறது எப்படி தலைமுறை வாழ்க்கிறது ஆகனால இவன் என்ன பண்ணுறான் நடு ராத்திரியில் எழுந்திரிச்சு அதில் முந்தானியை கொஞ்சம் கிழிச்சு கோணமாக கட்டிகிட்டு அவன் பாட்டு போயிடுறான் போகும்போதும் தூக்கம் இல்ல காலையில் இந்த கடல் ஓரத்தில் நடக்கிறான் அப்பவும் புலம்புது அந்த மனசு அப்போ என்னன்னா அந்த கடலால் இப்படி இந்த கடையில் வந்துட்டு மோதி மோதி திரும்பிட்டு போயிட்டு இருக்கு விழுந்து விழுந்து புறழுது எழுது சத்தமெல்லாம் போடுது அவன் சொன்னா போவாய் வருவாய் விழுந்து புரண்டு இறங்கி நாவாய் குளர வடக்கு நடுக்குருவாய் அப்படி புலம்புற உள்ள எல்லாம் பண்ணுது நீ கூட பொண்டாட்டிய ராத்திரி காட்டில் விட்டு வந்து இதுக்கு வந்தியான்னு கேட்குறான் எது அலைய பார்த்து கேட்குறான் சார் அலைக்கு இதெல்லாம் ஏது பொண்டாட்டி ஏது புருஷன் ஏது சூதாடுறதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் அவன் மனசுக்குள்ள அது இருக்குது அது அப்படியே அதில் பிரிது வலிக்குது அந்த நேருக்கெல்லாம் பிரிது வலிக்குதுன்னா அப்போ ஒவ்வொருத்தர் வாழ்நிலையும் என்ன கசப்பு மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கீங்களோ அதெல்லாம் சேர்ந்து இதில் பிரிது பிழிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நானும் பல இடங்களில் போனேன் கருத்தரங்க போனேன் அங்கே எல்லாரும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த விஷயம் முதல்ல விவசாயத்தை மறந்துடு இயற்கைனா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போ இயற்கைனா என்னென்னு
ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் இருந்தால் கூட விவசாய நிலத்தில் பயிர் நல்லா இருக்கிறத பார்த்தோம் உடனே அவன் முடிவு பண்ணால் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு இந்திய உழவர்கள் எனக்கு பேராசிரியர்களாக இருப்பார்கள் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் அந்த இந்த ஊரில் மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு ஜமீன்தார்ட ஒரு இரநூறு ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கிட்டு அவன் ஆட்களை வச்சுட்டு விவசாயம் பண்ணான் விவசாயிகிட்ட படிச்சுட்டான் என்ன கண்டுகிட்டான் அப்படின்னா கால்நடைகளுடைய எரு ரொம்ப முக்கியம் எருவை விட அதோடைய மூத்தரம் ரொம்ப முக்கியம்னு கற்றுக்கிட்டான் இப்போ என்ன செய்கிறாரு விவசாயி ஆடு மாடுகளை நிலத்தில் படுக்க போடுறாரு அப்புறம் மறுபடியும் காலையில் நிலத்தை உழுவுறாரு மறுபடியும் படுக்க போடுறாரு அப்போ சாணி மூத்தரமெலாம் இருக்குது அதில் கூட இன்னும் நுட்பமெல்லாம் இருக்குது ரெண்டு மூணு தடவை எழுப்பி எழுப்பி படுக்க போடுவாங்களாம் ராத்திரி அந்த எழுந்திருக்கும்போது தான் சாணி மூத்திரம் போடும் அப்புறம் மறுபடியும் படுக்க அப்போ இப்போ ரெண்டு மூணு தடவை எழுப்பி எழுப்பி படுக்க போட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப சாணி மூத்திரம் போடுது அதை மறுபடியும் மறுபடியும் உழுவுறாரு அதுக்கப்புறம் எதை விதைச்சிங்கனாலும் வளருது விளையுது சரிதான் அப்போ அவன் என்ன செய்கிறான்னா மாடு கட்டி இருக்கிற இடத்துல இந்த சோளம் கம்பு இந்த தட்டை கிட்டே எல்லாம் கொண்டாந்து பரப்பிடுறான் அப்போ ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்கா அதை அள்ளி மரத்தடியில் குவிக்கிறான் மறுபடியும் புது சாமானை போட்டுக்கிறான் இப்போ மூத்தத்தையும் சேமிச்சாச்சு சாணியும் சேமிச்சாச்சு இல்லாட்டி பல நேரங்களில் நம்ம விவசாயி என்ன செய்கிறாரு மூத்தரத்தை ஓட விட்டுட்டு சாணியை மட்டும் நேரத்தில் கொண்டு போய் போடுறார் சாணியை விட மூத்தரம் ரொம்ப முக்கியங்கிறத அவன் தெரிஞ்சிருந்தான் அதே மாதிரி என்ன செய்யறது அந்த நல்ல சுரண்டுறது அந்த மண்ணை அந்த மாடு கட்டிக்கிற மண்ணை அதையும் கொண்டு போய் அந்த குப்பையில் சேர்க்கறது அப்போ இந்த பள்ள மாடு இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் தோட்டத்து மண்ணை கொண்டு வந்து அது மேலே பரப்பிடுறது திரும்ப திரும்ப சுரண்டுற மாதிரி வச்சுக்கிறது மூத்தத்தில் சோரிக்கும் இப்போ ஓடாது அதே அப்படி சொல்லி சொல்லி மறுபடியும் மறுபடியும் போட்டுக்கிறது இப்போ விவசாயிகள் வந்து இந்தியாவில் குழி வெட்டி குழிக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டு நாங்கள் குப்பையை அவன் குழிக்குள்ளே போடக்கூடாது தரைக்கு மேலே போடணுங்கிறத கண்டுபிடிச்சான் ஏன் அப்படின்னா குழிக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா அங்கே காற்றோட்டம் கம்மியாக இருக்கு காற்றோட்டம் கம்மியாக இருக்க இடத்துல நுண்ணுயிர்கள் இருக்கு அது திறமையானது இல்லை ஆனால் பூமிக்கு மேலே போடும்போது காற்றோட்டம் அதிகமாக இருக்குது அங்கே இருக்கிறது இருபது மடங்கு திறமையானதாக இருக்குது அந்த நுண்ணுயிர்கள் வேக வேகமாக இது எருவாக மாற்றும் இது ஆண்டுக்கு ஒரு அழுவம் குழியில் போட்டாக்க தரைக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு காலில் தான் அந்த தரைக்கு மேலே அதை எருவாக்கணும் சாணி மட்டும் இல்லை மூத்தரம் இல்லை அது பண்ணும் இந்த விஷயங்களை அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அவன் செஞ்சு கண்டுபிடிச்சாவான் அதுக்கு பேர் இண்டோர் மெத்தட் ஆஃப் கம்போஸ்டிங்னு பேர் அது இந்தியா முழுதும் கடைபிடிக்க பார்த்தாங்க பல நகராட்சி கழிவுகள்லாம் அப்படி தான் கூட கூட போட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அந்த நகராட்சி கழிவுகளில் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியல ஏன்னா அந்த நகரத்துக்கு இப்போ எல்லாம் அதில் சேர்ந்துருச்சு தகரம் சேர்ந்துருச்சு கண்ணாடி சேர்ந்துருச்சு பிளாஸ்டிக் சேர்ந்துருச்சு கல் கட்டி சேர்ந்துருச்சு அதுக்கு மேலே இந்த மனுஷன் உரிச்சு உரிச்சு மாத்திரை உள்ளே போட்டுட்டு அந்த தகரம் கிடக்குது அதெல்லாம் அதில் வருதுன்னா நகரத்தில் இருக்கிற எல்லா கல்வியும் அதுக்குள்ளே வந்துருச்சு அதில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த நகராட்சியில் குப்பை போட்டாங்களோ அந்த இடம் அப்படியே கிடக்கு புது புது இடம் தேடுறாங்க குப்பை ஓட்டுறதுக்கு குப்பையை குப்பையாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அது நிலத்துக்கு போயிருக்கும் அது தக்காளி பழமாக வந்திருக்கும் வெண்டைக்காய் வந்திருக்கும் பொள்ளங்காய் வந்திருக்குமே அதை கூட இல்லையே குப்பையை கூட குப்பை இல்லாமல் பண்ணிவிட்டோம் அப்படி என்ன நம்ம வளர்ச்சி எங்கே போயிட்டு பாருங்க பேர் வளர்ச்சி வளர்ச்சின்னு எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போது அந்த அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அவன் என்ன தெரியுமா சொன்னான் ஆல்பர்ட் ஓவாடு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்திய விவசாயிகள் எனக்கு பேராசிரியர்களாக இருந்தார்கள்னு சொன்னான் தேவர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் பார்மி அப்படின்னு சொன்னான் அதுக்கு மேலே அவன் சொன்னான் இந்தியாவில் இருக்கிற பூச்சி பொட்டுகள் கூட எனக்கு பேராசிரியர்களாக இருந்தார்கள்னு ரெண்டாவது வரி எழுதுனா என்னடா பூச்சி பொட்டுகள் அப்படின்னா இப்போ என் செடியை வந்து அந்த பூச்சி திங்குதுன்னு அர்த்தம்னு வச்சுங்க அது எனக்கு ஒரு பாடம் சொல்லி தருது என்ன பாடம்னா அடை முட்டாலே நீ விதைச்ச விதை சொத்தையானது அப்படின்னு சொல்லி அல்லது அடை முட்டாலே நீ பருவம் தெரியாமல் விதை வச்சுருக்கேன்னு சொல்லுது சரி அந்த ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் இந்திய விவசாயிகள் காலங்காலத்துக்கும் கடைபிடிச்சிட்டு வந்தது விதை நல்ல விதையாக எடுத்து வைக்கணும் அதை பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும் முளைக்க போட்டு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் விதைக்கணுங்கிறது ஒன்றும் ரெண்டாவது என்னாக்கா எந்த பருவத்தில் எதை செய்யணுங்கிறது அது ரெண்டும் தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு பேர் நவீன விஞ்ஞானிகள் சொன்னால் அதுக்கு பேர் அவங்க சொன்னதுக்கு பேர் நவீன விவசாயம் நவீன விவசாயமும் நவீன விஞ்ஞானமும் என்ன சொல்லி கொடுத்துன்னா எந்த பருவத்துலேயும் எதையும் பண்ணலாம் நீ வச்சுருக்கிற விதையெல்லாம் மோசம் நான் கொடுக்கற விதை மட்டும் தான் வசதி என்ன அப்படின்னா நான் வந்து வேளாண் கல்லூரியில் படித்து டிகிரி வாங்கிட்ட பிறகு நான் ஆக்சிடெண்ட்டாக செகண்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதில் என்னை விரிவாக்க பணியெல்லாம் போடாமல் ஆராய்ச்சி நிலத்துக்கு தள்ளிட்டாங்க
மூணு வருஷம் கழிச்சு கணக்கு பார்த்தேன் ஒரு துண்டு நிலத்தை கூட லாப கணக்கே எழுதுல என்னடா அது விவகாரம் அப்படின்னாக்கா நம்ம அந்த அறுபதாண்டு மலையாளம் இருந்தது தூக்கி போட்டு கணக்கு போட்டு பார்த்தேன் சராசரியாக நாலு வருஷத்தில் ஒரு வருஷம் சுத்தமாக மழை இல்லாமல் போயிடுது அந்த வருஷத்தில் உழுதும் விதைச்சதுமே நஷ்டம் ஆகையினால் விவசாயி என்ன பண்ணுறது இல்லைன்னா ஆராய்ச்சி நேரத்தில் சொல்லித்தர்றது எதையும் அவர் கடைபிடிக்கிறதே கிடையாது வருவார் உழுவலை சுற்றி 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 காமிப்பேன் இந்த நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ஏக்கரில் எல்லா இடத்துலையும் என்ன நடக்குது எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் காலையில் சுற்றி வேலையால் பிரித்து விடுவேன் சாயங்காலத்தில் வந்தோன்னா என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்ப்பேன் நாளைக்கு என்ன வேணுங்கிற ரெக்கார்டு எழுதுவேன் அது மாதிரிலாம் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் வர்றவங்கள்லாம் கூட்டு போய் விளக்கின பிறகு ஒருத்தர் கூட வேலைக்கு அடுத்த பிறகு கூட நாங்கள் செய்கிறது செய்ய மாட்டேங்கிறார் அப்போ ஏன்னு பார்க்கும்போது இதுதான் தெரிஞ்சுது இவங்க அரசாங்கத்தை எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு விவசாயம் பண்ணுறாங்க விவசாயி வந்து முளைச்சி விளையும்னு தெரிஞ்சால் தான் பாத்திரத்தை அடவு வச்சு ஒரு சாமானம் வாங்கி வந்து உபயோகிக்கிறார் சொன்னால் அப்போ அவர் செலவு மிகுந்ததை செய்ய மாட்டார் இது எல்லா விஞ்ஞானிகள்டையும் சொன்னேன் நான் மாற்று ஊருக்கா கூடுவோம் சொன்னேன் நான் அப்போ அந்த அளவை சொன்னாங்க அந்த சரிதான் அப்படின்னாங்க செலவு மிகுந்த எந்த ஆராய்ச்சியும் விவசாயிக்கு பயன்படாதுன்னு சொன்னேன் சரின்னு அப்போ இதை வந்து ஆண்டு அறிக்கையில் வைக்கணும் விவசாய ஆராய்ச்சி முறைகள் மாறணும்னு சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க அதுதான் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன சரியில்லைன்னு கோயில்பட்டில் என்ன செய்யணுங்கிறத கோயில்பட்டில் முடிவு பண்ணலை அதை வந்து கோயம்புத்தூரில் முடிவு பண்ணுறாங்க அல்லது டெல்லியில் முடிவு பண்ணாங்க அல்லது அமெரிக்காவில் முடிவு பண்ணுறாங்க சொல்லலாம் இங்கே நடக்கிறது சரியில்லைன்னு எழுதினா இதை மட்டும் இழுத்து மூடிடுவாங்க நம்மளாம் விரிவாக்க பணியாளராக வெயிலில் அலைய வேண்டியிருக்கும்னு சொன்னாங்க எனக்கு பகிர்ந்துச்சு இவன் வெயிலில் அலையறதுக்கு பயந்துட்டு பொய்ய கட்டிட்டு அழுவ போகிறாங்கன்னு முடிவு பண்ணிச்சு நான் வெளியில் வர்றது முடிவு பண்ணேன் அப்போ எனக்கு மேல் அதிகாரி இருந்தாங்க ஒரு அருமையான பெண்மணி மீனாட்சி அவங்க கேரளாக்காரவங்க இந்த கோயம்புத்தூரில் தான் எங்கேயோ செட்டில் ஆகிட்டாங்க மறுபடியும் அவங்கள பார்க்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் அவங்க கூட யார்ட்டே சொல்லியிருக்காங்க நம்மளால் வர பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சந்திப்பே ஏற்படலை இப்போ எப்படி எங்கே இருக்காங்க என்னென்னு தெரியல அந்த பெண்மணி வந்து அவங்க வீட்டில் ஒரு நாலஞ்சு பெண்கள் அந்த மற்ற பெண்கள்லாம் படிக்கணும் ஆளாகணும் வேலைக்கு போகணுங்கிறதே அவங்க திருமணமே பண்ணிக்காமல் இருந்தவங்க அவங்கள்ட்ட தான் முதல்ல போய் உட்காந்துட்டு சொன்னேன் நான் வேலையை விட்டுட்டு போயிட போகிறேன்னு சொன்னேன் அவங்க அதிர்ச்சி அடைஞ்ச மாதிரி நிமிந்து உட்காந்தாங்க ஏன் என்னன்னு கேட்டாங்க இது வரப்போகிற காலத்தில் நிலத்தை வீணாக்கிடும் நிறையா ரசாயனங்கள் உள்ளே கொட்டிக்கிட்டே இருக்கிறோம் பூமி வந்து வளம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது ரெண்டாவது வந்து செலவு அதிகமாக இருந்தாலும் விவசாய கடனாளி ஆகிட்டே இருக்கிறாரு இது நான் உடந்தைய எனக்கு மனசுக்கு செயல்படல இதில் சீர்க்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் அவங்க கேட்டாங்க போய் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு அப்போ சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்க நிலத்தெல்லாம் போய் வேலை செய்வேன்னு சொன்னாங்க உங்கள் அப்பா அம்மா பணத்துலேயே நீங்கள் ஆளாகிட்டீங்களான்னு கேட்டாங்க இல்லை இல்லை அரசாங்கம் நிறையா செலவழிச்சிருக்கு பேராசிரியர்லாம் வச்சு பாட சொல்லி கொடுக்க சொல்லுக்கு லைப்ரரி இருந்திருக்கு லேபரட்டரி இருந்திருக்குது அதுக்காக வந்து விவசாயி அழிக்கக்கூடியதை ஒரு விவசாயமாக செய்யணுமான்னு கேட்டேன் நானும் இல்லை அதுக்கு சொல்ல வரல உங்கள் அறிவு விரிஞ்ச வட்டத்தில் வேலை செய்யணும் தெருவில் போய் நின்றுடாதீங்க ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்துட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்க என்னுடைய கருத்து தப்புன்னு சொல்லலை எனக்கு மேலே இருந்த பெண்ணு நிபுணர் நல்லவில் இருந்த பொண்ணு அவங்களுக்கும் நான் சொன்னது சரின்னு பட்டுடுச்சு ஆனால் நான் அழிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு பார்த்தாங்க அவ்வளோதான் சரிதானா அப்போ உறுதிப்படுத்தப்பட்டு விட்டது நான் சொன்னது வந்து எனக்கு பிரியமானவங்க வாயால் நிரூபிக்கப்பட்டுடுச்சு பிரிஞ்ச வட்டத்தில் வேலை செய்யணும் அவசரப்பட்டு தெருவில் நின்றாகணும் அதுக்காக இன்னொரு மூணு ஆண்டுகள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் வெளியில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அந்த மூணு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் என்னுடைய கருத்தில் மாற்றம் இல்லை அதில் வெளியில் வந்தேன் வெளியில் வரும்போது இன்னொரு தொண்டு நிறுவனத்தில் சேர்ந்தேன் அது வந்து நோபல் பரிசு வாங்கினவருடைய நிறுவனம் அவருக்கு நோபல் பரிசு எதுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்டாவது உலக போர் நாற்பத்தஞ்சில் முடிஞ்சுது நாற்பத்தொம்போது வரலும் அந்த போர் வீரர்களை அங்கேயே கிடந்தான் ஏன் போர் வீரர்களை அங்கே கிடக்கிறான் அப்படின்னா எப்போவுமே போருக்குன்னு ஆள் எடுக்கும்போது இந்த சொத்து பொத்து இல்லாதவனையும் போகிறான் சொந்த பந்தம் இல்லாதவனையும் போகிறக்கு போகிறான் அப்போ ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் அங்கே இருந்த பிறகு எங்கே போவான் அவன் அப்போது ஒரு நாட்டுக்காக தியா வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணவங்க எங்கே போகிறதாம அனாதையாக கிடக்கிறாங்களா அவங்கள கொண்டு போய் குடியேற்ற வேலையே செஞ்சார் ஆப்பிரிக்காவில் கொஞ்சம் இடம் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அவங்கள வந்து உடலால் உழைக்கக்கூடியவங்களை கொண்டு போய் குடியமைத்து பண்ணைகளை உருவாக்குனாங்க வாழ் வெளிச்சாங்க அது மாதிரி ரெண்டாவது பண்ணை உருவாக்கும் போது அவருக்கு நோபல் பிரிச்சு கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் இப்போ அந்த டொமினிக் பியர் அப்போ அந்த உடல் ஊனமானவ
புழுதியும் புழுதியாக இருக்கிறவங்க மேலுக்கு போனே ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா அப்போ அவங்களோட இருந்துக்கிட்டாங்க ஆனால் பத்து வருஷம் கடுமையாக வேலை செஞ்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் பதினெட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுருக்கோம் இதே பச்சை புரட்சி வேலை செஞ்சிருக்கோம் எந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் செஞ்ச விட நாங்கள் தீவிரமாக செஞ்சுருக்கோம் எல்லாத்தையும் மக்கள்கிட்ட கொண்டுட்டு போயாச்சு அவங்கள கடன் கொடுத்தாச்சு நேரமையாக இருந்தாச்சு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தாச்சு கோடை ஒன்று வச்சாச்சு விளைஞ்சதை வச்சுட்டு வேலை வந்தபோது வித்துக்கிட்டெல்லாம் பண்ணியாச்சு ஆனால் எல்லாம் கடனாளியாக இருந்தாங்க இந்த விவசாயிக்கு வந்து இந்த டிராக்டரை விற்கிறவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் அந்த ரசாயன வரங்களை விற்கிறவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் விதையை விற்கிறவேன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் பூச்சிக்கொல்லி விற்கிறவேன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் இந்த பூச்சிக்கொல்லியை தெளிக்கிற அந்த ஸ்ப்ரேயர் விற்கிறவேன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கிறான் இவளையும் வாரிட்டு வர்ற லாரி விற்கிறவேன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் லாரி ஊற்று ஊற்றுற டீசல் விற்கிறவேன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் அதில் மேலே போட்டு மூடிட்டு வர்றானே அந்த தார்பாய் விற்கிறவேன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கிறான் அந்த பம்பு செட்டு கட்டுறதுல வந்து சிமெண்ட் விற்கிறவேன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் கல் விற்கிறவேன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் மணலை விற்கிறவேன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கிறான் அதில் அந்த பைப்பை நட்டு விளக்கு போடுறானே அவன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் வயர் எழுத்திட்டு வரேன் கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் இந்த விவசாயி மட்டும் என்ன பண்ணுறாருனா வாங்கின கடன் தவணை பாக்கி இருந்துக்கிட்டே இருக்கு இவர் நினைக்கிறாரு நம்ம பட்ட கஷ்டமெல்லாம் போதும் நம்ம பிள்ளை இந்த கஷ்டப்பட வேண்டாம் எங்கேயாவது போய் எப்படியாவது பொழைச்சிக்கிட்டு வந்துருக்கும் இப்படி போனால் தான் முன்னேற்றங்கிறது எவன் மண்டையிலையும் தெளிவில்லை அதனால் எப்படியாவது பொழைச்சிக்கிட்டோம் எப்படியாவது பொழைச்சிக்கிட்டும் ஊரில் இருக்கப்படாது பிள்ளைகள் முடிவு பண்ணிட்டான் இந்த விவசாயி உற்பத்தி பண்ணுறத வாங்கிட்டு போய் விற்கிறவேலாம் கோடிஸ்வரனாக இருக்கா இவனுடைய நெல்லை வாங்கிட்டு போய் விற்கிறவன் கோடீஸ்வரன் நெல்லை அரிசியாக்கி விற்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அந்த தவுட்டை கால்நடை தீவனியாக மாற்றுறவன் கோடீஸ்வரன் இவன் நிலக்கல்லையை வாங்கிட்டு போகிறவன் கோடீஸ்வரன் அதை பருப்பாக உடைக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் பருப்பை எண்ணெய் ஆக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அதை புண்ணாக்க கால்நடை தீவனியாக வைக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் இந்த புண்ணாக்கையும் தவிடையும் சேர்த்து ஒன்றா கட்டுறான் பாருங்கள் அந்த சாக்கு தைக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அந்த சாக்கில் அச்சடிக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் இவன் மொளவாயை வாங்கிட்டு போயிருவேன் கோடீஸ்வரன் அதை பவுடர் ஆக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் மரத்தொழியும் கலந்து மொளவா பிடின்னு விற்கிறவன் கோடீஸ்வரன் இவன் மாட்டை கொண்டு போய் விற்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அதை வெட்டுறவன் கோடீஸ்வரன் அதில் தோலில் செருப்பு தைக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் செருப்பை விற்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அதில் எலும்பில் உரம் தயாரிக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அந்த குழம்புலையும் கொம்புலையும் கப்பலுக்கு ஆணி தயாரிக்கிறவன் கோடீஸ்வரன் அந்த நரம்பில் டென்னிஸ் மட்டை தயாரிக்கிறவெல்லாம் கோடீஸ்வரன் இவனுடைய ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறவன் ஓட்டாண்டியாக இருக்கான் கடலில் மொழிவிட்டே இருக்கிறான் அப்போ என்ன என் மண்டக்குள்ளே ஓடிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் விவசாயி சந்தைக்கு அதிகமாக போகக்கூடாது எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் என்னோடு பேசியிருக்கிறாங்க பேசிட்ட பிறகு ஆமாம் சரி நேரம் ஆச்சு அப்படி கிடையாதை பார்த்து புறப்படுறேன் அப்படி சொன்னால் இப்போ என்ன அவசரம் சாப்பிட்டு போகலான்ட்டு சரி சாப்பிட்டா அவ்வளோ நேரம் ரெண்டாலும் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பேசிருக்கிறோம் அப்புறம் அப்படின்னு புறப்படுறேன்னா இப்போ போய் என்ன பண்ண போகிறீங்க கடந்து இங்கே தூங்கி விட்டு போகிறது அப்படின்ட்டு இந்த விவசாயிக்கு விருந்தோம்பறது மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் வியாபாரிக்கு வந்து வர்றவன் எப்படிப்பட்டால் வர்றான் பையில் எவ்வளோ பணம் இருக்கும் இன்றைக்கி என்ன காரியத்துக்காக வர்றான் எப்படி பிடிக்கிட்டு விடலாம் அது ஒன்று மட்டும் தான் அவனுக்கு போகிறான் அதில் அவன் கெட்டிக்காரன் ஆகையினால் விவசாயி சந்தைக்கு போனான்னா விற்க போனாலும் இவன் இழக்கிறான் வாங்க போனாலும் இழக்கிறான் அதில் விவசாயி சந்தைக்கு போகிறத குறைக்கணுங்கிறது மட்டும் தான் எனக்கு மண்டையில் வந்துச்சு அந்த பதினாறு வருஷ அனுபவத்தில் ரொம்ப இளமை வாலிப பருவத்தில் இந்த மா உலகத்தை மாற்றணும்னு நினச்சிக்கிட்டு போன ஆள் கடைசியில் வந்து மாற்றாமல் விவசாயிகளை அழியறதுக்கு காரணமாக இருந்துட்டமேனு நினைக்கும் போது ஒன்று மட்டும் தான் மண்டையில் பழிச்சிட்டது இந்த நேரத்தில் நண்பர்கள் என்ன பண்ணாங்க என்னை தூக்கிட்டு போய் கிருஷ்ணகிரி மலை மேலே போட்டாங்க சரிண்ணா அங்கே மக்களுடைய வாழ்க்கை இன்னமும் மோசம் ஏன் மோசம்னா இன்றைக்கி ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக தீர்க்கப்படாமல் இருக்க பாருங்கள் இந்த மேட்டூர் அணை சிக்கல் இந்த மேட்டூர் அணை கட்டின போது நிறைய பேரோட நிலம் முழுவி போச்சு எப்போ ஓடுற தண்ணியை மறிச்சிங்களோ தண்ணி ஏறி எதுக்குதுண்ணா அப்போ அங்கே இருக்கிற நிலமெல்லாம் முழுவி போகுது எவன் எல்லாம் நிலத்த முழுவ விட்டானோ அவன் தான் தருமபுரி மலைக்குள்ளே போனான் ஆத்தங்கரையில் இருந்தவன் இப்போ மலைக்குள்ளே போயிட்டான் ஆத்தங்கரையில் இருந்தவனுக்கு மலையை எப்படி வச்சுக்கிறன்னு தெரியல அவனுக்கு நாலு பேர் யோசனை சொல்லி கொடுத்தா அந்த மரத்தெல்லாம் வெட்டி கரியாக்கி அனுப்பிச்சின்னாக்கா விவசாயம் பண்ணலாம் மரங்கிறது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டாக்கா அந்த மேகத்தை வந்து அப்படி மழையாக மாற்றுது சொன்னாங்க அது எப்படி மழையாக மாற்றுதுங்கிறத மெரு ஓம்ஜின்னு இந்த சுற்றுச்சூழல் கழகத்துக்கு தலைவன் கிட்டத்தட்ட பகவத் ஐயா மாதிரி அவன் இருப்பான்
கடல் மட்டத்துலேருந்து மூவாயிரம் அடி உயரத்தில் இருக்குது சராசரியாக சில இடத்துல இன்னும் தூக்கலாக இருக்கும் அது அடுக்கு அடுக்காக இருக்குது அதில் இரநூறு அடி முந்நூறு அடி உயரத்துக்கு மரக்கூட்டம் இருக்குது அதில் கொடி கிடி செடியெல்லாம் பின்னி கிடக்குது அந்த புல்லு புல்லுலாம் இருக்குது அப்போ அது என்ன பண்ணுது அரபு கடல்லேருந்து வர்ற மேகத்தை அது மழையாக மாற்றுது மேகங்கிறது என்னென்னா நீர் துளிகளும் கரியும் தூசும் சேர்ந்தது மேகம் அப்போ அது இப்போ நம்ம இந்த இதை நினச்சிட்டு இப்படி உதறினா அப்படி காற்றுல போயிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் திவலைகள் சார் அந்த திவலைகளை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை தெளிச்சிங்கன்னா கனம் ஆயது கீழே இறங்கும் அப்போ அந்த மரக்கூட்டம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை தருது அது மேகத்தோடு சேர்ந்ததையும் அங்கே இருக்கிற நீர்த்துளி கனமான துளியாகி கீழே இறங்குது அதான் ரெயின் ஃபால் சார் மலை விழுகிறது அப்போ மேகத்தை மழையாக மாற்றுறது மரக்கூட்டம் தான் செய்யும் தென்னை மரம் செய்யாது வெறும் தென்னை மரமாக செய்யணும் செய்யாது வெறும் வாழை மரமாக செய்யணும் மரக்கூட்டம் அங்கே இருக்கணும் அப்போ அந்த குளிர்ந்த சூழல் வந்து குளிர்ந்த காற்று பட்டதையும் அது கனமாக இறங்குது அப்படி இறங்குற மலையோடைய வேகத்தை தணிக்குது அந்த பச்சை கொடை சரிதானா அது ஒவ்வொரு கிளையிலையா குச்சிலையா உளுந்து கீழே வர்ற நேரத்தில் சாப்பிட்டு வாய் கொப்பளிக்கிறது மாதிரி தண்ணி கீழே வர்றது அது இலையிலா கொட்டி மெத்த மாதிரி வச்சுருக்குவாங்க அது அது உறிஞ்சிக்குது அது அது பூமிக்குள்ள இறக்குது அதான் மழை முடிஞ்ச வரைக்கும் வெடிப்பில் அருவியாக வந்து ஆறாக வந்து அந்த கம்பர் எப்படி வங்க அழுவி விடாலும் பிறந்த வீட்டுக்கு போய் சேர்த்து சரியான ஆனால் என்ன பண்ணிட்டிங்கன்னா வெள்ளைக்காரன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலங்க வந்த காலத்திலேருந்து அந்த காடுகளை அழித்து இடுப்பளவு உயரத்தில் தேயிலை தோட்டம் போட்டுவிட்டோம் சரியான முழங்கால உயரத்தில் உருளைக்கிழங்கு செடியை நட்டுருக்கான் ஒரு ஜான் உயரத்தில் முட்டை கோதும் காலிப்பளவரும் பயிர் பண்ணியிருக்கான் இது எப்படி மேகத்தை மழையாக மாற்றுறது மழை வேகத்தை எப்படி தணிக்கிறது அது எப்படி உறிஞ்சிருது பேஞ்ச மலையில் அப்படியே மேலகரெல்லாம் அடிச்சுட்டு ஓடிட்டு கட்டி திரையாயிடுது பாலம் முழுவதும் மறுபடியும் மரம் நடுறதுனா கூட உங்களுக்கு வேலை அவ்வளோ சுலபமான வேலையெல்லாம் கிடையாது அப்போ அந்த ஓன மண்ணெல்லாம் ஆற்ற மேடாக்கணுச்சு ஏரிய மேடாக்கணுச்சு குளத்த மேடாக்கணுச்சு அங்கேயும் கொள்ளளவு இல்லாமல் போச்சு ஊருக்குள்ளே வெள்ளமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு இதே தான் அந்த வடகிழக்கு பருவமலையில் அங்கேயும் நடந்தது கடல் ஓரத்தில் எல்லாம் அலையாத்தி காடுகளாக இருந்துச்சு கடல் தண்ணியில் செடியே வளர்றதில்ல அங்கே பார்த்தா ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு அப்படியே அந்த மரங்கள் வளர்ந்து நிற்கிது கடல் தண்ணியில் அதுதான் அலைய ஆற்றின்னு சொன்னால் அலைய ஆற்றுது இது மக்களுக்கு புரியாமல் மேங்குரூ ஃபாரஸ்ட்டு மேங்குரூ ஃபாரஸ்ட்டு இந்த நாட்டில் ஜப்பானில் இருக்கிறவன் விவசாயத்தை ஜப்பான் மொழியில் சொல்லித்தர்றான் ரஷ்யாவில் இருக்கிறேன் ரஷ்ய மொழியில் சொல்லித்தர்றான் சீனாவில் இருக்கவன் சீன மொழியில் படிக்கிறான் இன்னும் அறுபத்தி மூணு வருஷமாக இந்த கோவை பள்ளிகளத்தில் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லித்தர்றாங்க அவன் படிக்கிறவனும் புரிஞ்ச சரியாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதை சொல்லித்தரவனும் ஒழுங்காக சொல்லித்தரல ரெண்டு கட்டத்தில் அவமானப்பட்டதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பார்த்துங்க நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்கண்ணா ரொம்ப வயசாகி அந்த ஸ்வீடன்லேருந்து ஒரு பதினஞ்சு பேர் வந்துருந்தாங்க அதில் ஒரு பெண் வந்து ஓய்வு பெற்ற டீச்சர் அவளுக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசு எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பத்தஞ்சு நாள் இந்தியாவில் சுற்றிட்டு வந்தோம் அவங்க பதினஞ்சு பேர் நாங்கள் பத்து பேர் இருபத்தஞ்சு பேர் இந்திய சூழலையும் உலக சூழலையும் பேசிகிட்டே வரோம் ஒன்றும் இல்லையா ஒரு நாள் பீகாரில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உட்காந்துருக்கோம் ரெண்டு மணி நேரம் ரயில் லேட்டுன்னா பொழுது போச்சு அவள் பக்கத்தில் இருக்கோம் முணு முணுத்தா புது இடத்துல இருட்டில் ரெண்டு மணி நேரம் காற்று உட்காந்துக்கிறேன்னா போர் அடிக்குதுன்னு சொன்னான் நான் சொன்னேன் நல்லா கதை சொல்லுவேன் நீ சொல்ல அப்புறம் நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன்னா ரெண்டு பேரும் கதை சொல்லி முடித்தோம் அப்போவும் நேரம் பாக்கி இருக்கு அப்போ அவள் சொன்னால் எவ்வெரிபடி இந்த இஸ் வேர்ல்டு இஸ் லையிங் அப்படின்னு சொன்னான் உலகத்தில் இருக்கவெல்லாம் போய் சொல்கிறான்னு சொன்னான் நான் சொன்னேன் உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்லுன்னு அப்போ அவள் சொன்னால் டேக் ஃபார் எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிள் ப்ளீஸ் அப்படின்னா அப்போ தான் அவள் சொன்னால் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த பெஸ்டி சைட் அப்படின்னு சொன்னான் பெஸ்டிசைடை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோன்னு சொன்னான் நான் சொன்னேன் அந்த பெஸ்டிசைடுங்கிறது சரிதாம் போல இருக்கு எங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸருக்கு தமிழும் தெரியாது இங்கிலீஷும் தெரியாது இவன் மெடிசன்னு சொல்கிறான் பூச்சி மருந்துன்னு சொல்கிறான் அவன் சொன்னால் அது எப்படின்னு கேட்கணும் இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் தமிழும் சொல்லிக் கொடுக்கறது இங்கிலீஷும் சொல்லிக் கொடுக்கறது கிடையாது அக்ரிகல்ச்சரை அறவரை இங்கிலீஷில் சொல்லி கொடுத்துட்றது இவன் நோட்டில் எழுதி எழுதி வச்சுருப்பான் அரகுறையா அதையே எழுதி எழுதி நாற்பது மார்க் வாங்கியே பாஸ் பண்ணிவிடுவான் விவசாயத்தில் நாற்பது மார்க் வாங்கினா பாஸ் பண்ண முடியுமா என்ன சரி தினத்துலேருந்து ஒரு கத்திரிக்காய் பிரிக்க முடியாது ஒரு மொழாக பிரிக்க முடியாது நூறு மார்க் வாங்கினா மட்டும் தான் இதில் விவசாயம் பண்ணி அது பால் இருக்கலாம் அவன் நாற்பது மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணிவிட்டே இங்கே வந்துட்டு இருக்கிறான் அப்போ அவன் சொன்னால் ஓன் லாங்குவேஜெல்லாம் எனக்கு தெரியாது
ரொடென்டி சைடுனா எலிய கொலை பண்ணும் சொல்லணும் பாக்டீரிய சைடுனா பாக்டீரியாவை கொலை பண்ணும் ஃபங்கி சைடுனா ஃபங்கஸை கொலை பண்ணும் பூஞ்சையை கொலை பண்ணும் அக்காரி சைடுனா எட்டுக்கால் பூச்சியை கொலை பண்ணும் மூலியை கொலை பண்ணிச்சுன்னா ஹெர்பி சைடுன்னு பேர் கலையை கொலை பண்ணால் வீடி சைடுன்னு பேர் இந்த இலங்கையில் நடந்த மாதிரி மனுஷனை மனுஷன் கொண்டுக்கிட்டான்னா ஜினோ சைடுன்னு பேர் தன்னைத்தானே கொலை பண்ணிக்கிட்டான்னா சூ சைடுன்னு பேர் இது மாதிரி சைடு சைடுன்னு முடிதெல்லாம் கொலை பண்ணும் சைடு சைடுன்னு சொல்கிறதெல்லாம் கொலை பண்ணும் இது மாதிரி வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தாருன்னு சொன்னேன் நான் என்னவோ நீங்களாம் சிரிச்சிட்டீங்க நான் ரொம்ப கெட்டிக்காரத்தனமாக பேசிட்டுதான் நினச்சிக்கிட்டேன் நான் அவள் மறுபடியும் விடலை அவள் என்ன கேட்டால் உங்கள் நாட்டில் கிரானியுலார் பெஸ்டிசைடு ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டால் குர்ண வடிவத்தில் ஏதாவது இருக்கான் இந்த ஃப்யூரடான்னு ஒன்று இருக்குது திம்மெட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது குர்ண வடிவத்தில் இருக்குது அதை மண்ணுலேயும் வைப்பாங்க செடியோட தண்டில் குருத்துலலாம் போடுவாங்கன்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னால் டேக் ஏ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆப்பிட்டு அண்ட் கன்சியூமிட்டுன்னு சொன்னான் ஒரு கைப்பிடி அள்ளி தின்னு நான் வைக்கி போய் உட்காந்துருந்தேன் நான் ஏன்னா எல்லா கிராமத்துலேயும் இதை திரும்பி தான் தற்கொலை நடந்துக்குது இந்த ஆய் எப்பேன் அது விஷம்னு தெரியாமல் வாங்கி அந்த எப்படி கை கட்டுற தூரத்தில் வச்சுட்டு போயிடு கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்ட பிள்ளைங்க இந்த பதினஞ்சுக்கு இருபது வயசுக்கும் எடுப்பட்டது டபக்குன்னு ஆத்தா ஒரு கைப்பிடி அள்ளி தின்னு செத்துக்கிட்டு அந்த வியோவை இயற்கை மரணம் இயற்கை மரணம்னு எழுதிக்கிட்டுக்கிறான் ஏன்னாக்க விவரம் வெளியில் தெரிஞ்சுன்னா போலீஸ்காரன் கூட்டிகிட்டு போகிறான் அங்கே ஒன்று பணத்தை அறுத்து பார்க்கணும் பாங்க அறுத்த பணத்தை டாக்ஸியில் ஏற்றிட்டு வர மாட்டான் கூட பணம் கேட்பான் இது ஏகப்பட்ட சிக்கல் அதுண்ணா ஆக நல்லா அவனும் இயற்கை மரணம்னு எழுதுறான் இவங்களும் இயற்கை மரணம் எல்லாம் இயற்கைக்கும் செயற்கையும் தேர்ந்தமாக போயிட்டே இருக்குது நான் அப்படியே வைக்கி போய் உட்காந்துருந்தேன் அப்போ அவன் மறுபடியும் விடாமல் கேள்வி கேட்டான் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொன்னான் நான் சொன்னேன் ஐ வில் டை நான் செத்து போயிடுவேன்னு சொன்னான் உன்னை கொள்ளுவது எப்படி பெஸ்டிசைடுன்னு கேட்டாலே பார்க்கணும் வந்துட்டா எவ்வெரிபடி இந்த சோல்டு சில் ஐயிங்கண்ணா பெஸ்ட்டை கொலை பண்ணுறது தானே பெஸ்ட் சைடுன்னு சொன்னேன் இப்போ ஒன்றை கொலை பண்ணதுங்கிறீல அப்புறம் எப்படி அதுன்னு கேட்டான் அப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் அப்படி நிமிந்து விட்டு தான் கேட்டேன் நான் எப்படி அழைக்கணும்னு சொன்னேன் அப்போ அவள் சொன்னால் பயோ சைடுன்னு சொல்லணும் எந்த உயிரியாக இருந்தாலும் கொலை பண்ணுது பை சைக்கிள்னா ரெண்டு சக்கரம் சார் தானா பயாலஜினா தாவரமும் விளங்கியும் படிக்கிறது பை பைனா ரெண்டு ரெண்டு சரி தானே அப்போ பயோ பயோ சைடுன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா எந்த உயிரியாக இருந்தாலும் கொலை பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் சரி தானா அப்போ நான் மறுபடியும் கேட்டேன் ஏன் பெஸ்டிசைடுன்னு பேர் வைக்கிறாங்கன்னு கேட்டேன் அப்போ அவன் சொன்னான் அவன் கொடுக்கணுக்கான டாலர் செலவழிச்சு அந்த ஃபேக்ட்ரியை கட்டியிருக்கான் எதை சொல்லி விட்டால் நிறைய லாபம் வருமோ அது சொல்லி அவன் விற்பான் நம்ம தலையில் மூலம் இருக்கும் சொன்னான் எனக்கு அந்த கனியன் புங்கனோட ஒரு பாட்டு ஞாபகத்துக்கு வந்தது தீதும் நன்றும் பிறதர வாரம் சொன்னான் நல்லது கெட்டது அடுத்தவன் தந்து வர்றதில்ல சொல்லிட்டால நம்ம தலையில மூலம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டான் இப்போ தெரிஞ்சிடுச்சா இந்த வேளாண் கல்லூரி வந்து எவ்வளவு அறவரையா இருக்குன்னு இதை கூட சொல்லித்தரலையா நானும் எத்தனை வருஷம் இந்த கல்லூரி ஓடி இருக்குது மக்கள்கிட்ட சொல்லித்தரலையே அது பெஸ்டி சைடு இல்லை பயோ சைடுன்னு சொல்லித்தரலையே இன்னமும் பூச்சி மருந்துன்னே சொல்லி பரிந்துரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறானே மளிக கடையில் இருக்கிறேன் அதை வச்சுட்டு அவன் விற்கிறான் அதை பூச்சி மருந்துன்னே விற்கிறானே விவசாயி போய் தெளிச்சுட்டு வந்தவர எங்கேயா கலையில் காணானா பூச்சி மருந்து அடிக்க போனேன்னு சொன்னானா ஐயா மருந்து நான் ஆளை காப்பாற்ற வேண்டாமா ஐயா ஆளை கொலை பண்ணுறத போய் மருந்துன்னு சொல்லி விற்றுக்கிட்டுருக்குறாங்களா அவன் பரிந்துரை செய்கிறான் விற்கிறான் இவன் உபயோகிக்கிறானா அப்போ தெரியுது அந்த பாரதியார் சொன்னால் பாருங்கள் உழுது விதைத்து அற்பார்க்கு உணவில்லை பொய்யை தொழுது அடிமை செய்வார்க்கே செல்வமெல்லாம் உண்டு உண்மை சொல்வார்க்கோ எழுதறிய பெருங்கொடுமை சுரையுண்டு தூக்குண்டே இறப்பதுண்டுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் வெள்ளக்கார ஆண்டுகிறதா அன்னைக்கு இந்த கொடுமையெல்லாம் நடந்துச்சு இன்றைக்கி இந்த உள்நாட்டு கொள்ளக்காரங்களே ஆண்டுகிட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி அது தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ நம்ம எதில் வேலை செய்யணும் பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அரம்பிற செய்யாமை செய்யாமை நன்றுண்ணா பொய்யாமையை மட்டும் நம்ம கையில் எடுத்தோம்னா போதும் நம்ம எல்லாம் பொழைச்சிக்கலாம் நம்மை நாமே அப்போ எதெல்லாம் பொய் இருக்குது எது எது மெய் இருக்குது அந்த மெய் உணர்தலுக்கு தான் அங்கே வந்து உட்காந்துருக்காங்க உலகத்திலே ரொம்ப சின்னது மெய் உணர் தான் அந்த உண்மையை நீங்கள் உணரலன்னு சொன்னால் நீங்கள் மயக்கத்தில் இருக்கீங்க நீங்கள் மயக்கத்தில் இருக்கும்போது எல்லா தப்பும் நடக்குது அப்போ மயக்கத்துலேருந்து தெளிவடைஞ்சு வரணும்னா இதில் மேலும் மேலும் நம்ம பாருன்னு இருக்கு இப்போ மறுபடியும் பாருங்கள் இந்த பூச்சி தான் நம்மளை பயமுறுத்துது அடுத்தில் நம்ம கவிஞர் அவர்கள் இந்த புழுவிலேருந்து தான் ஆரம்பித்தார் புழு நமக்கு வழிகாட்டிடுது எதை திங்கலாம் எதை திங்கப்படாது அப்போது மனுஷன் ஆறறிவு படைத்தவன்னு சொன்னால் இந்த
அப்ப அந்த குளோரியா லேண்டுங்கிறது அரவிந்த ஆசிரமத்துடைய பண்ணை நூறு ஏக்கர் பண்ணங்கயா விழுப்புரம் பாண்டிச்சேரிக்கு இடையில இருக்கு அங்கதான் எங்களுக்கு ட்ரைனிங் நடக்குது பன்னெண்டு நாட்டுக்காரங்க வந்திருக்கிறோம் ஒரு பதினெட்டு பேர் நாலு வாரம் அங்கே தங்கி நம்ம பயிலிடுறோம் அப்ப என்ன விட ஒரு இருபது வயசு மூத்த ஆள் ஒரு ஆள் வந்திருந்தாரு ஆள் டிக்குன்னு பேரு அவன் ஒரு நாள் இந்த ஒரு இடத்துல நாக்காலி போட்டு சாயங்காலம் உட்காந்துருந்தான் போன பிறகு கமான் நம்மால் வாரி டேக் வேறு சேருனா பக்கத்தில் நாக்கால் நானும் போய் உட்காந்தேன் அப்படியே பக்கத்தில் அப்படி வரலை காமிச்சு பாட்டு வீசி தேரந்தான் அந்த மூங்கில் மரத்தோடைய கிளை இப்படி வளைஞ்சிருக்குது அதில் ஒரு இலை இருக்குது அதில் ஒரு புழு தின்னுக்கிட்டு இருக்கு நான் சொன்னேன் ஐ சி ஏ பெஸ்ட் தேர் அப்படின்னு சொன்னேன் அவன் மூஞ்சி சுண்டி போயிடுச்சு அவன் கேட்டான் ஒய்டி யூ குவாலிட்டி ஏ பெஸ்ட் ஒய்டி யூ குவாலிட்டி ஏ பெஸ்ட் ஒய்டி யூ குவாலிட்டி ஏ பெஸ்ட்டுங்கிறான் கோர்ட்டில் சொன்ன மாதிரி மூணு தடவை கேட்குறான் ஏன் அதை போய் பெஸ்ட்னு சொல்கிறேங்கிறான் நான் என்ன அதில் தப்பு வந்துச்சுன்னு கேட்டேன்னா அவன் கேட்டான் ஒன்று அரிசியில் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாமான்னு கேட்டான் அரிசியை நிதிங்கிறீல அப்போ ஒன்று அரிசி பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாமா ரைஸ் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாமா எனக்கு சிரிப்பாகவும் இருக்குது எனக்கு வேதனையாகவும் இருக்குது இந்த அக்ரேச்ச காலேஜில் நாலு வருஷம் படித்து தொலைச்சிருக்கோம் ஒரு பயில இதை ஒழுங்காக சொல்லித்தரலையே நமக்கு அவன் கேட்குறான் மூங்கில் இலையே அந்த புழு தின்னு இருக்குது அது சாப்பாடாக அது திங்குது அது எதுக்கு பெஸ்ட்டுங்கிறாங்கிறான் அப்போதான் புரியுது பெஸ்ட்டுன்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளுடைய உணவுக்கு எது போட்டு போடுகிறதோ அது பெஸ்ட் அதை உடைய இங்கே சொல்லி தரலையா நாடு முழுவதும் நம்முடைய உணவுக்கு எது போட்டு போடுகிறதோ அது பெஸ்ட்டு தமிழ் அதுக்கு ஈக்குவலன்ட்டு வரல இது வரும் அறுபத்தி மூணு வருஷமா எவனும் கண்டுபிடிக்கல தமிழ் சரியான தமிழ் கண்டுபிடிக்கல நீட்டமாக தான் சொல்ல முடியுது பெஸ்ட்டுன்னா உன்னுடைய உணவுக்கு எது போட்டி போடுகிறதோ அது பெஸ்ட்டு சொல்லலாம் நீ வீட்டில் குதிரையில் கொண்டாந்து வச்சிருக்கிற கோடவுனில் வச்சிருக்கிற அது எலி திங்குது எலி பெஸ்ட்டு சொல்லலாம் இப்போ மிளகா செடி நட்டுறீங்க பக்கத்தில் ஒரு களை செடி இருக்குது அந்த கோரை செடி வந்து அதுக்கு வேணுங்கிறது திங்குது அப்போ அது பெஸ்ட்டு சரிண்ணா வெறும் பூச்சி மட்டுமே கிடையாது நீங்கள் பூச்சி மட்டும் தான் தான் சொல்ல பழகிருக்கீங்க வேறு வார்த்தையாக அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை பொய்யை தொழுது அடிமை செய் வார்க்கே செல்லமெல்லாம் உண்டு இந்த பொய்யை விற்று விட்டே பணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா பாருங்க அவனுக்கு எல்லா வசதியும் இருக்குதுண்ணா அந்த ரேடியோவில் ஒரு ஆள் இருந்தார் அவர் பேர் தங்கச்சி சாமினா தங்கச்ச அப்புறம் கூட அந்த டெலிகாலில் வந்து டெலிவிஷனில் அப்படி ஒவ்வொரு நாள் ஒரு தகவலை கொடுத்து கொடுத்து சிரிக்க வச்சுட்டே இருப்பா ரொம்ப அருமையான மனுஷன் ரொம்ப இளமையில் நான் பார்த்துருந்தேன் திருநெல்வேலியில் இருக்கிற காலத்தில் பார்த்துருந்தேன் ரொம்ப நாள் அவர் மனசில் வச்சுருந்தார் அதனால் சொன்னார் நம்மால் வர நான் வந்து ஓய்வு பெற போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் நேர்காணல் ஒன்று பதிவு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னார் சரின்னு சென்னையில் வானொலிக்காக போயிருந்தேன் அப்போ வந்து நம்மால் வர எல்லாருக்கும் அறிவுப்படுத்தினால் கூட இருக்கவங்கள்டெல்லாம் அப்புறம் வந்து நீங்கள் ஏதாவது சொல்லுங்கன்னு சொன்னார் பதிவு பண்ணுறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இல்லை நீங்கள் ஒன்று தப்பாக தப்பாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க வானம் இல்லைன்னு சொன்னேன் எதை சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டார் நீங்கள் வந்து இந்த ஆராய்ச்சி கூட்டத்தில் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் இன்னும் நிலத்துக்கு போகலை போகலன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஃப்ரம் லேப் டு லேண்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அது போனதுனால தான் இப்போ எல்லாம் குடிச்சவராக போயிருந்துருக்குது இன்னும் முழுசும் போயிருந்தனா ஒன்றுமே இருக்காது பாலைவனம் மட்டும்தான் அங்கே இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒன்னே அவர் அவங்க ஆளெல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னார் நம்மளோட ஒரு சொல்லதை கேட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி கூடத்தில் இருக்கிறது நிலத்துக்கு போகாதனால தான் அந்த விவசாயம் கொஞ்சம் பொழைச்சிருக்கானெல்லாம் சொல்கிறாரு அப்படின்னு அந்த அந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப நல்லா இருந்தது யார் ரெண்டு நாள் ஒளிபரப்பு நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள்லாம் கேட்க கேட்க பதில் சொல்லியிருந்தேன் அவர் சந்தோஷமாக அதை செஞ்சுருந்தார் அவர் அவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவார்னா அவங்க அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் நிலமெல்லாம் இருந்துச்சு நிலமெல்லாம் இருந்ததுனால தான் பையனை அக்ரி வச்ச காலேஜுக்கு படிக்க அனுப்பிச்சார் பட்டம் வாங்கிட்டு வந்தான் வந்த பிறகு அப்பா சொன்னார் நாமளே இங்கே ஐம்பது ஆளுக்கு வேலைக்கு கொடுத்து கூலி கொடுத்துருக்குறோம் நீ எதுக்கு இன்னொருத்தன்ட்ட போய் கூலி வாங்கணும் நீ ஏனத்துலேயே வேலை செய் அவனுக்கு எவ்வளோ கூலி கொடுக்குறோனோ அவ்வளோ உனக்கும் கொடுப்பேன்னு சொன்னார் அப்போ இவரும் பண்ணையாளோட பண்ணையாளாக வேலை செய்கிறான் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் இப்போ முடிச்சுட்டு வந்தவன் இவன் அந்த அம்மனிய செல்பெட்டை எடுத்து தூவுறான் யூரியாவை எடுத்து தூவுறான் அன்னைக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா அவனுக்கு சம்பளம் அப்பா செத்து போனார் அப்போ மூணு அண்ணன் தம்பி முடிவு பண்ணாங்க மூணு ஆள் இருக்குது விவசாயத்துக்கு ஒரு ஆள் வேலைக்கு போட்டுருந்து இப்போ இந்த ஆள் வேலைக்கு வந்துட்டார் ரேடியோ ஸ்டேஷனுக்கு ரேடியோ ஸ்டேஷனில் இருந்து என்ன பண்ணுறாரு விவசாயெல்லாம் யூரியா போடுங்க பயிர் நல்லா வளரும் வேலைக்குன்னு சொல்கிறாரு யூரியா போட்டவனுக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா போடுன்னு சொன்னவனுக்கு இரநூத்தம்பது ரூபா அது
அறுபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு கம்பெனிக்காரனுக்கே சேவகம் பண்ணியிருக்கிறான் அவன் ரசாயன உரம் விற்கிறதுக்கு வேணுங்கிறலாம் பேசுகிறான் அவனுடைய ஒட்டு வேத விற்கிறதுக்கெல்லாம் வேணும்னு பேசுகிறான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் கலைச்சிருங்க ஐயா இந்த அக்ரேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்டே வேண்டாயா கம்பெனிக்காரனின் பொருளை வைக்கிறது தானே இவன் வேலை செய்கிறான் அவன்கிட்ட சம்பளம் வாங்கிட்டும் எங்கள் வரி பணத்தில் எதுக்கு சம்பளம் வாங்குறீங்க அப்போ இவ்வளோ பெரிய அயோக்கியம் வந்து நடக்கிற இடத்துக்கு பேர் ஒரு சுதந்திர நாடு கிடையாது ஒரு ஜனநாயக நாடெல்லாம் கிடையாது அந்த நான் ஐம்பத்தி ரெண்டில் முதல் தேர்தல் வந்துதா அப்போ நான் பத்தாம் கிளாஸில் இருக்கிறேன் ஒன்பதாம் கிளாஸோ பத்தாம் கிளாஸோ சரியாக ஞாபகம் இல்லை சந்தான மையங்கார் வந்து எங்களுக்கு சோடிய ஷெட்டி வாத்தியார் சமூக பாடத்துக்கு வந்து வாத்தியார் அவர் என்ன பண்ணார்னா அந்த அப்ரஹாம் லிங்கன் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கிறத சொன்னார் அவர் எங்களுக்கு நாங்கள் கிராம தெரிந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடந்து போவோம் இந்த வேலையை கரை கரெக்டான அடிப்பாங்க தவளை அடிப்பாங்க நெல்லிக்காய் அடிப்பாங்க தாமரை குளத்தில் பூ எடுப்பாங்க விளையாட்டாக போயிட்டு விளையாட்டாக வர்றது வந்த பிறகு விளையாட போகிறது மாடு கண்ணி விடுவோர் பழகிறது ஒரு வாரம் கழித்து மறுபடியும் அந்த ஆள் வந்து கேட்குறான் எனக்கு ஒன்றும் புரியலை முதல் டெஸ்கில் தான் உட்காந்துருந்தோம் நீ என்ன எனக்கு முன்னேட்டுக்கு வேணிச்சு தலைகளை போட்டு நின்னான் நீ என்ன நான் தலைகள் போட்டுனா அடுத்த ஆளுக்கு தலைகள் பிடிக்கிறான் என்ன கேட்டான் அந்த அமெரிக்க ஜனாபதி அப்ரஹாம் நிக்கன் என்னடா சொன்னான்னு கேட்டான் சொன்னான் நாங்கள் மூணு பேரும் தலைகளை போட்டு நிற்கிறோம் உடனே சொன்னால் அந்த ஹாஸ்டல் ஸ்டூடண்ட் எவனாவது நிற்கிறியான்னு கேட்டான் உடனே ஒருத்தர் எழுந்து அந்த குள்ள பையன் ஒருத்தன் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு இருந்தான் இந்த குறும்பு பண்ணுற பயல் வேலை அங்கே திருக்காடுபடிக்கு அனுப்பிச்சி விட்றாங்க பெரிய ஹாஸ்டல் அது அவன் போய் மூணு எரும் மாடு நிற்கிது போய் ஒரு பக்கெட்டு கழனி கொண்டுட்டு வான்னா அவன் போயிட்டு இருக்கிறான் எங்களை மூணு பேர்த்துக்கும் ஒரு மாறி குறு குறுன்னு இருந்துச்சு கொஞ்சம் தூரம் போன பிறகு இந்த மூளையில் கொஞ்சம் எழுப்புனான் எழுப்பி போய் அவனை கூப்பிடு அப்படின்னா கொஞ்சம் எனக்கு தைரியம் வந்துடுச்சு கழனி வராது பண்ணு நீ போய் நீ போய் உட்காரான்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் எருவ மாடுகளாக நல்லா கேட்டுக்கோங்க அப்ரியாம் லிங்கன் என்ன சொன்னா அப்படின்னா டெமோக்ரஸி இஸ் பை தி பெஃபல்லோஸ் ஃபார் தி பெஃபல்லோஸ் ஆஃப் தி பெஃபல்லோஸ் நான் பாருங்க இதுவரை எங்களுக்கு மறக்கவே இல்லையா அப்ரியாம் லிங்கன் கொட்டேஷன் வந்து மறக்கவே இல்லை இந்த இவ்வளவு எலெக்ஷன்லையும் அதான் நடந்திருக்கு அதான் நடந்திருக்குது மக்களை எருவ மாடுகளாகவே வச்சுக்கிறது ஆட்சியாளர்களுடைய கடமை அதுக்கு அவங்க பயன்படுத்துகிற கருவிகளுக்கு பேர் பல்கலைக்கழகங்கள் கல்லூரிகள் அவங்களே எருமையாகவே இருந்துக்கிறது எவ்வளவு தான் குற்றச்சாட்டுகள் வந்தாலும் சரி எவை என்ன செஞ்ச விமர்சனம் பண்ணாலும் சரி அந்த எரும மாட்டு மேலே மழை பெஞ்சது மாதிரி கண்டுக்காமல் அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கிறது அந்த ஜனநாயகங்கிறத இன்னும் நம்ம ருசி பார்க்கலை இதெல்லாம் தெரியாமல் ஏதோ கடவுள் என்னை இப்படி படைச்சி விட்டார் இப்படி நினச்சிக்கிறதுக்காகவே கோயில் திருவிழாக்கள் அப்போ மறுபடியும் இப்போ வந்துருங்க அந்த தருமபுரி மலைக்கு அவங்க இந்த மரங்களை வெட்டி கரியாக்கி கீழே அனுப்பிச்சுட்றாங்க இருபது கிலோமீட்டருக்கு அடுத்தாற் போல் ரெண்டு கல்லில் ஓட்டை போட்டு அதில் சங்கிலி போட்டு பூட்டு போட்டுருக்காங்க வண்டி கறி வண்டி போக முடியாது லாரி வண்டி போக முடியாது அந்த இடத்துல வந்து நின்ன பிறகு ஒரு கவரில் கொண்டு போய் இரநூத்தம்பது ரூபா முந்நூறுரூவாயா இருந்தால் பக்கத்து இருக்கிற ஆஃபீஸில் கொடுத்துருவாங்க அவன் காக்கி யூனிஃபார்மோடு வந்து திறந்து விடுவான் இந்த கறி வண்டி போயிட்டே இருக்கும் கறி லாரி போயிட்டே இருக்கும் அப்போ மரங்களை வெட்டி கரியாக்கி கீழே அனுப்பிச்சுட்டிங்கன்னா அது பாய்லர் பிளான் பாய்லருக்குள்ளே போட்டு வெண்ணி சூடாறின பிறகு அதில் காப்பி டீ டாங்கி டாங்கினு மீட்டர் கணக்கெலாம் அடித்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்கண்ணா தருமபுரி காட்டில் இருந்த மரமெல்லாம் காப்பி டீயாகவே போயிட்டே இருந்ததுன்னா பெய்யிற மலையில் மேல் மக்கள் மண்ணெல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு போய் அதை குளத்தெல்லாம் மேடாக்கிடுச்சு அப்போ குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லை மாடு செத்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த நேரத்தில் நாங்கள் கொண்டு விட்டாங்க இந்த மக்களுக்கு ஏதாவது செய்யணுமே அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட செய்கிறதுக்கு நான் படித்ததெல்லாம் பிரயோஜனப்படாது அப்போ நான் அவங்கள்ட்ட உட்காந்து பேசுகிற கட்டத்துக்கு வந்துட்டேன் நான் ஒரு நாள் இந்த இவ்வளோ உயரம் ஒரு பையன் வந்தான் பெரும் மாதையன் அவன் என்ன பண்ணா அப்போ தான் மாலை நேரத்தில் மாட்டு தொழுவத்தில் போர்டை வச்சு சாயங்கார நேரத்தில் ஆனால் அவனாக கற்றுக்கிறான் அவன்கிட்ட சொன்னேன் மாதையா ஒரு விடுகிறது வந்திருக்கு சொல்லட்டாடான்னு சொல்லு ஆழ்வார் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் முதுகு வளைந்த கிழவிக்கு வயிறெல்லாம் பல்லுன்னு சொன்னேன் முதுகு வளைந்த கிழவிக்கு வயிறெல்லாம் பல்லுன்னா அவன் தலையை சொறி சொறின்னு தொஞ்சிட்டு தெரியல ஆழ்வார் சொல்லுன்னா கதை மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொன்னேன் அவன் ஊருக்குள்ளே ஓடிட்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒடியான்தான் ஒடியான்னு சொன்னால் ஆழ்வார் இப்போ நான் ஒரு கதை போடுறேன் நீ சொல்லுன்னா போடுறா அப்படின்னா ஓடி வருது ஒரு குருவி ஓடி வளைக்குது மறு குருவி மூக்கு சவக்குது மூணாவது குருவி முந்நூறு முட்டை எடுத்து நாலாவது குருவின்னு சொன்னான் இப்போ நாலுது ஒரு வரைக்குள்ளே வந்துருச்சு நான் தலையே
இந்த மழுவூர் மம்புடியான் தெரிஞ்ச காடு எந்த பக்கம் போனாலும் இருபது கிலோமீட்டர் இருக்க காடு அவன் கோர்ட் வார்த்தை சொல்றான் ஒரு மாசம் வாய்தாத இறங்குறான் ஒரு மாசம் சொன்னாலும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நம்புறான் அன்னைக்கு நினைச்சேன் அறிவு இங்கேருந்து சுரக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அறிவு எங்கேயும் இருக்குது இருக்கிற அறிவை திரட்டுறது நம்மளை வேலையாக இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணேன் இந்த ஷேவ் பண்ணுறதை நிறுத்தினேங்க ஐயா பல பேர் கேட்குறான் எந்த சாமிக்கு வேண்டிருக்கீங்க எப்போ எடுக்க போகிறீங்கன்னு இல்லையா இது ஞானம் பிறந்ததுக்கு சாட்சியாக இருக்குது அறிவு மக்கள் மத்தியில் இருக்குது மக்கள்லேருந்து திரட்டணும்னு எடுக்கிறதுக்காக விட்ட இது வந்து எதுக்கு நம்ம முஞ்சிய பல பல பா வச்சுக்கணும்னு விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்கிறதுண்ணா அப்போ அதுலேருந்து என்ன ஆரம்பித்தேன் மக்களோடு உட்காந்து உட்காந்து பேச ஆரம்பித்தான் அந்த விலை கம்பத்துக்கு கீழே சாயங்கால நேரத்தில் கூடுவோம் கடினமாக உழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பவங்க தண்ணி கிண்ணி எடுத்துட்டு அந்த கேப்பையை மறுபடியும் திரித்து களியாக்கிட்டு அப்படி வந்து உட்காருவாங்க அதுக்கப்புறமும் சந்தோஷம் சிரிப்பு பாட்டு அந்த சந்தோஷம் சிரிப்பு பாட்டு இல்லைனா எத்தையோ மக்கள் செத்தே போயிடுவாங்க அதில் தான் அந்த புழுக்கங்களுக்கு அத்தெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படி ஆற்றி எழுதுறான் அதில் ஒரு பொண்ணு இப்போனாவது மாதையினாவது இப்போ ஆனாவனை கற்றுக்கிறான் ஆனாவனை படிக்காத காலத்தில் இருந்த ஒரு பொண்ணு விடுகிறத போட்டான் அவன் என்ன சொன்னான் காய் ஆன பிறகு பூவாவது எது பழமான பிறகு காயாவது எதுன்னா அன்னைக்கு இங்கே பதில் கிடையாது பதில் கதையெல்லாம் போட்டு வாங்கினே தூக்கம் தொலைஞ்சிது சொன்னான் என்னதுன்னா காயான பிறகு பூவாவது அடுப்படியில் தேங்காயை உடைச்சு அருவாமனையில் திருவனீங்கன்னா ஆ தே வந்துச்சாப்பு காயான பிறகு பூ ஆயிடுச்சா ஆகா அந்த ஆள் வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற விஷயம் துள்ளிவுண்டு மொனை மாறி கிடக்கு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல சரிதானா இலக்கியம் விஞ்ஞானம் எல்லாம் அதுக்குள்ளே அடங்கிடுச்சுண்ணா அப்போ நான் எங்கே தூங்காமல் யோசித்தேன்னா நம்ம கிராமங்கள்லாம் கொ தேங்காய் மாதிரி இருந்ததே இன்றைக்கி கொட்டாங்குச்சி மாதிரி இருக்குதே கொட்டாங்குச்சின்னு சொல்லுவீங்களே சரட்டன்னு சொல்லுவீங்களா சரட்டை சொரண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்களே அந்த வாய்க்காலில் பாலம் கட்டியிருந்தாங்க அது மேலே இந்த தண்ணியில் குட்டிகார் நாடி போனாங்க அந்த தண்ணியை காணும் இப்போது கோடை காலத்தில் கபடி விளையாண்டோம் அந்த மணலை காணும் இப்போது அந்த கல்லை விட்டானா நெல்லிக்காய் பொழ பொழனு கொட்டும் வாய்க்கா கரையில் நெல்லி மரத்தை காணும் அந்த லீவ் நாளில் அந்த நாவ மரத்தில் ஏறி குழுக்கணும்னா பழமாக கூட்டி தூங்கும் எல்லாம் திம்பம் காணும் காணும் அந்த உப்பையும் மிளவ பொடியும் மடித்து வச்சுக்கிட்டு அந்த மாந்தப்புக்குள்ளே நுழைஞ்சோம்னா கோடை காலத்தை தின்னு விட்டு வெளில வருவோம் காணும் நண்பருடைய தோட்டத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சோம்னா எழுந்து வெட்டி தாகந்த வச்சுட்டு வருவோம் காணும் எங்கே பார்த்தாலும் ஃபாரஸ்ட் பாம்பிடுக்காரன் உள்ளே நுழைஞ்சி தேக்கு மரமான டீச்சிருக்கோம் பண இலக்கா சமூக நிலக்காடு வளர்க்கலாம் இந்த சாவரத்துக்கு முன்னாடி இந்த குண்டகுடிய லேலரோட பேசியிருந்தேன் அந்த பெரிய ஒரு சாகிறது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இயற்கை விவசாயம் மாநாட்டு கூப்பிடுறதுக்காக போனேன் ரொம்ப நேரம் உட்காந்து பேசியிருந்தான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது மறக்க முடியாத நினைவுகள் அது சாமியார் சொன்னார் இருக்கும் அதில் உள்ளே கொண்டு போயினா மரத்தை நடுறது கரையில் நடணும் அது முள்ளு மரத்தை மட்டும் நட்டு போட்டிங்கனா எப்படி அது காடாகும் அதில் என்ன சமூக நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு நான் எங்கேயோ படித்தேன் ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பில் நூறு அடி இரநூறு அடி உயரத்தில் காடுகளாக இருந்ததுனா அது மேகத்தை ஈர்த்து மழையாக மாற்றுன்னு படித்தேன் இவன் வெறும் முள்ளு மரத்தையே ஏரியில் நட்டு வச்சுட்டு சமூக நல்ல காடுன்னு போட்டு ஓடிச்சிருக்கானே அப்படின்னு சொன்னார் எத்தனையோ பேர் பார்க்குறீங்க கொள்கிறீங்க ஆனால் இப்படி யோசிச்சிங்களான்னு எனக்கு தெரியல அப்போது சமூக நலங்கிறது உங்கள் நிலத்து உள்ளே மட்டும் வராது உங்களுக்கு இருக்கிற ஊரில் இருக்கிற பொது இடத்துலேருந்து வரும் மாடுகள்னு வச்சுருந்தீங்கன்னா மாடுகள் மேயத்துன்னு ஒரு இடம் வச்சுருந்தா தானே பழைய ராஜா காலத்தில் இருபத்தோரு வகையான புறம்போக்கு வச்சுருந்தான் குளம் வச்சுருந்தான் குட்டை வச்சுருந்தான் ரோடு வச்சுருந்தான் வாய்க்கால் வச்சுருந்தான் சரிதானா மாடு மேயறது கடை வச்சுருந்தான் சுடுகாட்டு வச்சுருந்தான் இருபத்தோரு வகையான புறம்போக்கு சோழ மண்டல அந்த கல்வெட்டுகளில் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது அது அது ஒன்றை கூட காணாமல் பண்ணி விட்டாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் மேயத்து கடை கிடையாது குளம் கிடையாது குளம் கிடையாது இந்த ரெண்டு இன்ஜினியர்கள் வந்து ஒருத்த ராமநாபுரத்துக்கான ஒருத்த மதுரைக்கான ரெண்டு பேரும் இந்த மதுரை சென்னை பள்ளியிலக்கத்தில் இருந்தாங்க ஒரு ஆள் கோமதி நாயகம் இன்னொருத்த வந்து கார்மேகம் அந்த ரெண்டு ஆளும் பேசிடும் அவங்க சொன்னாங்க இந்த தென்னிந்தியாவில் இருக்கிற அஞ்சு மாநிலங்களில் தண்ணீர் வளம் குறைஞ்ச மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் ஏரிகுளமாகவே வெட்டிக்கிட்டு அவன் பிறந்த நாளுக்கு வெட்டினா போரில் வெட்டி பெற்ற நாளுக்கு வெட்டினா மக்கள் தேவை அறிஞ்சு வெட்டினா அன்றைக்கி வேர்ல்டு பேங்கெல்லாம் கிடையாது கடன்லாம் வாங்கங்க கிடையாது இன்றைக்கி ஒரு என்ஜினியர் ஒரு நாள் ரயிலில் வந்து இருக்கும்போது அந்த பின்னடி சீட்லேருந்து குறை கட்டுது ஐயா நீங்கள் நம்மால் வரதானே என்ன ஆமாம் அப்படின்னு நான் என்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கேங்க ஐயா உங்கள் காலையில் ஒரு செய்தியை போடணும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னன்னு பழைய ராசாக்கள்லாம் வேர்ல்டு பேங்கில் லோன் வாங்கலாமே ஏரியெல்லாம் வெட்டினாங்க ஐயா அதுக்கப்புறம் இந்
அதில் உனக்கு பேர் ஹைகோர்ட்டு நீதியே தண்ணிக்குள்ள போயிடுச்சுன்னாக்கா அப்புறம் வேற எங்க என்ன இருக்கும் அப்போ இயற்கையை அழிச்சு அழிச்சு சீரழிச்சு சீரழிச்சு கொண்டுட்டு போயிறதுக்கு பேர் டெவலப்மெண்ட்னா அப்போ அந்த எங்க வாக்கியாக்கரையில் மாடுகள் வரிசையாக போயிருந்து பாருங்க அந்த மாடுகளை காணும் அந்த நெல் அடுத்தவருக்கு எங்கே பார்த்தாலும் உளுந்து செடியாக முளைச்சி நிற்கும் அந்த உளுந்து செடியெல்லாம் காணும் மக்கள் மூஞ்சியில் சிரிப்பாக காணும் அப்போ நினச்சேன் என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் ரெண்டு வண்டி வருதுங்கய்யா ஒன்றுக்கு பேர் பஸ்ஸுன்னு ஒன்றுக்கு பேர் லாரி இந்த லாரி விளைஞ்சதெல்லாம் வாரிக்கிட்டே போயிடுது முன்னெல்லாம் விவசாயி விளைஞ்சதை வீட்டில் கொண்டு வச்சு விலை வரும்போது விற்பார் இப்போ அதுக்கு மாடு கிடையாது வண்டி கிடையாது அதில் ஒரு விவசாயி சிறுகாலிக்கார் சொன்னார் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக ஆஸ்திரேலியாவில் வேலை பார்த்துட்டு சிங்கப்பூரில் மறுபடியும் இங்கே வந்து விவசாயத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அது செஞ்சுருக்கார் அவர் சொன்னார் ஐயா அந்த விவசாயி ஃபோனில் என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் அப்படின்னு கேட்டார் என்னான்னு இன்னைக்கு அறுவடை ஆகுது சாக்கடுத்துக்கிட்டு வந்துடுங்க சாயங்காலமே பிடிச்சிட்டு போயிடலாம் அப்படின்றார் அதை அள்ளி வைக்கிறது சாக்கு கூட வந்துட்டு இல்லைக்கா அப்போ விளைஞ்சதையும் குறைச்ச வேலைக்கு லாரியில் விட்டுடுறான் எல்லாத்துக்கும் போய் சேர்ந்துருது ஊரே காலி ஊரில் விளைஞ்சதெல்லாம் ஊரை விட்டு தாண்டி போயிடுது லாரியில் போயிடுது பஸ்ஸு என்ன பண்ணுது ஆளெல்லாம் தூக்கிட்டு போய் பக்கத்து கரை டவுனு வரலும் கூட்டிகிட்டு போகுது பையில் கெல்லாம் பிடிக்கிட்டு திருப்பி கொண்டாந்து விட்டுட்டு போயிடுது இதுக்கு பேர் டெவலப்மெண்ட்டுங்க அறுபத்தி மூணு வருஷம் டெவலப்மெண்ட்டு அப்போ பட்டணத்தக்கிறவனுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட வேண்டிய கிராமம் இருக்குது பாருங்க அது அப்படியே சுரண்டிட்டாங்க வெறும் கொட்டாங்க வச்சு மாமிச்சா இருக்குது ரெண்டாவது கதை என்ன சொல்லுது கதையோட ரெண்டாவது பாகம் பழமான பிறகு காயாவது அது அந்த எலுமிச்சம்பளத்தை அறிஞ்ச உப்பு போட்டு குளிக்க வெயில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு காய் காய் ஆயிடுச்சா எலுமிச்சம்பளம் ஒரு காய் ஆயிடுச்சா எலுமிச்ச பழம் காய் ஆயிடுச்சா ஆகா அதுதான் என்ன மண்டையை ரொம்ப வருத்தி எடுத்துகிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா அப்பா செத்து போனார் இயற்கை எழுதினார் அம்மா செத்து போனார் இயற்கை எழுதினார் ஏன் ஊர் காய் இயற்கை எழுத மாட்டேங்குது உப்பு போட்டு விட்டாங்க வேற ஒன்றும் இல்லையே அப்போ இப்போ மரத்துலேருந்து உளுந்த பழம் நாலாவது நாள் மண்ணோட மண்ணாக ஆகிடுது பேசணும் ஆனால் ஊருகா ஒரு வருஷம் நாளும் பக்கெட் விடல அப்படியே இருக்கா உப்பை போட்டுட்டாங்க உப்பு நுண்ணுயிர்களை கொலை பண்ணிடுது நுண்ணுயிர்களை தான் ஒரு பொருள் நுண்ணாக மாற்றணும் அந்த நுண்ணுயிர்களை கொண்டுடுச்சு அப்பா சேர்த்து போனார் சொந்தக்காரவங்களுக்கெல்லாம் தகவல் போயிடுச்சு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அதுக்குள்ளே இந்த உடம்பு உப்புது இல்லை நுண்ணுயிர் அங்கே வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லை அப்புறம் தான் இதே இயற்கை எழுதினார் அப்போ அந்த நுண்ணுயிரை அழிச்சிட்டிங்கன்னா இயற்கையை சுத்தமாக அழிச்சு தள்ளிடலாம் அப்போ இது மண்டகுலை ஒன்றையும் உப்பு வேறு எங்கே உயிரை கொள்ளுதுன்னு யோசித்தேன் மீனை பிடிச்சி தடை வைக்கிறாங்க கருவாடு வருஷம் முழுத வச்சுட்டு திங்கிறாங்க ஆடை அறுத்து தின்னவருக்கு மிச்சர்களை உப்பை தடவி கயத்தில் போத்து தொங்க விட்றான் உப்பு கொண்டான் வருஷம் முழுத்து வச்சுட்டு திங்கிறான் உயிரை கொண்டுடுது அப்படியானா மூட்டை மூட்டையாக லாரியாக யூரியா டிஏபி பொட்டாசு எல்லாத்தையும் கொண்டு நம்ம மண்ணில் கொட்டினாங்களே நம்ம மண்ணெல்லாம் இப்போ உப்பு கொண்டமும் கருவாடாகவும் இருக்குன்னு நினச்சேங்க யார் அப்போ தான் இந்த தாடி என்னமே எடுக்கிறதுலேருந்து முடிவு பண்ணி அறிவு இங்கே இருக்குது அறிவு காலேஜில் கிடையாது புத்தகத்தில் கிடையாது நம்ம அக்ரேஜ காலேஜில் நாங்கள் படிக்கும்போது கடைசி வருஷம் எங்களை சோதனை பண்ணல பரிச்சையில் தேர்ச்சி இவனுக்கு மார்க் போடுறதா இல்லையானோ கையில் ஒரு பாக்கெட் கொடுப்பாங்க அதை நாங்கள் சோதிச்சு இது என்ன உப்புன்னு கண்டுபிடிக்கணும் எங்களுக்கு கொடுக்கறதே அப்படி தான் கொடுப்பான் வாட் சால்ட்டுன்னு கண்டுபிடின்னு தான் கொடுப்பான் ஆனால் உங்கள்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுக்கும்போது ஃபெர்டிலைசர்னு கொடுத்தானே விவசாயிட்டு கொடுக்கும்போது ஃபெர்டிலைசர்னு கொடுத்தாயா அக்ரேஜ காலேஜில் சால்ட்டுன்னு சொல்லி கையில் கொடுத்தாயா அந்த உப்பை மண்ணில் போட்டு அங்கே உப்பில் இருக்கிற அந்த மண்ணில் இருக்கிற உயிரெல்லாம் எல்லாமே பண்ணாங்க அந்த மண்புழெல்லாம் எல்லாம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு ஃபெர்டிலைஸ் எல்லாம் விற்றுது சொல்லணும் இப்போ இதை மறுபடியும் சொல்லுங்க பொய்யை தொழுது அடிமை செய்வார்க்கே செல்வம் எல்லாம் உண்டு சரிதானா உண்மை சொல்லுவார்க்கோ ஒன்றும் இல்லை உழுது உயிர் தற்பார்க்கு உணவில்லை அந்த அந்த பழைய அடிமை வாழ்க்கை அப்படியே தொடர்ந்துருக்கு என்ன சுதந்திரத்து வா காற்றை சுவாசித்து பார்க்கல நம்ம இந்திய விவசாயிகள் சுதந்திர காற்றை சுவாசித்து பார்க்கல நான் வந்து வேளாண் துறையில் ஆறு வருஷம் வேலை பார்த்து வெளியில் வந்தேன் பாருங்க அன்னைக்கு திருநெல்வேலியில் மீட்டிங் நடக்குதுங்கய்யா அறுபத்தி ஒம்பது அன்னைக்கு வந்து துணை டேரக்டராக இருந்தான் பின்னடி அவன் டேரக்டராக வந்தான் வெங்கட்ராமன் பேர் அப்புறம் அவன் அமெரிக்காவுக்கு போனான் வேர்ல்டு பேங்க்கில் வேலை பார்த்தான் அங்கேருந்து திரும்பி வந்து மறுபடியும் இங்கே பிளானிங் கமிஷனில் உட்காந்தான் எல்லாமே சேர்ந்து அழிச்சதெல்லாம் அவங்க தான் அழிச்சாங்க ஆனால் அந்த அளவு எங்களை பொறுத்தவரை ரொம்ப நல்லவன் விவசாயப்படுத்துவரும் அவ்வளவு பிரியமாக இருப்பான் அவ்வளவு நல்லா பேசுவான் நல்ல பேச்சாளர் அவன் கையில் ஒரு நாற்று வச்சுருக்கான் ஐயா ஐயா ரெட்டு நாற்று
அப்ப மாடு நிறைய பால் கறக்கணும்னா வாய் வளர்க்கணும் அப்ப இந்த நெல் இருக்குத இது நிறைய ரசாயன உரத்தை சாப்பிடும் அதை நிறைய நல்லா மாத்தணும்னு சொன்னோம் அப்ப இங்கிலீஷ்ல அதுக்கு பேர் என்ன ஹை ஃபெர்டிலைசர் ரெஸ்பான்சிவ் ஸ்ட்ரெயின் இப்போ நம்ம நெல்கள் இருந்ததே பழைய நெல் ரகங்கள் அது எங்கள் அப்பா உள்ளே போனார்னா வெளில தெரிய மாட்டார் தோலை வரத்துக்கு வைக்கலாம் அது மேலே காத்துன்னு இருக்கும் அப்போ அது வந்து அவனுடைய ஃபெர்டிலைசரை போட்டதையும் சாஞ்சிருச்சு அவங்க ஒன்னே சொல்லிட்டா உன் நெல் மோசம்னு சொல்கிறோம் ஏன் நெல் மோசம்னா யூரியா திங்க மாட்டேங்குதுன்னா அவன் யூரியா விற்கிறதுக்காக வந்தவன் சொன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் இங்கே முதல் எலெக்ஷன் வருது அப்போவே ஃபோர்டு ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து தான் அவன் மோட்டார் கம்பெனிக்காரன் ராக் வல்லர் ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து தான் அவன் என்ன விற்கிறவன் பெட்ரோல் கம்பெனிக்காரன் பெட்ரோல் கம்பெனிக்காரனுக்கும் மோட்டார் விற்கிறவனுக்கும் இங்கே இருக்கவெல்லாம் திங்கிற இல்லைன்னா அவ்வளோ பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஆனால் நமக்குலாம் தெரியாதுயா அந்த இளமையில் இவ்வளோ பெரிய சூதுவாதெல்லாம் இருக்கும்னு அகடேஜ் கிராஜுவேட்ஸுக்கெல்லாம் ஒருத்தனுமே தெரியாது இன்றைக்கும் ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது வேலை கிடச்சிருச்சுன்னா அவன் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதே விட்டுறான் வேலை கிடைக்கிற வேலை தான் பேப்பரை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்கே வேலை வாய்ப்பு இருக்குது வேலை வாய்ப்பு இருக்குன்னு பின்னாடி எப்போ எங்களுக்கு தெரியுதுன்னா இப்படி பல கூட்டங்களுக்கு போய் அங்கே அங்கே மக்களோடு உட்காந்து பேசும்போது கலந்து பேசும்போது தான் என்ன சொல்கிறான் இந்த பில் மொலிசன் என்ன சொல்லியிருக்கான் தெரியுமான்னு கேட்குறான் பில் சொல்லி பில் மொலிசன் ஆஸ்திரேலியாவோட பேராசிரியர் அவன் வந்து மலை பகுதியில் வாழ்ந்தவன் இப்போ உங்கள் மாதிரியர் ட்ரைபல் பெல்ட்டு அவன் திரும்பி ஒரு நாள் போய் பார்க்குறான் ஆடரா அந்த காடுகளை காணுமே அங்கே வேட்டையாற மிருகங்களை காணாமே மலையை காணாமே தண்ணியை காணாமே விலகு விறகுக்கு இந்த மரத்தை காணாமே அப்போ இந்த மக்கள் வந்து ரேஷன் கடையில் வாங்கி திங்கிறாங்க நோயாளியாக இருக்கிறாங்க வெறுத்து போனவன் வந்து வேலையை ராஜினாமா பண்ணான் அவன் கூட இருக்க கேட்டால் ஏன் ராஜினாமா பண்ணுறான்னா நான் வாழ்ந்த பகுதியில் அந்த மக்கள் வந்து மோசமான நிலையில் இருக்காங்க அவங்களுக்காக நான் யோசிச்சணும் ஏதோ செய்யணும்னா அப்போ நானும் வரேன்னா அவனும் ரீசன் பண்ணுறான் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து உலகத்தில் முப்பத்தி மூணு காடுகளில் போய் பார்த்தாங்க ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போனாங்க எங்கேயெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஜிப்பு போலி அங்கேயா போத்த பண்ணாங்க மக்கள் எப்படி வாழ்கிறாங்கன்னு பார்த்தான் வாழ்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அதை வந்து நிரந்தர வேளாண்மைன்னு பயிற்சி மையம் அதை ஆக்கினான் மீடியா வாக்கிட்டான் அதில் என்ன பண்ணான்னா பெர்மனண்ட் அக்ரிகல்ச்சர்னு எழுதினான் எழுதிட்டு சொன்னால் இது அக்ரிகல்ச்சராகவே இருக்கக்கூடாது கல்ச்சராக இருக்கணும்னு சொன்னான் சொன்னால் அந்த அக்ரியை வெட்டி எடுத்துப்பிட்டான் அக்ரியை வெட்டி எடுத்து பெருமா கல்ச்சர் கலாச்சாரமாக இருக்கணும்னு ரொம்ப அழகாக அவங்க எல்லாம் கொண்டு வந்தான் இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் ஒரு கேள்வி நம்மள்கிட்ட கேட்குறான் இந்த மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்றவங்களுக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுத்து அவங்கள டாக்டர்னு வெளியில் அனுப்புகிறாங்க இல்லையா அந்த டாக்டரில் ஒவ்வொரு டாக்டருக்கும் பிரிவெல்லாம் இருக்குது இப்போ எம்டின்னா அவர் மருந்து மட்டும் கொடுப்பார் எம்எஸ்ன்னா அறுவையெல்லாம் பண்ணுவார் கிழிச்சி தைக்கிறதெல்லாம் பண்ணுவார் அவர் அதில் நியூரோ சர்ஜன்னு ஒருத்தன் இருக்கிறான் நியூரோ சர்ஜன்னா என்ன அர்த்தம் பாதி மட்டும் தானே பாதி மட்டும் தானே சொல்கிறீங்க நரம்பியல் அறுவை நிபுணர் நியூரோ சர்ஜன் சர்ஜன்னா அறுத்து தைக்கிறவர் நியூரோன்னா நரம்பு மண்டலம் நரம்பு மண்டலத்தில் அடிக்கிறது வைக்கிறார் இந்த டிகிரியோடு ஒருத்தன் வெளியில் வந்துட்டான்னு வச்சுங்க அவனுக்கு என்ன வேணும் இல்லை உங்களுக்கு தெளிவே கிடையாது இன்னும் நீங்கள் மயக்க நிலையிலே இருக்கீங்க பில் மொலிசன் என்ன சொன்னார்னா அவனுக்கு திறந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு மண்டையோடு வேணும் நரம்பு மண்டலத்துக்கு தலைமையாக அங்கே தானே இருக்குது அல்ல அவர் அறுவை நிபுணர் தானே அப்போ இதைத்தான் திறந்து பார்க்கணும் இவருக்கு நரம்பு மண்டலத்தில் எதாவது கோலம்னா இங்கே தான் திறந்து பார்க்கணும் அவர் திறந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு மண்டை ஓடு வேணும் முதல் வேலை மண்டை ஓடு வேணும் மண்டை ஓடுகளாக வேணும் அப்போ தான் அவன் பொழப்பே நடத்த முடியும் நிறையா லஞ்சம் கொடுத்து சேர்ந்திருக்காங்க காலேஜில் இப்போ திரும்பி வந்ததையும் மாமனாரை மொட்டி அடிக்கணும் ரெண்டாவது அடுத்த தலையெல்லாம் திறந்து பார்க்கணும் அவங்களுக்கு அதான் வேலை அதுக்கு தான் டிகிரி கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்க வெளியில் அதே மாதிரி அமெரிக்காக்காரங்க நிறையா ரசாயன உரம் ஒன்று பண்ணிட்டான் அதை போடுறதுக்கு இடம் வேணும் அங்கெல்லாம் பார்த்தா மூணு மாதம் தான் வெயில் அடிக்குது இங்கே பன்னெண்டு மாதம் வெயில் அடிக்குது பன்னெண்டு மாதம் விவசாயம் நடக்குது அப்போ இந்தியா சீனா மாதிரி நாடுகளை பிடிச்சிட்டோன்னு சொன்னால் நிறைய ரசாயனத்தை விற்று முடிச்சுக்கலாம் வரத்த அதுக்காகவே வந்தாங்க அவன் வரத்த நம்ம செடியெல்லாம் ஏற்க மாட்டேன்னு நினச்சி அதில் இதெல்லாம் தள்ளிட்டு அந்த முக்காம்பலத்தை கொண்டாந்து நட்டுட்டான் சரிம்மா அதை நம்ம குணசேகரன் நம்ம பாண்டிச்சேரி தமிழ் பேராசிரியர் அவர் பாடினார் முக்காமொழம் நெல் பயிர் முப்பது கஜம் தண்ணி கிணறு நிற்காம தான் நான் நிற்காம தான் தண்ணி இறைச்சேன் நெல் பயிர் கறிக்கு போச்சு முக்காமொழம் அந்த திருப்பாவையில் ஆண்டாள் பாடுறாவ ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம விவசாயம் எப்படிங்கிறத சொல்கிறாவ ஒங்கு
அந்த ஓங்கு பெரும் ஜன்னல் அப்ப அது திருந்தா மாடு பால் கிடக்கணும் தேங்காதே புக்கிருந்து சிறுத்த முளை பற்றி வாங்க குடம் நரைக்கும் வள்ளல் பெரும்ப சிக்கல் அப்படின்னா அந்த வள்ளல் பெரும்ப சிக்கல் அங்கே குடம் நரைக்குது பால் அதுக்கு அந்த வைக்க வேணும்ல வைக்க கிடச்சிருச்சா வரப்பில் அந்த புல்லு கிடச்சிருச்சா எல்லாம் கிடச்சிருச்சு அது போட்ட சாணி மறுபடியும் வயலுக்கு வந்துருச்சா முடிஞ்சிருச்சா உங்களுக்கு சோறா உள்ளே தள்ளணுமா தயிர் கிடச்சிருச்சா நெய் கிடச்சிருச்சா எல்லாமே வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சா இதைத்தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுதும் எக்காலஜின்னு பேசியிருக்காங்கய்யா உயிர் சூழியல்னு பேசியிருக்காங்கய்யா அந்த உயிர் சூழலையா தான் அழிச்சாங்க அந்த அந்த இதை போட்டு அந்த நம்ம வைக்கலை இல்லாமல் பண்ணி பண்ணலாம் வைக்க இல்லாமல் பண்ணியும் மாடு சாக்க இது க கசாப் கடைக்கு போயிடுச்சு முடிஞ்சு அதோட க்ளோஸ் அதை நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு விடுகிறதுக்கு உள்ள போயிட்டுனாக்கா உங்களுக்கு சுலுமாக புரிஞ்சிடும் மேலாவில் வந்தவனே உன்னால் நான் செத்தேன் என்னால் நீ சாவாயின்னு சொன்னோம் நாலு முழுது விட்டாலும் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா நீங்களாம் காலேஜில் படித்த அளவில் இருக்கீங்க அந்த ஏரியில் தூண்டில் போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறானா அதில் ஒரு தப்ப ஒன்று மிதந்துக்கிட்டு இருக்குது அது இப்படி முழுகும் போது இதை தூக்கி அடிக்கிறான் அப்போ அந்த கொக்கியில் தொங்குற மீன் அப்படி மேலாவில் வந்து உளுந்து அங்கெங்கும் துள்ளுது அந்த கொக்கியில் இருக்கிற புழு சொல்லு தான் மீனை பார்த்து மேலாவில் வந்தவனே உன்னால் நான் செத்தேன் ஒன்றை பிடிக்கத்தான் என்ன கோத்து போட்டாங்க இப்போ என்னால் நீ சாவாய் குழப்பில் போட போகிறாங்க அது மாதிரி நம்ம உப்பையும் இந்த பூச்சிக்கொல்லியையும் மண்ணில் போட்டு போட்டு கலைக்கொல்லியும் போட்டு மண்புழெல்லாம் கொண்டுட்டோம் அதை இப்போ நாம் சேர்த்துக்கிட்டோம் அதுதா நீங்கள் விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் உழுதுங்க மண்புழு வாழ்நாள்லாம் உழுது நம்ம மண்புழு உழவன் என்னன்னு பண்ண நாலாவது வகுப்பில் வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தாரு ஆனால் காலேஜில் வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தா திம்மட்டையும் ஃபியூரடையும் செடிக்கு பக்கத்தில் வகி மொளை செடிக்கு பக்கத்தில் வகி கத்திரி செடிக்கு பக்கத்தில் வகி தக்காளி செடிக்கு பக்கத்தில் வகி அது வச்சு செடியில் விஷம் ஏறிக்கும் அப்போ முப்பத்தஞ்சு நாளைக்கு எந்த பூச்சியும் திங்காதுன்னு எங்கள் வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்போ நான் தனியாக உட்காந்து யோசிச்சு பார்க்குறேன் இந்த நாலாம் கிளாஸ் வாத்தியார் அறிவாளியா இந்த அக்ரிஜ காலேஜ் இருக்கவன் அறிவாளியா நாலாம் கிளாஸ் இருக்கான் அறிவாளி அப்புறம் இன்னொரு நாள் சொல்லுது அந்தாலும் அறிவாளி இல்லை அவன் ஒழுங்காக சொல்லி கொடுத்துருந்தா அவன் ஏமாற்ற முடியாத அப்போ மண்புழு தான் உழவன் நீ விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் தான் உழுகிற அது வாழ்நாளெல்லாம் உழுகுது நீ அந்த உழவனுக்கு நண்பராக இருந்திருக்கிறான் அதுக்கு பேர் தான் இயற்கை வழி வளாமை அந்த இயற்கையை முழுசுமாக புரிஞ்சிருந்தோம்னா நம்ம மண்ணில் என்ன செய்யணுங்கள நமக்கு தெளிவாகிடும் என்ன செய்யணும்னு அடுத்தவங்க சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில்லை இது மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் மண்ணில் மண்புழு உழுதுகிட்டே இருக்கணும் அந்த மண்புழு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஒரு சுரங்க மண்ணி வைக்கும்போது அது விளையா மழை தண்ணி உழுகில் இறங்குது பனித்தண்ணி உழுகில் இறங்குது சூரிய வெளிச்சம் போகுது காற்று போகுது அதுக்கப்புறம் தான் வேறு ஆரோக்கியமாக வளர்ந்து பூமியில் கரை எடுத்து உறிஞ்சி மேலே அனுப்பும் ரெண்டாவது விஷயம் ஆமாம் அது கரைச்சி கீழே போகிறத மறுபடியும் மேலே மேலே கொண்டாந்து போகிறது ரெண்டாவது விஷயம் பண்ணுது அந்த மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது பாருங்கள் அது மண்புழுடைய உணவு பாதைக்குள்ளே போய் அப்படி வெளியே வரும்போது மேலும் அது ஆரோக்கியமாகிடுது ஆகையினால் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி மண்புழு எரு மட்டும் முக்கியம் இல்லை சுரங்க மட்டும் முக்கியம் இல்லை அது செய்கிற எல்லா வேலையும் அதெல்லாம் மனுஷனால் செய்யவே முடியாது ஏன்னா செடி இல்லாத போது தான் நீங்கள் உழுவுறீங்க கொத்துறீங்க செடி இருக்கும்போதே அது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்போ மண்புழு தான் சரியான உழவன் நம்ம நிலத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் மண்புழு இருக்கணும் இன்னொருத்த மண்புழு வளர்க்குறோன்ட்டு போய் எருவை வாங்கி அது போடக்கூடாது ஆனால் அப்போ மண்புழு எருவை மானிய வேலையில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு வெறும் சுடுகாட்டு மண்ணியே அள்ளி அந்த விற்று அப்போ நாம் யோசிக்காமல் இருக்கிறவங்க நம்ம தலையில் மொளவை அரைக்கிறது வந்து அவங்க தொழிலாகவே வச்சுருக்கிறாங்க மந்திரி கிந்திரி அதிகாரி விஞ்ஞானி எல்லாம் தொழிலாகவே வச்சுருக்கிறாங்க ஆகையினால் நம்ம விழிப்புணர்வு வேண்டியிருக்குது அப்போனா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது நம்ம விவசாயின்னா என்னன்னாக்கா இயற்கை விவசாயம்னா யூரியாவுக்கு பதிலாக சாணி போடுறதுன்னு நம்பி இருக்கிறாரு இல்லை அது இயற்கை சுழற்சிகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு மாதிரி நம்ம வாக்கியை அமைச்சுக்கிறது பாருங்கள் அது இயற்கை வழி வேளாண்மை இயற்கை விவசாயம்லாம் கிடையாது அப்போ தொழில்நுட்பம்னு வருது நம்மளுக்குள்ளே ஒரு தொழில்நுட்பம்னு இருந்தது மறுபடியும் அடுத்த நாள் விடுகிறதால அது வந்துருச்சு அது என்னென்னா போட்டால் அந்த புதுக்கோட்டை பொண்ணு தான் அந்த இந்த வீடுக்கு போட்டால் அவளும் பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ளே போயிருக்க மாட்டாள் அடி காட்டில் நடு மாட்டில் நுனி வீட்டில் ஆ நெல்லாகவும் இருக்கலாம் நெல்லாகவும் இருக்கலாம் சோளமாகவும் இருக்கலாம் கம்பாகவும் இருக்கலாம் கேழ்வரகாகவும் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் பயிர் அறுவடை பண்ணும்போது அடி கட்டையை காட்டில் விட்டுட்டோம் நடுவில் உள்ளதை கொண்டது மாட்டுக்கு போட்டுட்டோம் நுனியில் உள்
இது அன்னைக்கும் எனக்கு தூக்கம் தொலைஞ்சது கிருஷ்ணகிரி மலை மேலே போட்டது வந்து என்ன செய்யப்படாதுன்னு வந்துச்சு இங்கே புதுக்கோட்டையில் போட்டது என்ன செய்யணும்னு வந்துடுச்சு இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் செய்தக்க அல்ல செய்யக்கடும் செய்தக்க செய்யாமையானும் கிடவும் செய்ய வேண்டியதை செய்யலைனாலும் கெடு வரும் செய்யக்கூடாது செஞ்சாலும் கெடு வரும் ரெண்டையும் இந்த ரெண்டும் சொல்லிடுச்சு பள்ளிக்கூடம் போவாத பொண்ணுக ரெண்டு பொண்ணுக சொல்லிட்டான் அப்போ விவேகானந்தர் கூட சொன்னார் அனுபவம் தான் அறிவு அனுபவம் தான் அறிவா எல்லாரும் அத்தை சொல்லிருக்காங்க இவங்களும் அத்தை சொல்லிருக்காங்க அனுபவிப்பவன் தான் அந்த அது அந்த அனுபவத்திலேருந்து தான் அந்த அறிவு வளருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவ என்ன சொல்றா நான் என்ன யோசிச்சேன் ஏன் அடி கட்டியே காட்டில் விட்டாங்க சாப்பிட முடியாத நிலை விட்டாங்க முடிஞ்சுதான் கொண்டு வந்துருவான் பூமியில் விளையக்கூடியதெல்லாம் தோண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறான் தானே அது அடிக்கட்டு சாப்பிட முடியாது நான் விட்டான் நடுவில் உள்ளது சாப்பிட முடியாது அதனால் மாட்டுக்கு போட்டான் அது முடிஞ்சுட்டு தான் அதையும் அள்ளிட்டு வந்துடுவோம் எல்லா தண்டையும் எடுத்துகிட்டு சாப்பிடுவோம் வாழை தண்டை கூட கொண்டு தின்னு விடுவான் திங்கிறாப்பில் இருந்தாலும் நுனியில் உள்ளது சாப்பிடணும் கொண்டு வந்தான் குத்தும் போது தவிடு வந்தது சாப்பிட முடியாது மாட்டுக்கு வச்சுட்டான் நமக்கு வேண்டாங்கிறத மண்ணுக்கு கொடுத்தாங்க வேண்டாங்கிறத மாட்டுக்கு கொடுத்தாங்க ஐயாயிரம் வருஷமாக அந்த பூமி வளமாகவே இருந்துச்சு நம்ம மாடுகள்லாம் நம்மளோட இருந்துச்சு மனுஷன் மாடாக உழைக்காமல் மாடோடு உழைச்சான் அது தான் இந்த ஐம்பது வருஷத்தில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மண்ணுக்கு வேணுங்கிறதையும் காசு கொடுத்து வாங்கி போட்டான் மாட்டுக்கு வேணுங்கிறதையும் காசு கொடுத்து வாங்கி போட்டான் வீட்டில் இருக்கிறத விற்றான் அடவு வச்சான் ஒன்னையும் மீட்க முடில தற்கொலை மீறி சாப்பிட்றான் கடந்த பன்னெண்டு வருஷத்தில் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரம் விவசாயிகள் தற்கொலை பண்ணி செத்துருக்கிறான் விவசாயம்னா சாதாரண விவசாயம் இல்லை குடும்ப தலைவன் சாப்பிட்றமா குடும்ப தலைவன் போச்சுன்னா குடும்பம் தெருவுக்கு வந்துடுச்சு எப்படி பிழைக்கிறது என்னங்கிறதே தெரில அப்படியே தடுமாறி நிற்கிறது நாடு முழுதும் எவனும் கவலைப்பட்டதா தெரில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுலேருந்து கணக்கு பண்ணியிருக்காங்க கடைசி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுல பார்த்தா ஒரே வருஷத்தில் பதினேழாயிரம் பேர் தற்கொலை பண்ணி செத்துருக்கிறான் அப்போ தொண்ணூற்றி ஏழு எங்கே ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது எங்கே மூணு ஒம்பதும் பன்னெண்டு வருஷமாக ஆச்சு பன்னெண்டு வருஷமாக அந்த ஆட்சி இருக்கிறவங்க அவன் சாவரை பற்றி கவலையே படலாம் ஏன் கவலைப்படலைன்னா அங்கே ஒரு நோக்கம் வச்சுருக்காங்க இந்த நிலத்தெல்லாம் கம்பெனிக்காரன்கிட்ட கொடுத்து விட்றது இந்த விவசாயெல்லாம் அவனுக்கு செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸராக போகிறது இப்போ வேட்டியை கட்டியில் கஷ்டப்படுகிறா அவர் பேண்ட் போட்டுட்டு இருப்பார் செக்யூரிட்டியாக இருப்பார் ஏற்றுக்குலியாக இருக்கார் இறக்கு கூலியாக இருக்கிறது பேக்கிங் பண்ணுறது விளைஞ்சதை எங்கேயும் மக்கள் கண்ணிலே காட்டிடுறது இல்லை அதுக்கு ஒரு தனியாக டிபார்ட்மெண்ட் திறந்துருக்கிறாங்க அதில் ஒரு மந்திரி ஒருத்தன் போட்டிருக்காங்க டெல்லியில் அவன் தஞ்சாவூரை வந்து பேசிட்டு போயிருக்கான் சர்வதேச விஞ்ஞானிகள்லாம் கூடியிருந்தாங்களா மூணு நாள் அது தொடக்க விழாவில் பேசிட்டு போயிருக்கான் என்ன பேசிட்டு போயிருக்கான்னா இந்த நெல் வகையில் நெல்லில் அரிசியில் மட்டும் பத்து வகையான பண்டங்கள் செய்யலாம் ஃபுட் ப்ராசஸிங் அதில் செஞ்சு விட்டாக்க என்ன செய்யலாம்னா விவசாயிக்கு கூட பணம் கொடுக்கலாம் இப்போ பணம் பத்தலை என்று தானே வருத்தப்படுறாரு கூட கொடுக்கலாம் அவர் மட்டும் தரமானதாக உண்டு பண்ணி கொடுத்துட்டாருன்னா அந்த பா ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க பத்து வகையான பண்டங்கள் பண்ணிடலாம் அப்போது நம்ம இதை விஞ்ஞானிகள் இதில் கவனம் செலுத்தணும் இதுக்காகவே அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டான் அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்தமாரி விளைஞ்சதெல்லாம் கம்பெனிக்காரன் வாங்கிட்டு அதை டப்பாவில் அடைச்சிருவோம் ஒன்றுமே கிடைக்காது டப்பாவில் அடிச்சு பதுக்கிக்குவோம் எல்லாத்தையும் பதுக்கிடுவோம் அதுக்கு நிறைய இப்போ கோடிக்கணக்கில் நம்ம பணத்தில் மானியம் ஒதுக்கியிருக்காங்க அந்த தொழில் செய்கிறவனுக்கு அதில் உணவு மந்திரியோட மகா ஒருத்தி சார் சார் ஆகையினால் இதில் கட்டாயம் இதை செஞ்சு முடிச்சிடுவாங்க மக்கள் மத்தியில் உணவையே கண்ணில் காட்ட மாட்டாங்க உணவு இல்லையே இல்லையேன்னு தவிக்கிறாங்க பாருங்க அப்போ விலையை ஏற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் சூப்பர் மார்க்கெட்டு அதுக்கு பேர் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடையை எல்லாம் கடையெல்லாம் போயிட்டே இருக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு எதிர்காலம் மோசமான எதிர்காலம் இருக்குது பாருங்க அதை பற்றி நீங்கள் யாரும் நினைக்கவே இல்லை ஏன்னா வெளிப்படையாக எதையும் சொல்கிறதே இல்லை அவ்வளோ பெரிய ஜனநாயக நாடு அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு டெமோக்ரஸி இஸ் பை தி பஃபலோஸ்ன்னு தெரியும் எதையுமே வெளிப்படையாக சொல்கிறதே கிடையாது நம்ம கிடைக்கிற துண்டு துண்டு செய்திகளை ஒன்றா நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும் இப்போ புவியரசு அவர்கள் சொன்ன அந்த கதையை சொல்லிடுறேன் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது சொன்னால் நம்ம ஜென் கதைகள் எழுதி நீங்கள் பாருங்கள் அதை படித்தேன் ஒரு நாள் ராத்திரி முழுதும் உட்காந்து படித்தேன் பாதி படிச்சிருந்தேன் அப்புறம் இன்னொரு நாள் கிடைக்கும் போது மிச்சத்தையும் படித்தேன் அதில் இந்த கதை வந்து எனக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுன்னு இந்த ரெண்டு கண்ணும் தெரியாதவங்க ஒருத்தன் கடத்தறிவில் வந்து பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு நிற்கிறான் சார் அதை உங்கள் மாதிரி ஒரு ஆள் பார்க்குறாரு ஐயா பாவம் முன்னாடியே ரெண்டு கண்ணும் தெரியலை எதுக்கு இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்க குளிர்லையும் இருட்டிலையும் நீ வா என்னோடு இருந்துக்கலாம் என் வீட்டில் நான் சாப்பாடு போடுறேன்னு
உனக்கு என்ன குற வச்ச இந்த வீட்டில் நான் ஒரு குறையும் வைக்கல ஆனால் என்னால் இருந்து சாப்பிட்றது சரியில்லைன்னு எனக்கு மனசில் பட்டுச்சுங்கிறான் அதை சொல்கிறான் பொழுது போயிடுச்சா இருந்து காலையில் போவேன்னு கேட்குறான் கண்ணு தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் பொழுது போகிறது பொழுது பொழுது புறப்படுறதெல்லாம் இருக்குது ரெண்டு கண்ணும் தெரியாதவனுக்கு பொழுது போனால் என்ன புறப்பட்டா என்னங்கிற அவன் அப்போ தான் இந்த ஆளுக்கு தெரியுது அவனுக்காக நம்ம யோசிக்கல நமக்காக தான் நம்ம யோசிக்க முடியுது சொன்னா உடனே ஆனா சரி சரி அப்போ போகிறது தான் போகிற இந்த அரிக்கண்லேட்டை கையில் கொண்டுட்டு போங்கிறான் அப்பவும் அவன் கேட்டான் ஐயா கண்ணு தெரியாதவனுக்கு லைட் எதுக்கு யானு கேட்குறான் அவன் கேட்குறான் அப்பவும் இவன் சொல்கிறான் ஐயா உனக்கு தான் தெரியாம இருக்கலாம் எதுக்க வர்றவனுக்காவது தெரியும் இல்லையா இருட்டில் போயிட்டு இருக்க இல்லையாங்கிறான் அது சரின்னு படுது அவனுக்கு சாப்பிட்டு மூட்டை கட்டி எடுத்துட்டு அரிக்கல் நைட்டோட புறப்பட்டு போயிட்டு இருக்கான் நல்ல நடு சாமம் பயணத்தில் ஒரு இடத்துல எதுக்கேந்து ஒருத்தன் வந்து டங்கனு இவன் மேலே இடிக்கிறான் இவனுக்கு கோபமாக வருது ஏன்டா நான் தான் கூட்டுட்டு போயிடலாம் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீ வேறு கூட்டுத்தான் நம்ம வந்து என் மேலே முற்றியடா கொஞ்சம் பார்வை கருவை இல்லை கொஞ்சம் விளைவு போகப்படாதா அப்படிங்கிறான் அவன் அவன் சொல்கிறான் ஐயா நானும் இருட்டில் தானே வர்றேன் நீ வர்றேங்கிறது எனக்கு எங்கே தெரிஞ்சது ஏன் இப்படி கோவப்படுறேன்னு கேட்குறான் நான் தான் தெரியல என் கையில் இருக்கிற விளக்கு கூடவா தெரியலன்னா நீ விளக்கு வச்சுருக்கேங்கிறது சொன்ன பிறகு தான் தெரியுது அணைஞ்சி எப்போ போச்சோ அப்போ இவனுக்கு புத்தி வந்துச்சு இவன் சொன்னான் ஐயா நான் கோவப்படுறதுக்கான வருத்தப்படுறேன் என்னன்னு நீ இப்போ நீ கோச்சிக்காத நீ விலை உன் பாதை போன்னு சொல்லிட்டு அந்த கையில் இருக்கிற அறிக்கை எடுத்து வீசுறான் வெளியில் சரிதானா நமக்கு ஏற்ற தொழில்நுட்பம் அது கிடையாது நமக்கு ஏற்ற தொழில்நுட்பம் அந்த குச்சி இருக்குது பார்த்தியா அதுதான் அப்படியே தட்டி தட்டிட்டு நடைய போகிறோம் சரிதானா அப்போ நமக்குன்னு ஒரு தொழில்நுட்பம் இருந்தது தானே இது பொருத்தமற்றதுன்னு வீசி அறிஞ்சிட்டு அவன் கொடுத்ததெல்லாம் அப்படி கையில் வாங்கினவே சரிதானா நமக்கு வேண்டாத மண்ணுக்கு கொடுத்தான் வேண்டாத மாட்டுக்கு எடுத்தான் வேணுங்கிறதெல்லாம் வீட்டில் இருந்தது அதை வச்சு தான் வருஷம் முழுதும் சாப்பிட்டான் அதை வச்சு தான் பிள்ளைய படிக்க வச்சான் அதை வச்சு தான் வேட்டி போட வாங்கினா எல்லாம் வாங்கினா எல்லாத்தையும் விட்டு அந்த வெள்ளைக்காரன் சொன்னானே ஏன் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுற மாட்டை கட்டிக்கிட்டு வண்டியை கட்டிட்டு குப்பை எழுதிட்டு கொண்டு போய் போட்டுக்கிட்டு இருக்க ஏன் யூரியாவை சைக்கிள் கேரளிய வச்சு கொண்டு போய் விட்டுறாம என்ன அரிக்கல் லைட்டு குரங்கையில் அரிக்கல் லைட்டை கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துட்டான் இவன் கேட்டான் அப்போவே ஐயா நீ கொடுப்பேங்கிறிய கடையில் காசு கேப்பியேன்னா ஆமாம் காசு கொடுக்கணும்னு என்ட்ட காசு இல்லையேன்னு பரவாயில்ல நான் கடனை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கடனை கொடுத்தா அப்புறம் கேப்பியேன் ஆமாம் வட்டியோட கொடுக்கு அப்படின்னு நான் வட்டி கட்ட முடியல நான் என்ன பண்ண வட்டிக்கு வட்டி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் போய் வாங்கிட்டு வந்தாங்களே நம்ம மந்திரி விஞ்ஞானிகள் போய் வாங்கிட்டு வந்தாங்களே அப்போ நம்ம மந்திரி நம்ம மந்திரி நம்ம விஞ்ஞானி நம்ம விஞ்ஞானி நம்ம வீட்டுக்குள்ள தான் விஞ்ஞானியாக இருக்கு இந்த நம்பிக்கையில் விவசாயி நமக்கு பொய் சொல்லுவானான்னு சொல்லி அப்படி ஏந்திரம் பாருங்களா நம்மளுடைய அப்பாவித்தனத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு அவன் ரசாயனத்தெல்லாம் விற்று அவன் கோடி சொரணம் ஆகிட்டாங்க பெட்ரோல் வித்து கோடி சொரணம் ஆகிட்டான் இந்த வித்து கோடி சொரணம் ஆகிட்டான் விஷம் வித்தவன் கோடி சொரணம் ஆகிட்டான் சரிதானா அந்த கிராமம் இருக்க எல்லாத்துக்கும் சோறு போட வேண்டிய கிராமம் அதை அப்படியே தொடச்சி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்போ இதை விஞ்ஞானத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்குறதுங்கிறது ரெண்டு மூணு சொல்லி இந்த ஒரு இடைவெளிக்கு நிறுத்துகிறேன் அப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்டவரையும் மேலே போயிடலாம் உணவு சங்கிலி உணவு சங்கிலின்னு ஒன்று பள்ளியிடத்தில் படிக்கிறோம் சரிதானா அதை அந்த வாத்தியாரும் ஒழுங்காக சொல்லித்தரல மனப்பாடம் பண்ணி எழுதி எப்படியோ பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் இல்லை நாற்பது மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணிட்டோம் அல்லது முப்பத்தொம்பது வாங்கி ஃபெயில் ஆகிட்டோம் இவன் ஏன் ஃபெயில் அவன் எப்படி பாஸ் ரெண்டு மார்க் தானே இடையில் கொஞ்சம் கூட போடக்கூடாதா அரை முக்கால்லாம் போடுவாங்க இந்த வாத்தியாரும் இன்னும் வாங்கி ரொம்ப கெட்டிக்கார மாதிரி மார்க்கெல்லாம் போட்டு கடைசியில் ஃபெயில் ஆக்கிறது பாஸ் ஆக்கிறதே இங்கே வேலை இவன் அறிவாளி ஆக்கிறதே பள்ளிக்கூடத்தோடைய வேலை கிடையாதுன்னு மேல்மட்டத்தின் கழிவு கேள்மட்டத்தின் உணவு சரிதானா அந்த அவையார் பாட்டு சொன்னா பாருங்க நெல்லுக்கீரை தண்ணீர் வாய்க்கால் வழி ஓடி புல்லுக்கும் வாங்கிய பொசியுமா இவர் நெல்லுக்கு தான் தண்ணி அரைச்சாரு வாய்க்கால ஓடிச்சு வரப்புல ரெண்டு பக்கம் புல்லு முளைச்சது புல்ல பசுமாடு சாப்பிடுச்சு பசுமாட்டு பழம் நாங்க குடிச்சோம் நல்லா இருக்கும் அப்ப அன்னைக்கு குழந்தை உணவு காசு இல்லாம வந்துச்சு நல்லா கவனிச்சுங்க நெல்லுக்கீரை தண்ணீர் வாய்க்கால் வழி ஓடி இவர் நெல்லுக்கு தான் தண்ணி அரைச்சாரு புல்லுக்காக எதுவும் செய்யல புல்லு ஃப்ரீயா தான் கிடைச்சது அதைத்தான் மாடு சாப்பிட்டுது அப்போ பால் கொடுத்தது பால் ஃப்ரீயாக வந்துச்சு சரிதானா குழந்தை உணவு காசு இல்லாமல் வந்தது நாங்கள்லாம் ஆரோக்கியமாக இருந்தோம் இன்றைக்கி மாடு கசாப்பு கடைக்கு பண்ணுறது பாக்கெட்டில் வருது பால் சொன்னோம் அதில் பசு கொழுப்பு இருக்குங்கிறான் பன்னி கொழுப்பு இருக்குங்கிறான் கொஞ்சம் சோப்பு ப
எதுக்கே அது பால அப்ப அப்படியே உரிச்சிட்டு போலாம் தானே அவன் அங்கங்க ஒரு மாடு இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த நண்பர் சொன்னார் பாருங்க கேரளா நண்பரு அந்த வெச்சூருக்கு நம்ம பால் மாடு இருக்கு பாருங்க இந்த இவ்வளவு இறந்தா இருக்குது பாலா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த பக்கம் அது உடம்ப பராமரிக்கிறதுக்காக திங்கிறது குறைச்சா பாலை கொடுக்கறதுக்காக திங்கிறது கூட அது பிள்ளையும் வைக்கலன்னு தான் திங்குது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டான் ஆனால் உலகம் முழுதும் விளையிற தானியத்தில் நாற்பத்தெட்டு சதவீதத்தை கால்நடை தீவனமாக மாற்றி பண்ணி திங்குது கோழி திங்குது அந்த மாடு திங்குது இறைச்சி மாடு திங்குது உலகம் முழுதும் பஞ்சம் பஞ்சங்கிறான் மாடு அதையாக கேட்டுது அது வைக்கலையும் பிள்ளையும் அரைச்சி அரைச்சி திங்கினா அது பல்லு நல்லாயிருக்கும் குடல் நல்லாயிருக்கும் மாவாக்கி வாய்க்குள்ள தள்ளிட்டா அது முதக நூட்டி போட்டதுமே அது பொள்ளாச்சிக்கும் பொள்ளாச்சிக்கு அப்புறம் இதுக்கும் கேரளாவுக்கும் போடுது அந்த வெட்னரி டாக்டர் சொல்கிறார் பெங்களூரில் ஒரு மாடை உண்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா ஆகுதாம் ஒரு லட்ச ரூபா ஆகுது ஒரு மாடை உண்டு பண்ணுறதுக்கு ஆனால் மொதல் ஏற்று போட்டு முடித்ததுமே அப்படியே பொள்ளாச்சிக்கு அனுப்புகிறாங்க இங்கே கறிக்கு பொள்ளாச்சியில் விற்று முடியலைன்னா அங்கேருந்து கேரளாவுக்கு அனுப்பலாம் அங்கே என்ன பண்ணுறாருனா நம்ம மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து நவநீத கிருஷ்ணன் தான் இயற்கை விவசாயி அவர் இந்த மாடுகள் இயற்கையில் வச்சுருக்கேன்னு ஒரு ஆள் சொன்னாராம் பார்க்க போனாராம் பண்ணையை சுற்றி சுற்றி வந்தாராம் கரைக்கிற மாடாக இருக்கான் கண்ணூட்டியே காணாமல் எங்கேயா கண்ணூட்டியாக காணானா கண்ணூட்டி எதுக்குங்கிறான் சரி கண்ணுக்குட்டி எதுக்குங்கிறத பார்க்கணும் கண்ணு போட்ட பிறகு தானே கறக்கும் ஆமா அந்த கண்ணுட்டி எங்கன்னு அது சாயங்காலமே பஜ்ஜி போட்டுறாங்களா என்ன பொள்ளாச்சியில கண்ணுட்டி பிறந்த கண்ணுட்டியே பஜ்ஜி போட்டு சாப்பிட்டுருக்காங்க ஐயா நீ எப்படி நல்லா இருப்பீங்க சரிதான் அந்த அவன் வந்து அமெரிக்காக்காரன் வந்து நிலத்த ஃபேக்டரியா பார்க்கறான் பசுமாட்ட மிஷினா பார்க்கறான் நம்ம நிலத்தையும் தாயா பார்க்கறோம் பசுமாட்டையும் தாயா பார்க்கறோம் நம்ம தாய் நமக்கு மட்டும் தான் பிள்ளை கொடுத்தா பால் கொடுத்தா ஆனால் அந்த பசுமாடு வந்து தாம்பிள்ளைக்கு மட்டும் இல்லை நமக்கும் பால் கொடுத்தது நம்ம பிள்ளைக்கும் பால் கொடுத்தது அப்போ தாய்க்கு மேலே அதனால தான் பசுமாட்டை தெய்வமான்னு நினைக்கிறாங்க சரிதான் அப்போ அந்த உணவு சங்கிலியில் இந்த பசுமாடு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அது அந்த நெல்லுக்கரை தண்ணீர் வாய்க்கால் வழி ஓடி அது புள்ளை திங்குது வைக்கல திங்குது தவிட்ட திங்குது புண்ணாக்க திங்குது மனுஷனுக்கு வேண்டாங்கிறதெல்லாம் தின்னுடு வேண்டாங்கிறதெல்லாம் தின்னுட்டு உனக்கு பாலை கொடுத்தது நிலத்துக்கு எருவை கொடுத்தது ஏரில் போகிறதுக்கு இப்போ மாட்டை கொடுத்தது வண்டியில் போகிறதுக்கு மாட்டை கொடுத்தது புனையில் சுற்றி வந்துச்சு வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணி பூட்டி போச்சு செத்த பிறகு மாமத்தரில் போச்சுன்னா அது இந்த பக்கம் பழமாக வந்துச்சு இந்த பக்கம் வந்துட்டுலாம் அந்த மாட்டை மட்டும் விட்டுட்டு என்னென்னலாம் போச்சு மாடு போனதுனால நம்ம பாக்கெட்டில் பாலை வாங்கணும் அது பால் இல்லை அது அப்புறம் பார்த்துக்கோம் ரெண்டாவது வந்து ஃபெர்டிலைசர் வாங்கணும் எரு இல்லைங்கிறதுக்காக மூணாவது வந்து ஏரில் போகிறதுக்கு மாடு இல்லைங்கிறதுக்காக டிராக்டரை கொண்டுட்டு வந்தோம் அந்த டிராக்டருக்கு டீசலை வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த குப்பை வந்து நிலத்துக்கு போய் சேரலை வண்டி கிடையாது அப்புறம் அங்கே விளைஞ்சது ஊடு வந்து சேரலை வண்டி கிடையாது அதுக்கு பதிலாக லாரியில் போயிடுது நீங்கள் வண்டியை கட்டிட்டு எங்கேயாவது போயிட்டு வந்து இருந்தீங்க அப்போ அது கிடையாது இப்போ ரோட்டில் போய் நின்று பஸ்ஸு வரும்போது ஏறுறீங்க அவங்க கொண்டாந்து விட்ட இடத்துலேருந்து ஊடு நடந்து வந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்போ இந்த கெமலையில் போட்டு தண்ணியை இறச்சி ஊற்றுறதுக்கு அந்த மாட்டை பயன்படுத்தி இருந்தாங்க இப்போ மோட்டார் சீட் அங்கே பொறுத்திருக்கான் டீசல் இன்ஜின்ங்கிறான் அப்புறம் எலக்ட்ரிக் மோட்டாருங்கிறான் அவர் மற்ற ஆர்காடு வேறு சாமி கரண்ட்டை விட மாட்டேங்கிறாருன்றான் இப்ப மாடு செத்து போ ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணூட்டி போட்டுது நம்ம எஸ்மா வந்து இப்ப நம்ம செத்து போயிட்டோம்னா எப்ப இதை கட்டிட்டு விழுவாரு அதனால மாசுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணூட்டி போட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த டிராக்டர் வந்து பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்குறீங்க தேஞ்சு போனவர் எஸ்மா என்ன பண்ணுவாருன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு குட்டி போடுதா அது போட மாட்டேங்குது அது வைக்கல தின்னு எருவா மாத்தினுச்சு இது டீசல் தின்னு ஆகாயத்தை சூடாக்கிட்டு இருக்குது இப்ப தெரியுதா குரங்கையில கொடுத்து அரிக்கன் லைட் மாதிரி அந்த கதையை அப்படி கொண்டு வந்து அப்படி இறைச்சி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போது ஒரு சமுதாயம் வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அது புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கொண்டு வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு அப்படி கைமாற்றி கைமாற்றி கொடுத்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்குது அப்படி சேகரிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பம் நம்மளுடைய தொழில்நுட்பம் சொல்லணும் அது நம்ம விட்டுட்டு அவனது மேலானவன் அப்படி சொல்லி அவன் வெளிநாட்டுக்காரன் ஏ அப்பா அவன் என்ன மாதிரி செய்கிறான்னு இப்படி வாங்கிட்டீங்கன்னா செத்திங்க அந்த வேப்ப மரத்து இதை கொண்டுட்டு போனவன் அமெரிக்கா கம்பெனிக்காரன் டபிள்யூஆர் கிரேஸ் கம்பெனிக்காரன் அவன் சொல்லிட்டான் இந்த வேப்பம் கொட்டையை இடித்து அதில் சாறு எடுத்து அதை செடி மேலே தெளித்தா எல்லா பூஞ்ச நோயும் குணமாயிடுதுன்னு கண்டுபிடிச்சு இதை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வேற எவனும் மருந்து இதில் தயாரிக்கப்படாதுங்கிறான் அது பேர் காப்புரிமைங்கிறான் அது அவங்களா எழுதி வச்சுக்கிட்டாங்க பேட்டர்ன் ரைட்டுன்னு எழுதி வச்சுட்டாங்க அப்போ அதை ஏற்று கேஸ் போட்டபோது அவன் ரெண்டு இடத்துலையும் பேட்டர்ன் ரைட் வாங்கினான் ஒன்று அமெரிக்காவிலையும் ஒன
நாங்கள் என்ன ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணோம்னா ஒரு வேப்ப மரத்தை கொண்டு நாங்கள் அங்கே கொண்டாந்து நட்டான் இந்த ஐரோப்பாக்காரன் அது உண்மையில் நம்ம வேம்பு இல்லை நம்ம வேம்பு எல்லா இடத்துலையும் வளர்றதில்ல அந்த துருக்கி வேம்பை ஒன்றை கொண்டாந்து நட்டுருந்தான் அவன் அதுலேயே இந்த நாற்பது கம்பெனிக்காரன் பேட்டன் வாங்கியிருக்கான் சீட்டெல்லாம் கட்டி தொங்க விட்டு நம்பர்லாம் போட்டு ஒன்னொன்னா ஒரு ஆளை வெட்டி வெட்டிட்டு எந்த கம்பெனிக்காரன் எதுக்கு காப்பிரிமை வாங்கியிருக்கான் இருந்தான் குடும்ப கட்டுப்பாடு கூட வேப்பனையை பயன்படுத்தலாம் ஒருத்தன் காப்பிரிமை வாங்கியிருக்கான் அது அவனை கண்டுபிடிச்சாங்கிறான் சொல்லுதான் அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னு சொன்னால் அது முடிச்ச கையோட கையில் ஒவ்வொருத்தர் ஒன்று வச்சுருந்தோம் அப்போ அங்கே வந்தவன் வந்து மொதல் ஆள் அந்த ஜெர்மன்காரன் வந்து மொதல் ஆள்கிட்ட வாட் இஸ் திஸ்னா அது சொன்னார் நீம் லீஃப் அப்படின்னா நீம் லீஃப் வாட் ஃபார் இட் இஸ் யூஸ்டுன்னா அங்கே பாரு அம்மா நோய் வந்துன்னா நீங்கள் பயந்து சாவுறீங்க நாங்கள் வந்து அதை தான் எரவானத்தில் சொல்லிட்டு உள்ளே படுத்திருந்தோம்னா அம்மை குணமாகி போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா ஐசி அப்படின்னா அப்புறம் வாட் இஸ் திஸ்னா அடுத்த ஆள்கிட்ட இது வந்து நீம் சீடு அப்படின்னா இது வேப்பம் கொட்டை வெதைண்ணா இது எதுக்குன்னா அந்த கு ஊசியில் அதை குத்திட்டு விளக்கில் இப்படி பிடிக்கணும் இது எரியும் போது அணைச்சிட்டு மூக்கில் வச்சு உறிஞ்சின்னா அங்கே இருக்கிற வைரஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஐசியாக ஐசின்னுட்டு அடுத்தாப்பில் வந்தான் இது என்னன்னு கேட்டால் இது நீம் கேட்குண்ணா புண்ணாக்கு அப்படின்னா இது எதுக்கு பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த நெல் வயலில் வாய் மடையில் சாக்கில் வச்சு வச்சிட்டுனா தண்ணி இறங்கி வரும்போது நிலத்துக்கிற பூச்சியெல்லாம் செத்து போயிடும் நோயெல்லாம் செத்து போயிடும் பயிர் அதுக்கப்புறம் ஆரோக்கியமாக வளரும்னா ஐசி அப்படின்னாவே அடுத்தாப்பில் ஒருத்தன் வந்தால் அந்த வேப்பம் ஈர்க்க வச்சுருந்தான் பாருங்க <laughs> அது எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு நிற்கிறோம் மறுபடியும் அந்த கனியன் பூங்கன்னு தான் நிற்கிறான் தீதும் நன்றும் பெறுதுறவாரா அந்த சங்கிலியை வந்து போட்டு மாட்டை கட்டி போட்டிருக்கீங்க ஒரு வளையம் இப்படி விலகிடுச்சுன்னு வச்சுங்க மாடை அங்கே நிற்குமா அப்போ உணவு சங்கிலியில் முக்கியமான கனியை அந்த பசுமாடு அந்த பசுமாடை அடித்து தள்ளுறது எப்படின்னு பார்த்தா அந்த வைக்கலை குறைச்சான் சரிதான் வைக்கலை குறைச்சதில் நெல் உங்களுக்கு கூட விளையுது இப்போ ஆனால் வைக்கல் இல்லாமல் போயிடுச்சா மாடு கசாப்பு கடைக்கு போயிடுச்சு இப்போ பால் இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ நெல் கூடி இருக்குது அரிசி விளைச்சல் கூடி இருக்குது கோதுமை விளைச்சல் கூடி இருக்குது ஆனால் பால் இல்லாமல் போயிடுச்சே இப்போ உணவு கூடி இருக்கா குறைஞ்சிருக்கா குறைஞ்சில்ல இருக்குது சத்தான உணவு குறைஞ்சிடுது ஆனால் நான் ஐம்பத்தெட்டு நான் நாற்பத்தெட்டு சாதம் குழந்தைகள் அஞ்சு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தைகள் சோவை நோயில் பாதிக்கப்பட்டுக்குதான் அந்த நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் பெண்கள் சோவை நோயில் பாதிக்கப்பட்டுக்கிறான் குழந்தைய வயிற்றுல சுமக்கிறவ குழந்தைய பால் கொடுக்குறவ சத்து இல்லாதனால குறைஞ்ச இடையில புள்ள பறக்குது மூளை வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்குது இது எல்லா விஞ்ஞானிகளும் சொல்லிட்டாங்க இன்றைக்கி நாடில் இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை இது தான் அப்போ எங்கே நடந்துருக்குன்னு சொன்னால் அந்த உணவு சங்கிலியில் போயிட்டுரு இப்போ மறுபடியும் உணவு சங்கிலியை கவனித்து பாருங்கள் நமக்கு வேண்டானதை மாடு கொடுத்தோம் மாடு பால் கொடுத்து வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் அது சாணி மூத்திரம் அதுக்கு வேண்டாம் அது கீழே போயிடுச்சு சாணி மூத்திரம் பட்ட வைக்கலும் கீழே போயிடுச்சு அது ஒரு வண்டு தின்னுக்கிட்டு இருக்குது அந்த வண்டோடைய கேட்டரப்பில் அந்த புழு ஒன்று வருது அது வந்து என்னன்னாக்கா கோழிக்கு சாப்பாடு ஆயிடுச்சு கோழி முட்டையும் கொடுத்தது இறைச்சியும் கொடுத்தது அது கொஞ்சம் எச்சவும் போட்டுது அது கோழிக்கு வேண்டாதது அந்த எச்சத்தை தான் பாக்டீரியாவும் ஃபங்கஸும் சாப்பிடுச்சு அந்த பாக்டீரியா ஃபங்கஸு மண் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மண்புழு ஒழுங்கிடுச்சு அதுக்கு அது சாப்பாடு அது வேண்டான்னு கழிச்சது பாரு அதை தண்ணியில் காய்ச்சி இந்த செடி உறிஞ்சிருச்சு வந்துருச்சு அரிசி வந்துருச்சு மாம்பழம் வந்துச்சு பலாப்பழம் வந்துச்சு கோதுமை வந்துருச்சு எல்லாமே வந்துச்சு வெண்டைக்காய் வந்துச்சு பாவக்காய் உணவு சங்கிலி சரிதான் அப்போது மேல்மட்டத்தின் கழிவு கீழ்மட்டத்தின் உணவு அப்போ வேஸ்ட்டுன்னு ஒன்று கிடையாது இயற்கையில் வேஸ்ட்டுன்னு ஒன்று கிடையாது ஓ அதாவது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இறந்துருச்சுன்னு சொன்னால் எல்லாத்த இயற்கை வந்து அப்படியே மலத்திக்கிட்டே போயிட்டே இருக்குது அப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் எந்த இடத்துல நம்ம தலையில் மொளவா அரைச்சான்னா இங்கே பாரு செடி நிறையா வளைஞ்சிருச்சா அப்போ பூமியிலேருந்து நிறையா எடுத்துருச்சா அப்போ பூமிக்கு நம்ம நிறையா கொடுக்க வேண்டாமா எடுத்ததெல்லாம் இப்படி வேகானந்தர் காயை கட்டிக்கிட்டு என்ன மண்டையில் ஓடிட்டுருக்குது அந்த விவேகானந்தர் கட்டு கட்டிட்டுன்னா உள்ளேருந்து வெளியில் வரும் வெளியிலேருந்து உள்ளே போகாது
அந்த ஈரோட்டில் நண்பருடைய தோட்டத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தான் அவள் பொண்ணு ரெண்டாவது பொண்ணு சின்ன ரெண்டாம் கிளாஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ எனக்கு அறுபத்தஞ்சி வயசு இப்போ எழுபத்தி மூணு வயசு அப்போ அவள் என்ன பண்ணால் ஒரு நாள் வந்து தாத்தா அவனுக்கு ஒரு பாடம் சொல்லித்தரேன்னா சொல்டா கண்ணுன்னு சொன்னேன்னா பிள்ளைய பள்ளிக்கூடத்தை அனுப்பிச்சிட்டா அது பெரிய பிரச்சனை அவள் டீச்சர் ஆகி நம்மளை ஸ்டூடெண்ட் ஆக்கிடுவான் எவ்வளோ பேச வயசானாலும் டியூஷன் ஆக்கிடுவான் அது மாதிரி என் பேத்தி என் என் மனைவிக்கு ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தான் என்ன பண்ணுறான்னு கவனிச்சிருந்தேன் ஒழுங்காக கவனிக்கும் பாரு இல்லாட்டி ஸ்கேலால் அடிப்பேங்கிறான் அவன் இப்போ இடுப்பில் தூக்கி வைக்கிற ஸ்டேஜ்லேயே பாட்டிக்கு அவன் கிளாஸ் எடுக்கிறான் அவன் அது மாதிரி பிள்ளைகள் கிளாஸ் எடுக்கும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ சொல்கிறா கண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறான் அவன் சொன்னால் செடியை பிடிச்சிக்கிட்டா திஸ் இஸ் ஏ பிளான்ட்னு சொன்னான் சரி அப்புறம் இலையை பிடிச்சிக்கிட்டு திஸ் இஸ் ஏ லீஃப்னு அதுவும் சரின்னு திஸ் இஸ் ஏ க்ரீன் லீஃப்னு பாடம் நல்லா போகுதுரான்னு நான் க்ரீன் லீஃப் ஈஸ் த கிச்சன் ஆஃப் தி பிளான்ட்னு சொன்னான் நான் மயங்கி உழுவாத குறை தான் என்னுடைய அறுபத்தஞ்சு வயசு வாழ்க்கையில் இந்த பாடத்தை இவ்வளோ எளிமையாக எந்த வாத்தியாருன்னு சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது நீங்கள் எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது சாரி இதை ஒழிச்ச இருக்கேன்னு நம்ம கூட படிச்சுருக்கோம் ஐயா இங்கிலீஷில் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க நம்ம வாத்தியாரை அதையும் ஒழுங்காக சொல்லி கொடுக்கல ஃபோட்டோனால் நிழல் படம்னு எழுதிட்டான் ஃபோட்டோனால் வெளிச்சம் சூரியலேருந்து வர வெளிச்சத்தை செடி வந்து சர்க்கரையாக மாற்றுது அது பேர் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸை ஒழுங்காக சொல்லிக் கொடுக்கல இந்த வார்த்தையை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணி எழுதி எழுதி நம்ம மண்டையில் நிற்கலை ஏன் நிற்கலைன்னா நம்ம ஏழாம் கிளாஸ் படித்தது எட்டாம் கிளாஸ் போகிறதுக்கா அறிவு வளர்த்துக்கிறதுக்காக எங்கே படித்தோம் ஆனால் பழைய புத்தகத்தோடு சேர்ந்து அதுவும் போயிடுச்சுண்ணா இப்போ அந்த பொண்ணு சொன்னதில் எங்கே வேலை செஞ்சதுன்னா சரி செடியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இலையும் கிச்சனாக இருக்கு நம்ம வீட்டில் ஒரு அறை தான் கிச்சனாக இருக்கு நம்ம கிச்சன்லேயும் சமையல் நடக்குது அந்த இலையிலையும் சமையல் நடக்குது நம்ம சமையல் அறையில் நெருப்பை கீழே போட்டு கொளுத்துறோம் அந்த சமையல் அறையில் நெருப்பு மேலேருந்து வருது நம்ம சமையல் அறையில் கறி வெளியில் போகுது அந்த சமையல் அறையில் கறி உள்ளுக்குள்ள போகுது சூரியனுடைய ஒளியை வாங்கி காற்றுல இருக்கிற கறியை எடுத்து அந்த வேர் அனுப்பின தண்ணியை வச்சு இலைய சமையல் பண்ணுது சமைச்சது சாப்பிட்டுட்டு மிச்சத்தை வேருக்கு அனுப்புது அப்போ வேர் மேலும் வளர்ந்து நிறைய தண்ணி சப்ளை பண்ணுது சமையல் அறைக்கு அப்போ சமையல் அறையில் மேலும் சமையல் கூடுதலாகுது புது இலைகள் வருது புது சாவியார் வருது மேலும் வளர்ந்து வளர்ந்து போயிட்டே இருக்கு அப்போ இந்த சயின்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா வேர் வந்து இலைக்கு சாப்பாடு போடலை இலை வேருக்கு சாப்பாடு இந்த உண்மையை கூட சொல்லிக் கொடுக்காம இந்த சயின்ஸை கூட சொல்லி கொடுக்காம அமெரிக்காவிலேருந்து கொண்டு வந்து இறக்குமதி பண்ணாங்க ரஷ்யாவிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணாங்க அது கம்யூனிஸ்ட் நாடாக இருந்தாலும் முதலாளி நாடாக இருந்தால் எதுக்கு அங்கேருந்து கொண்டு வந்து போட்டா செடி என்ன வேறா சாப்பிட்டுது அதுக்கு பெரிய இதுக்கு எதுக்கு நாற்பத்தேழு அக்ரிகேச்சர் யூனிவர்சிட்டி விஞ்ஞானத்தை மக்களுக்கு புரியாமல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டியா அதுக்கு ஒரு அக்ரேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்டு அதுக்கு ஒரு மந்திரி இங்கே ஒரு மந்திரி அங்கே ஒரு மந்திரி டெல்லியில் ஒரு மந்திரி சென்னையில் ஒரு மந்திரி எல்லாம் மானி எங்கேனி எங்கேனு பல்ல திங்கிறது ஊழல் பண்ணுறது மட்டுமே வேலை அப்போ மக்கள் எல்லாம் நான் ஒரு பருமையாக இருக்குது நூறுவோரெல்லாம் நோயாளியாக இருக்கு அப்போது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நிறுத்துறேன் நான் அப்போ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு போயிருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா மேலே சொல்லலாமா இதோட நிறுத்திக்கலாமான்னு ஒரு யோசனை வரும் ஆகையினால் நண்பர்களை மறுபடியும் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மறுபடியும் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் நான் நம்ம விவசாயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இயற்கையை பற்றி நமக்கு முழுசும் தெரிஞ்சுருக்கணும் அது அப்போதான் நம்ம இயற்கை வழி வேளாண்மை இயற்கை மாதிரி நம்மளால் விவசாயம் பண்ணவே முடியாது இயற்கையை சூரியிலேருந்து பிச்சுட்டு வரும்போது வெறும் நெருப்பு கோலமாக இருந்துச்சா நெருப்பு கோலமாக இருந்தால் இயற்கை வந்து சோலையாக்கி மனுஷனை உண்டு பண்ணிச்சுன்னா அப்போ மனுஷன் சோலையை உண்டு பண்ணலை மனுஷன் சோலையை அழிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் செய்கிறேன் அப்போ மனுஷன் என்ன செய்ய முடியும்னா இயற்கையோட ஒத்து போக முடியும் இயற்கையோட ஒத்து போனீங்கன்னா நம்ம பிள்ளை பேர பிள்ளைக்கெல்லாம் கூட இந்த பூமியை நல்லா பூமியை விட்டுட்டு போகலாம் சார் ஆனால் இயற்கையை அழித்து வாழ்கிறதுன்னு சொன்னோம்னு சொன்னால் அது சாத்தியமே கிடையாது உணவு உலகம் முழுதும் உணவு நெருக்கடி உலகம் முழுதும் பூமி சூடாகுது தட்பவெப்ப நிலை மாறுது பருவநிலை இல்லாமல் போகுது ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்த மாளிகையெல்லாம் அப்படி தரமட்டமாகிட்டுருக்குது ரஷ்யாவில் வரைச்சி அமெரிக்காவில் காடு தீ பிடிச்சி எரிஞ்சுக்கிட்டு சீனாவில் பூகம்பம் பாகிஸ்தானை அழிஞ்சு கிடக்குது அந்த இமயமலையில் வந்து பனியே பெய்கிற இடத்துல திடீர்னு மழை பெஞ்சு எல்லாம் செத்தான் வீட்டுக்குள்ளே இடிஞ்சு செத்தான் எங்கே இந்த ரெண்டு லட்சம் ஏக்கரில் இந்த திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அப்படி தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு இந்த பயிரெல்லாம் இயற்கைக்கு எதிராக வாழ்கிறது இயற்கை
நான் உங்க மாதிரி ஒரு மனுஷன் உங்களோட இருக்கிற ஒரு சக பிரயாணி சரிதானா பயணி ஆகினால என்னிட்ட இருக்கிற உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறது என்னுடைய கடமை அதை செய்யறேன்னு போயிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்ப நம்ம முது முருகெல்லாம் சொன்ன பிறகு புவியரசு எல்லாம் வர்றாரு பகவத்தலையா வந்திருக்குமான்னு ஒரு இது வந்தேன் ரொம்ப தேர்ந்தெடுத்த நண்பர்கள் தான் வர்றாங்க இன்னைக்கு சாயங்காலம் இதை விட்டு போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்குள்ள ஒரு குரூப் ஃபார்மேஷன் இருக்கணும் ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் இருக்கணும் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஏ செய்ய போறோம் தொடர் நடவடிக்கை என்னவா இருக்கணும் இந்த மையம் அதுக்கு என்ன செய்யணும் இப்படி எல்லாம் திட்டத்தோட தான் மனசுல வந்திருக்கேன் இப்ப திட்டத்தையும் உங்களுக்கு முன் வச்சுட்டேன் அதில் மிச்சம் இருக்கிற நேரத்தை அதுக்கு ஏற்றாப்பில பயன்படுத்திக்கணும்னா இப்போ எவ்வளவு போயிருக்கு என்ன புரிதல் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியணும் ஆக என்னால் இப்போ என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலாம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் ஒன்றாவதுரை அங்கேருந்து வரேன் நான் என் பேர் சரவணன் ஐயா கூட ஒரு கரூர் மாவட்டத்தில் கடவூருங்கிற இடத்துல ஒரு ஐயா கூட ஒரு ஒரு வருஷம் நான் அங்கே தான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் இதை பற்றி அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஒரு நண்பர் மூலியமாக வெளியில் வந்து நான் இங்கே தனியாக செஞ்சிட்ருக்கேன் ஒரு எட்டு ஏக்கரில் இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் இங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு முத முத கடவூர் போயிருந்தப்ப போகிறக்கு முன்னாடி வந்து நான் டெக்ஸ்மோ இண்டஸ்ட்ரியல் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கோயம்புத்தூரில் அந்த இடத்துல டெக்ஸ்மோ இண்டஸ்ட்ரியல் மோட்டார் கம்பெனியில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு க ஒன்றரை வருஷமாக நான் அங்கே பணியாற்றிட்டு இருந்தேன் எனக்கு அப்போ வந்து சேலரி வந்து எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் எனக்கு கொடுத்தாங்க அப்போ இடையில வந்து ஒரு ரொம்ப அந்த இடத்துல கொஞ்சம் போனஸ் பிரச்சனை இந்த மாதிரிலாம் வந்து கொஞ்சம் பேர் நிப்பாட்டிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நானே கொஞ்சம் நிறையா யோசனை பண்ணேன் எது ரொம்ப நிரந்தரமான வேலை எது அப்படிங்கிறது முதல்ல நான் யோசனை பண்ணணும் ஏன்னா எங்கே போனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் அனுப்பிடுறாங்க இதுதான் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ இதை பற்றி நான் ரொம்ப தீவிரமாக கொஞ்சம் யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் எது நிரந்தரமான வேலையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்போ முடிவு பண்ணுறப்ப தான் பார்த்தீங்கன்னா என் மண்டிக்குள்ளே ஓடி இருந்தேன்னு ஐயா சொல்கிற மாதிரி விவசாயம் தான் நிரந்தரமான வேலை அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா இதில் வந்து ஸ்ட்ரைக்கு கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது லீவு கிடையாது எதுவுமே இல்லை காலம் முழுசுக்கும் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு வேலை எதுன்னா விவசாயம் மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நான் வந்து இந்த விவசாயத்துக்கு போகணுன்னு முடிவு பண்ணி நான் அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய இடத்துல ஐயாவோட மதுரையில் இவரோட வகுப்பை அட்டன் பண்ணேன் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து அந்த கடவுருங்கிற இடத்துல ஐயா கிட்ட கேட்டு நான் கற்றுக்கணும்னு சொல்லி அந்த இடத்துல போய் செய்ய ஆரம்பித்தோம் அப்போ நான் வந்து விவசாயம்னா எனக்கு புதுசு ஒன்றுமே தெரியாது உண்மையாக விவசாயம்னா என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி நிலையில் தான் நான் போனேன் ஒரு குறை கூடமாக தான் நான் போனேன் அந்த இடத்துல ஆனால் அந்த இடத்துல இருந்து வெளியில் வரும்போது ஒரு நிறை கூடமாக தான் நான் வெளியில் வந்தேன் ஏன்னா குறைஞ்சதாக தண்ணி இருக்கிற கூட எப்பயுமே ஒரு அன்பேலன்ஸில் தான் போகும் அப்படி இருந்தது வந்து எனக்கு கடவுளில் தான் அந்த மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு எனக்கு நிறை குடமாக மாறி அதுக்கப்புறம் தான் நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ வந்து இயற்கை கூட ஐயா சொன்ன மாதிரி ஒன்றி தான் போகணுமே தவிர அதை நீங்கள் வந்து மாற்றணுங்கிறதால முடியாது வாய்ப்பே கிடையாது உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஆப்ஷனே நமக்கு கிடையவே கிடையாது இயற்கை சூழலை மட்டும்தான் அந்த பயிருக்கு வந்து உருவாக்கி கொடுக்கணுமே தவிர நீங்க கட்டாயம் அதை வளர்த்த முடியாது அது உண்மைதானே இல்லைங்களா ஸோ அப்ப வந்து நம்ம வந்து இயற்கை இயற்கையாவே கொடுக்கறப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்ல வளங்களை தான் கொடுக்குது இந்த மாதிரி உரங்கள் எல்லாம் போடுறப்ப என்னன்னா மண்ணு வந்து உப்பு இப்ப டிஏபி இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாற்பதுக்கு நாற்பது ஐம்பது அப்படின்னு போட்டு ஏதோ ஒன்று போடுறாங்க நம்பர் எல்லாம் அது நாற்பது பர்சன்ட் நைட்ரஜனோ இல்ல ஹைட்ரஜனோ ஏதோ இருந்தாலும் சரி அதை பிடிச்சி வைக்கிற திறன் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த உப்புக்கு தான் இருக்குது அந்த உப்பு தான் மீதி நூறு பர்சன்டேஜில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஹைட்ரஜனோ இல்லை நைட்ரஜனோ இருக்குது அப்படின்னா அந்த மீதி இருக்கிறது அறுபது பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தான் அந்த உப்பு தான் வந்து இன்னைக்கு மண்ணில் வந்து இருக்கிற எல்லா உயிரினத்தையும் கொண்டுருச்சு அது கொண்டதுனால தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறுமனை ஆகிடுச்சு அது எப்படின்னா ஒரு தாயை வந்து நிர்வாணமா நிக்கிற மாதிரி பண்ணிடுச்சு அது தாய் நிர்வாணமா இருந்தா எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் சொல்லுங்க அந்த மாதிரி தான் இன்னைக்கு நம்ம நிலம் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன நம்ம ஒரு போர்வை கொடுக்கணும் கட்டாயமா ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம செஞ்சு ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல தான் நான் வெளியிலேயே வந்தேன் அது ஒரு என்ன சொல்றது
தனியாகவே இப்போ ஆனதாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு இது ப்ராஜெக்ட் மாதிரி எடுத்து அதை அவருக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இப்போ அப்படி வந்து செய்கிறப்ப தான் நிறைய சக்ஸஸ் ஆச்சு எனக்கு அது ஒன்று வெறும் நேச்சர் மட்டும்தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு உரம் கூட நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் உள்ளே போட்டது கிடையாது பூச்சி மருந்து அடித்தது கிடையாது எதுவுமே இல்லாமல் இன்றைக்கி நேந்திர வாழை எடுத்திருக்கோம் வெட்டுக்கு வரப்போகுது அடுத்தது மஞ்சள் போட்டிருக்கோம் துவரை வெண்டைக்காய் முள்ளங்கி இது எல்லாமே நான் போட்டு எடுத்திருக்கேன் இன்னைக்கு மற்ற கடைகளில் விற்கிறத விட என்னுக்கிட்ட இருந்து எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த காய்கறி கோயம்புத்தூரில் இன்றைக்கி நாங்கள் அதுக்காக ஒரு கடை ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் கேட்டிருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்றைக்கும் இருக்கிற விலையை விட டபுள் தான் இருக்குது எங்களுக்கு இன்றைக்கி கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நிறைய கேட்குறாங்க டிமாண்ட் நிறையா இருக்குது ஆனால் எங்களால் செய்ய முடியல ஏன்னா எல்லோரும் நிறைய பேர் செய்கிறது இல்லை குறைவான இடங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அது லாஸ்ட்டாக வந்து கோமல்ங்கிற ஒரு வெரைட்டி நெல் வந்து ஒற்றை இன்னாற்று முறையில் போட்டு நான் எடுத்து கொடுத்தேன் ஒரே கிலோ நெல் தான் போட்டேன் இருபத்தஞ்சி சென்ட்டில் நான் போட்டேன் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய இது அதுதான் நெல்லுன்னு போட்டது ஒரு கிலோ நெல் போட்டு இருபத்தஞ்சி சென்டில் போட்டு அறநூறு கிலோ நெல் வந்துச்சு எனக்கு அதுக்கான லேபர் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் குறைவாக தான் வந்துச்சு இன்சியல் ஆரம்ப ஸ்டேஜுங்கிறனால எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சிது ஏன்னா வெறும் காடாக இருந்துச்சு அது நான் போய் மாற்றி அமைச்சு அதுக்கப்புறம் அதில் போட்டு எடுத்தேன் நான் அறநூறு கிலோ வந்தது ஒரு கிலோ அரிசி வந்து நாற்பது ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறதே நாற்பது ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வகையிலையுமே இருக்குது ஆனால் இயற்கையில் மட்டும் செய்யறதுக்கு நம்ம தயாராக இல்லை அதுதான் உண்மை எல்லா சூழ்நிலைகளும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஆனால் செய்யறதுக்கு முன் வர யாரும் வர்றது இல்லை ஆனால் செய்யறதும் இல்லை இயற்கையை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இயற்கை வேளாண்மையை வந்து நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஐயாவுடைய தாட் கரெக்டுங்களா இப்போ முதல்ல வந்து இயற்கையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஐயாவுடைய இது இப்போ ஸோ இயற்கையை பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இயற்கை வேளாண்மையை வந்து நம்ம செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதான் எனக்கு புரிஞ்சு புரிஞ்ச அளவுக்கு என்னுடைய பேர் வந்து குமாருங்க நான் கோயம்புத்தூரில் இயற்கை மருத்துவத்தை அக்கு பஞ்சரை நினச்சி மருத்துவம் பார்த்துட்ருக்கேன் ஐயாவுடைய பயிற்சி முகாமில் ஒரு எட்டு ஒட்டு ஒம்பது வருஷத்துக்கு முன்னே சத்தியமாலத்தில் நடந்த பயிற்சி முகாமில் நான் நிறைய கலந்துருக்கிறேன் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக சரியான ஒரு தொடர்பு இல்லாமல் இருந்தார் நான் ஐயாவுடைய இன்றைய கூட்டில் என்ன முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்கா இயற்கை விவசாயத்தை பற்றி இல்லை இயற்கை வழி இயற்கை வழியிலிருந்து நாம் மாறி போயிட்டோம் மாறி போனது மட்டும் இல்லை அதுக்கு எதிராக செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால் இந்த புவியல் சார்ந்த விஷயங்கள் இந்த இயற்கை தன்மைகள் எல்லாம் எப்படிலாம் மாறி நமக்கு கெடுதலாக மாறி போகுது அப்படின்ற விஷயத்த சொ சொன்னார் அதேமாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் இயற்கை விட்டு நான் விலகி போயிட்டே இருக்கிறோம் அதுக்கு எதிராக நடக்கும் பொழுது இந்த பூமி வெப்பமண்டலமாக மாறுது ஒவ்வொரு இயற்கை வளங்களும் கம்ப்ளீட்டாக அழிஞ்சு போகுது அப்படி அழிய போ அழிஞ்சு போகும்போது நம்முடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலை மாறி போயிடுது நம்முடைய ஆரோக்கியமும் கெட்டு போயிடுது அப்போ நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னாக்கா சுகமாக இருக்கணும்னாக்கா மீண்டும் நாம் வந்து இயற்கை காட்டக்கூடிய வழியோட ஒன்றி போகணும் இயற்கையோடு ஒன்றி போகணும் அப்போ இயற்கையோடு ஒன்றி போட விஷயங்களை நம்ம செய்யணுன்னாக்கா இயற்கையோடு எதெல்லாம் ஒன்றி போகலாம் அப்படின்றத விட இயற்கைக்கு எதிராக நம்ம எப்படிலாம் செயல்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் அதில் நிறுத்த ஆரம்பித்தாவே ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் இயற்கையோடு எதெல்லாம் ஒன்றி போகணும் ஒவ்வொரு நம்முடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கை முறையிலையும் எதில் இயற்கைக்கு ஒன்றி இருக்குதா விரோதமாக இருக்குதா அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி இயற்கையோடு ஒன்ற ஆரம்பித்தாவே எல்லா விஷயங்களும் எல்லா வளங்களும் சீரும் சிறப்பும் பழையபடி உருவாகிடும் அப்போ பார்க்கும் பொழுது இப்போ இருக்கிற கல்வி முறைகள் எல்லாம் பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் எல்லாமே இயற்கை முறைக்கு இயற்கை நெறிக்கு எதிராக தான் செயல்படுகிறது அப்படின்ற விஷயத்த நாம் உணர்ந்து நம்முடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் அதற்கான விஷயத்து விழிப்புணர்வை வந்து நம்ம ஊட்ட வேண்டியது இருக்குது அதாவது நாம் பக நம்ம நம்ம அறிந்து கொண்ட விஷயத்த உணர்ந்து கொண்ட விஷயத்த அடுத்தவங்கிட்ட பகிர்ணும் அப்போ அகிர் அடுத்தவங்கிட்ட பகிரும் போது எப்படி எப்படி பகிர்ந்துக்கலாம்னாக்கா முதல்ல ஃபஸ்ட்டு முதல் சர்க்கிள் உறவினர்கள் அப்புறம் நண்பர்கள் இந்த மாதிரி சர்க்கிள் நம்ம ப பகிர்ந்துகிட்டே இருந்தாக்கா அந்த பகிர்தல் மட்டும் ஏற்பட்டுட்டாக்கா தொடர்ந்து என்ன ஆகுது எல்லா இடத்துக்கும் போய் சேர்ந்துடும் வச்சுக்கலாம் எப்படி இந்த காடு மலை எல்லாம் தாண்டி ஐயா வந்திருக்காருன்னு ஒன்று ஒரு தகவல் கட்சி நம்ம வந்து சேர்ந்தோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி பகிர்தல் நல்ல விஷயத்த பகிர்ந்து விஷயம் மட்டும் நமக்கு ஒரு ஒரு ஹேபிட்டாக ஒரு பழக்க வழக்கமாக ஆகிட்டாக்கா இந்த விஷயம் இயற்கையோடு ஒன்றி வாழணும் இயற்கைக்கு எதிரான விஷயத்தில் ஒன்று ஒன்று தவிர்க்கணும் அந்த மாதிரி அதுக்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும்
வாழும் அப்போ அது என்ன ஐயா என்ன சொல்கிறாருனாக்கா அந்த இயற்கை நெறி இருக்குங்களா இயற்கை வழிகாட்டுது இல்லைங்களா அந்த வழிகாட்டுக்குள்ள வாழக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்படுத்திட்டாக்கா அது டக்குன்னு இயற்கையவங்களாம் பார்ப்பாங்க என்ன வாழ்க்கை மாறிட்டாப்ல ஒரு மாதிரி இருக்காப்ல இப்போ இப்போ ரெண்டு மூணு வருஷமாக வேறு மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்காப்ல அப்படின்ற புரிதலுக்கு பார்வைக்கும் அவர் வெளிப்படுவார் அந்த வெளி அதுவும் வந்து ப்ராக்டிக்கலான இது நடைமுறையில் அனுபவ அனுபவபூர்வமாக ப்ரூவ் பண்ணுற விஷயம் அத்தாச்சி பண்ணுற விஷயம் இந்த அத்தாச்சி பண்ணுற விஷயம்தான் வெகு விரைவாக நல்ல விஷயத்த பரப்புக்கூடிய தன்மை ஏற்படுத்தும் இந்த பரப்புக்கூடிய தன்மையில் நாமளும் ஐயாவோட ஒவ்வொருத்தரும் பங்கேற்று இயற்கையோடு எங்கே ஒன்றி இருக்கிறோம் எப்படி ஒன்றணும் இயற்கைக்கு எதிராக எப்படி செயல்படுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாமளும் ஐயாவை மாதிரி நண்பர்கள் உறவுகள் சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை ஏற்படுத்திக்கணும் பத்தில் நாலு பேருக்கு நீரிழிவு நோய்னு சொல்லிட்டான் இன்சுலின் மாத்திரையாக சாப்பிட்டுக்கணும் ஊசியாக ஊற்றிக்கணும் ஏதோ பண்ணிக்கணும் அதுக்கு மேலே இந்த டாக்டர் சொல்கிறாரு அரிசி திங்கிறத நிறுத்திடுது நாங்களாம் அரிசி தின்னுட்டு தான் நல்லா இருக்கும் அந்த அரிசி வேற இந்த அரிசி வேற அந்த அரிசி புள்ள தின்னுட்டு போகணும்னா மாடு போட்ட சாணியில் விளைஞ்சது சொல்லணும்னா ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிறது என்ன யூரியாவில் விளைஞ்சது அதுக்கப்புறம் அதில் பூச்சிக்கொல்லி வேற புஞ்சான கொல்லி வேற அப்புறம் களை கொல்லி வேற எல்லாம் உழுக்குள்ளே போய் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சன்ன அரிசிக்கு விலை கூடன்னு சொல்லி நல்லா பாலிஷ் பண்ணிட்டான் அந்த சத்தெல்லாம் தவுடோடு பிடிச்சி திங்கிற மாடு நல்லா இருக்கு சொல்லணும் நம்ம ஒரு விஷயத்த சொன்னால் நீங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க அந்த நாகர்கோயிலில் இருந்த ஒரு டாக்டரை என்ன பண்ணிட்டார் நம்ம விவசாயி ஒருத்தரை பார்த்து எனக்கு ஒரு ரெண்டு கிலோ அஞ்சு கிலோ தவுடு கொடுத்துடணும் இயற்கையில் விளைஞ்ச நெல்லுலேருந்து எடுத்து தவுடு வேணும்னு கேட்டார் இவர் சொன்னார் எதுக்கு தவுடுன்னு அதெல்லாம் பின்னாடி சொல்லிக்கிறே நீ தவுடை அனுப்பிச்சு விடுன்ட்டு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து போய் பானை போது கேட்டுக்காரு தவுடை என்ன பண்ணேன்னு அதை மேலும் ஃபைனாக வந்து அரைச்சிட்டு அது ஐம்பது கிராம் ஐம்பது கிராம் பாக்கெட்டாக போட்டுக்கிறேன் வர்ற நோயாளி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பாக்கெட்டை கொடுத்து இது காலை சாப்பாட்டில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோ மத்தியான சாப்பாட்டில் ஒன்று போட்டுக்கோ ராத்திரி சாப்பாட்டில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் அதில் நோயாளியெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க கைக்குத்தல் அரிசி சாப்பிட்றது சொன்னால் அது எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் எங்கே கிடைக்கிறதுலாம் கேட்டுக்கிருக்கிறாங்க அதுக்கெல்லாம் ஒரே வழி இது தானே இப்போ ஐம்பது கிராம் பாக்கெட்டாக போட்டு போயிட்டு இருப்பா அவன் தவுடு என் நோயாளியும் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் அரிசிக்கு நிறையா வேலை வேணுங்கிறதுக்காக பாலிஷ் பண்ணேன் பாலிஷ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி கடைசியில் நீரிழிவு நோயில் வந்து சிக்கிடுச்சியா துள்ளியூண்டு புறதா இருந்து பாருங்கள் அது தோல்கிட்டா அது கூட இல்லாமல் போயிடுச்சு அந்த உண்மையில் பி வைட்டமின் இருக்குது அது போயிடுச்சுன்னா அதனால் மனுஷர்கள் எதை திங்கிறதுன்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு இந்த கலாச்சார மாற்றம் வந்துடுச்சு அப்புறம் அந்த நம்ம கடைசியாக படித்தது புத்தருடைய இதை படிச்சுருந்தேன் அவங்க ஒரு பத்து பேர் இருந்து கேட்குறாங்க ஏன் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் இந்த பிக்ஷுகளுக்கே யோசனை சொல்லியிருக்கீங்க நாங்களாம் குடும்பஸ்தராக இருக்கோம் எங்களுக்கு எதாவது யோசனை சொல்லப்படாதான்னு கேட்டாங்க சொன்னாங்க அப்போ அவர் சொன்னார் வாங்க யோசனை இருக்கலையா உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் மனுஷன்னாக்கா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று மனம் இருக்குதுன்னு ஒன்று உடம்பு இருக்குது மனசை கட்டி போடு உடம்புக்கு வேலை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்து நீங்கள் எப்போ டிவிக்கு முன்னாடிக்கு போய் உட்காந்துட்டிங்களோ உடம்புக்கு வேலை கொடுக்கறத நிறுத்தி விட்டீங்க அங்கே பார்க்குறத பார்த்துட்டு மனசு மட்டும் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது சார் இங்கே தொந்தி சரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது கனையாக அப்படியே அமுக்கப்பட்டு இன்சுலின் சொல்கிறது நின்று போகுது அதுக்கு பதிலாக தோட்டத்தை இயற்கை வழியில் கொண்டுட்டு வந்தீங்கன்னா டிவியில் படமாக பார்க்குறது போல் நீங்களே ஓடி பிடிச்சி விளையாடலாம் புரிச பொண்டாட்டி எல்லாம் பிள்ளைகள் எல்லாம் விளையாடலாம் உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் மனசும் நல்லாயிருக்கும் தோட்டமும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இயற்கையே புரிஞ்சுக்கிறது இயற்கையோட ஒன்று இருக்குது அதுனே தேவையாக இருக்குது இன்னும் வேறு யாராவது பேசுகிறீங்களா எனக்கும் விவசாயத்துக்கும் இப்போதைக்கு நேரடியாக தொடர்பு இல்லை சின்ன வயசுலேருந்து அப்பா பண்ண விவசாயத்தை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் விவசாயங்கிறது இயற்கையாக தான் நடந்துட்டு இருந்தது பின்னாடி பசுமை ப ஐயா சொன்னது போல் பச்சை புரட்சி பச்சை புரட்சின்னு சொன்ன காலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட காலத்தையும் பார்த்தோம் அப்போது இயற்கை விவசாயங்கிறது இயற்கையாக சாதாரணமாக முயற்சி இல்லாமல் சாதாரணமாக அப்படி தான் காலங்காலமாக நடந்துட்டு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிட்டோம் ஐயா உடைய கூட்டங்களையும் அவர் சந்திக்கிற வாய்ப்புகளையும் ஒரு பத்து பதினைஞ்சு வருஷமாக கிடைக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்திட்டு இருந்ததில் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா திரும்ப திரும்ப சொல்லுவார் மற்றதை போல் இது ஒரு தொழில் அல்ல அக்ரிகல்ச்சர்னு தான் சொல்கிறாங்க அது ஒரு பண்பாடு இங்க வந்து இந்த கூட்டத்தை கேட்கறது மூலமா ஐயா சொல்றது கேட்கறது மூலமா போய் எல்லாரும் இயற்கை விவசாயம் பண்றதுங்கிற அர்த்தம் இல்ல இயற்கைய புரிஞ்சிட்டு
இந்த சார்ந்து வாழ்கிற இந்த வளையத்தில் எங்காவது ஒன்றை நம்ம வி எடுத்துட்டோம்னா மற்றதுக்கெல்லாம் பாதிப்பு உருவாகும் அக்கு பஞ்சரில் பனிரெண்டு முக்கியமான உறுப்புகள் சொல்லுவாங்க உடம்பில் அந்த பனிரெண்டு முக்கியமான உறுப்புகள் வழியாக ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு சக்தியோட்டம் ஓடுது எந்த உறுப்பில் சக்தி தடை ஏற்பட்டாலும் மற்ற உறுப்புகளையும் அது பாதிக்கும் அதை போல இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய உயிர்கள் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து வாழ்கிறது நாம் அவற்றை பயன்படுத்தணும் சொன்னால் இயற்கையோடு ஒத்தை செவா வாழணும் அப்படிங்கிறது திரும்ப திரும்ப சொல்லுவார் இது நம்முடைய உடம்புலையும் பொருந்தும் இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தா பூச்சி மாத்திரை சாப்பிட்டோம் பூச்சி மாத்திரை சாப்பிட்டோம்னு சொல்லுவாங்க என் குழந்தைக்கு ஆறு மாதத்துக்கு இருக்கா பூச்சி மருந்து கொடுத்தோம் பூச்சி மருந்து கொடுத்தோம்னு சொல்லுவாங்க எதுக்கு பூச்சி மருந்து கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் வயிற்றுல பூச்சி உருவாயிருச்சு அதனால் பூச்சி மருந்து கொடுத்தோம் அந்த குழந்தைக்கு பார்த்தா ஒரு நாலஞ்சு வயதுக்குள்ள எல்லா செரிமான கோளாறும் வந்துடும் ஏன் வருது உடலில் குடலுக்குள் நன்மை செய்கிற அந்த கிருமிகள் நிறையா இருக்கு நாம் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை சத்தா மாத்திரக்கு நிறையா கிருமிகள் உள்ள வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு இந்த பூச்சி மருந்து சாப்பிட்ட உடனே உள்ளே இருக்கிற கிருமியெல்லாம் போயிடுது நன்மை செய்கிற கிருமிகளும் போயிடுது உடலில் அந்த செரிமான கோளாறு வந்துடுது செரிமான கோளாறு வந்ததுக்கப்புறம் எல்லா நோய்களும் வந்துடுது இப்போ இயற்கையாக இருந்தாலும் சரி நம்ம மனித உடலாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வாழ்க்கை முறையாக இருந்தாலும் சரி இயற்கையை புரிஞ்சிட்டு இயற்கையோடு ஒத்துசைவாக வாழ்கிறது மட்டும்தான் ஒரு நல்ல மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு நமக்கு உதவியாக இருக்கும் இயற்கையில் கை வச்சு இயற்கையை செதைக்கிறதோ இயற்கையை நம்ம அறிவியல கொண்டு அதை நமக்கு வேலைக்காரனாக மாத்திரணும் முயற்சி வேணுன்ற அந்த அகங்காரங்களும் மனித குலத்துக்கு இடையூறாத துன்பங்களை தான் கொடுக்குங்கிறத ஐயாவோட சேர்க்கையின் மூலமாக பல நிகழ்வுகளில் தெரிஞ்சிட்டோன்னு சொல்லிக்கிறான் நன்றி வணக்கம் இல்லை பிஎஸ்சி டிஸ்அக்ரி பண்ணியிருக்கேன் விளக்கமாக சொல்லணும்னா நம்மாழ்வார் ஐயாவோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கார் அம்மா பேட்டைங்கிற இடத்துல வெங்கடா சொல்லணும்னு அவர் உதவியில் ஒரு பத்து ஏக்கரை நாங்கள் ஏற்காய் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு வந்து லேபர் பிரச்சனையே இல்லைங்க அதே மாதிரி இயற்கை வாழ்வியல்னு சொல்லி ஒரு இயற்கை மருத்துவ முறையில் வந்துட்டுருக்கோம் அதனால் மருத்துவ பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது வீட்லேயும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நான் பொருள்கள்லாம் ஒன்றும் விற்கிறதில்ல ஆனால் காசு தானாக வருது நல்லா சாப்பிட்றோம் நல்லா ஜாலியாக இருக்கும் இந்த காடு இருக்கிறதுனால காட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாதுலாம் ஒன்றும் இது கிடையாது இன்றைக்கி காலையில் தான் இங்கே வரதான் முடிவு பண்ணேன் வீட்டில் ஒய்ஃப் வந்து ஃபார்ம் கவனிச்சிட்ருக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பொதுவாக வந்து என்னென்ன எல்லாம் எல்லோரும் பிரச்சனைன்னு சொல்கிறாங்களோ எங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை இது ஏன்னு புரிஞ்சுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால் தனித்தனியாக யாராக இருக்கலாம் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ என்கிட்ட சொல்லுங்கள் எப்படி அதெல்லாம் நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு உள்ளேருந்து தானாக வந்து அறிவெல்லாம் கிடையாது இந்த மகாபாரதத்தில் வந்து திருதராஷ்டிர வந்து போரை பார்க்க முடியலையாமா அதனால் சஞ்சயன் ஒருத்தர் வந்து இந்த மனக்கண்ணால் பார்த்து சொன்னான்னு சொல்லுவாங்க அதுமாரி ஐயாவோட ஸ்டூடெண்ட் வெங்கடாசலம் வந்து ஐயா என்னென்னலாம் சொல்லுவாரோ அது அப்படியே நம்மகிட்ட சொல்லிவிடுவார் நிறைய விதத்தில் அதனால் இவரோட என்டையர் லெசன்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு அவர் மூலமாக வந்தது நடைமுறையில் அதனால் நான் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து ஐயா நான் வந்து இந்த தியரியில் வந்து எல்லாமே நிறைய படிச்சுருந்தோம் நிறையா புக்ஸ் படித்தோம் உலகத்தில் இது நடக்குது அது நடக்குது அந்த மாதிரி ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்தது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மனசத்தில் ஒரு மனசில் ஒரு டிஸ்பேர் இருந்தாங்க ஒரு விரக்தி என்னடா இப்படி போயிட்டுருக்கு உலகம் அப்படிங்கிற ஒரு விரக்தி அப்போ வந்து நான் யூஎஸில் இருந்தேன் அப்போது இந்த அல்கோர்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்தார் அதில் ஒரு ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவார் நிறைய பேர் வந்து பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு தெரிகிறப்போ பிரச்சனைன்ற நாலேஜ்லேருந்து நேராக விரக்திக்கு போயிடுறாங்க இந்த நடுவில் ஏதாவது செய்யலாங்கிற அந்த நடுவில் ஒன்றும் வர்றதில்லை இங்கிருந்து அங்கே போயிடுறாங்க நடுவில் ஏதாவது செய்ய பாருங்கள் அப்படின்பாரு அதுக்கப்புறம் இந்த ஜென் கதைகள் மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் ஒரு கதை சொன்னார் அதில் ஒரு விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சுது ஒரு ஆத்தங்கரையில் ஒரு முனிவர் இருந்தாராமா அவர் நடந்து போயிட்டுருக்கிறப்போ அந்த கரையில் ஒரு தேள் வந்து அவரை கொட்டிருச்சாமா உடனே பார்த்துருக்காரு தேள் கொட்டிருச்சு என்ன பண்ணுன்னு தெரில அப்புறம் ஒரு அலை வந்து அடித்து அந்த தேளை உள்ளே இழுத்துட்டு போயிடுது அந்த தேள் துடிக்குது உள்ள உடனே திடீர்னு உள்ளே இறங்கி போய் அதை காப்பாற்றி கொண்டு வந்து விடுறாரு திருப்பியும் கொட்டிடுது திருப்பியும் அலை அடித்து உள்ளே கொண்டு போய் விடுது திருப்பி போய் காப்பாற்ற எடுத்துகிட்டு வராரு 
என்ன ஒருத்தன் பார்த்துட்டு என்ன ஏன் அறிவு இல்லையா நீ இந்த மாதிரி போய் உன்னை கொட்டிட்டு இருக்கு அதை காப்பாத்துறீங்கன்னு அதோட தன்மை கொட்டுது என்னோட தன்மை நான் காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு நிறைய தேள் இருக்கு உலகத்துல அதெல்லாம் பார்த்து கொட்டுது கொட்டுது கொட்டுதுன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கலாம் நம்ம இல்லாட்டி செத்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கலாம் முடிஞ்சா நம்மளை நம்ம காப்பாத்திக்கலாம் அந்த தேளையும் சாத் சேர்த்து காப்பாத்தலாம் என்னால் என்னோட ஓன் கார்னரில் ஒரு ஓரத்தில் ஒரு இயற்கை விவசாயம் செஞ்சுட்டு நான் இருக்கேன் இதனால் எனக்கு நன்மை நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் இதனால் யாரையாவது சந்தோஷப்படுத்த முடியும்னு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த நிறையா கெட்ட விஷயங்கள் நடக்குது அதை பார்த்து 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 மனசு ஏக்கமாகி விரக்தி அடையாமல் என்னால் முடிஞ்சதை நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ ஒன்று சந்தோஷமாக இருக்கேன் ரெண்டு என்னால் முடிஞ்சதை நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் நிஜமாகவே சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் பிரச்சனைகள் ஆல்மோஸ்ட் இல்லை என் லைஃப்பில் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் நம்மளால் வரைய நான் இங்கே வந்து எதையும் பண்ணலான்லாம் வரல ரொம்ப நன்றின்னு சொல்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நான் வந்தேன் மிச்சப்படி யாருக்கு எதோ உதவி தேவைனாலும் என்னால் முடிஞ்சது நான் செய்கிறேன் ரெண்டு மூணு பாகமாக பிரிச்சுக்க வேண்டியிருக்கு உடனடியாக நம்ம பேசினதில் பாக்கி இருக்கிற விஷயம் இந்த விஷம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இது முடித்தது கூட உலக அளவில் விஞ்ஞானிகள் என்ன செஞ்சுருந்தாங்கன்னு மூணாவது நாம் இப்போ அது என்ன செய்யணும் நம்ம இயற்கை வளம்னு எதை சொல்கிறது இந்த இடுபொருள் இடுபொருள்லாம் இந்த விளம்பரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசிடுவோம் முரளி அந்த புத்தகத்தை அங்கே ஒன்றும் தெரியுங்களோ அதுத்துடைய துணைவேந்தராக இருந்தவர் டாக்டர் ஜெயராஜ் சென்னையில் பேசினார் என்ன பேசினார் நான் திராட்சை பழம் திங்கிறத விட்டு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுன்னு சொன்னார் எல்லாரும் காதை தேடிட்டு கேட்குறான் வேளாண் பள்ளியில் கிழக துணைவேந்தர் திராட்சை பழம் திங்கிறத விட்டு விட்டாருன்னா ஏன் விட்டாருன்னு அவர் விளக்கவும் செய்கிறார் ஏன் விட்டேன் தெரியுமா அப்படி திராட்சை தோட்டத்தில் போய் பார்த்தார் திராட்சை பழம் பந்தலில் தொங்குது அதில் போய் விஷத்தை தெளித்தா இவர் மூஞ்சிலே திருப்பி அடிக்கும் ஆனால் விவசாயி அதை செய்யலை அவர் என்ன செய்கிறார் அமுல் பால் பவுடர் டப்பாவில் மூடியை கழட்டிடுறார் முக்கால் அளவு தண்ணியை உள்ளே விட்டுக்கிறார் அதில் கொஞ்சம் என்ட்ரின் கொஞ்சம் எக்கலாக்ஸு கொஞ்சம் சுமத்தியான் கொஞ்சம் மாலத்தியான் கொஞ்சம் பாரத்தியான் கொஞ்சம் ஃபாலிடாலு கொஞ்சம் செவினு கொஞ்சம் நோக்ரான் கொஞ்சம் டெமக்ரான் கொஞ்சம் ரோகாறு கொஞ்சம் டாட்டா ரோகாறு கொஞ்சம் டைத்தேன் கொஞ்சம் ஹினோசான் கொஞ்சம் மானோ குரட்டபாசு கொஞ்சம் எண்டோ செல்ஃபான் கொஞ்சம் குங்ஃபு கொஞ்சம் கராத்தே எல்லாம் கொட்டி குச்சியால் கலக்கிற கலக்கிட்டு ஒவ்வொரு திராட்சை குழியிலேயே முக்கிய முக்கிய எடுக்கிறாருண்ணா அப்படியே அசந்து போன அந்த வைஸ் சான்சில் கேட்டார் எப்பா எத்தனை தடவை இது மாதிரி முக்கியம் எடுக்கிறேன்னு கேட்டார் ஐயா பூத்ததுலேருந்து அறுவடைக்கு நூறு நாள் பதினாலு வாரம் வாரம் ஒரு தடவை பதினாலு தடவை முக்கியம் எடுக்கிறோன்னா அதுலேருந்து அவர் திராட்சை பழம் திங்கிறத விட்டுட்டார் இதில் எனக்கெல்லாம் மண்டகுள்ளே என்ன கேள்வின்னா ஐயா நீ வைஸ் சான்சலராக இருந்த அன்னைக்கே இந்த தொலைக்காட்சிக்காரங்களை கூப்பிட்டு நியூஸ் பேப்பர்காரனை கூப்பிட்டு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நாடு முழுதும் செய்தி போயிருக்கும் தானே ரிட்டையர்ட் ஆகி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வந்து சொல்கிறீங்களே அப்போனா இந்த பல்கலைக்கழகம் யாருக்காக இருக்குது சரிண்ணா அந்த விஷம் தெளிக்கிற விஷம் உற்பத்தி பண்ணி விற்கிறானே அவனுடைய லாபம் குறைச்சிடப்படாதுங்கிறதுக்காகவே ஒரு பல்கலைக்கழகமா சொல்லுமா நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் நான் இயற்கை விவசாய பயிற்சிக்கு போகிறேன் நெதர்லாண்டுக்காரன் வந்து பயிற்சி கொடுக்குறான் நாலு வார பயிற்சி அப்போ அதில் வந்து கடைசி வாரத்தில் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜுக்கு கூப்பிட்டு வர்றாங்க கோயம்புத்தூர் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜுக்கு இந்த காலேஜில் இந்த ஒரு ஆள் கூட ரிசோர்ஸ் பர்சனாக எங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறான் அவனை வெளிநாடெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்திருக்காங்க ரெங்கராஜன் ஒரு ஆளாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கூட படித்தவெல்லாம் இங்கே இருக்கான் என் கூட வேலை பார்த்தவெல்லாம் இந்த கோயம்புத்தூர் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் இருக்கான் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று திறந்துருக்காங்க என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிஜினஸ் பிளான் ப்ரொடெக்ஷன் நாட்டு முறையில் எப்படி பயிரை பாதுகாப்புங்கிறதுக்கு ஒரு துறையே தொடங்கியிருக்கிறான் சில அப்போ நான் சிரிச்சுக்கிட்டேன் அந்த ஆளுவலை பார்த்து கேட்டேன் இதுக்கு என்ன அவசியம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போது ரெண்டு பத்து ஆண்டுகளாக இருபது ஆண்டுகளாக பச்சை பொறிச்சு நடந்துச்சு இதோடைய விளைவு என்னவாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கோயம்புத்தூரை சுற்றி இருக்கிற பகுதியிலேருந்து தானியங்களை கொண்டு வந்து சோதித்தோம் காகரியை சோதித்தோம் பருப்பை சோதித்தோம் இறைச்சியை சோதித்தோம் முட்டையை சோதித்தோம் பாலை சோதித்தோம் தாய்ப்பாலை சோதித்தோம் எல்லாத்துலேயும் பத்தில் எட்டு சாம்பிளில் டிடிடி பிஹெச்சிஜி பாய்சன் இருக்கு இது மேலும் தொடரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்கிறோம் சரி என்ன செய்கிறீங்கன்னு வேப்பங்கொட்டையை பவுடர் ஆக்கி தண்ணியில் கரைச்சி தெளிக்கிறோம் ஆடாதோட இலைய தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருந்து அதை தெளிக்கிறோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறது என்னமோ இன்னும் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிகிட்டே வர்றோம் அந்த க
ஒன்றை எடுத்துகிட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த கீழா நெல்லி செடியை காய வச்சு பவுடர் பண்ணது இருக்கு தண்ணியில் கரைச்சி அதில் புஷ் புஷ்னு அது மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டுலேயும் ரெண்டு புழுவை விட்டு விட்டு அந்த கிளாஸ் யாரை வச்சு மறுபடியும் மூடி வச்சுருவாங்க அடுத்த நாள் காலையில் கொண்டாந்து காமிச்சா அந்த கீழா நெல்லி செடியோடைய சாரை தெளிச்சிருந்த பாருங்க அதில் புழு செத்துருக்குது ஆனால் அந்த இன்னொன்றில் தெளிக்காததில் செடி முழுவதையும் தின்னு விட்டு அந்த புழு பெருசாக இருக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி வேறு காட்டுறாங்க இதுவரையிலும் செய்யலையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை தொடங்கி இதுவரையிலும் இயற்கை விலை பாதுகாப்பை பற்றி ஒரு பந்தில் கூட அங்கேருந்து வரலைங்க யார் அதைத்தான் நான் சொல்கிறது எங்கள் வரி பணத்தில் எதுக்கிறா நீங்கள்லாம் சம்பளம் வாங்குறீங்க கம்பெனி சாமானை விற்கிறேன்னா அவன்ட்ட தானே சம்பளம் வாங்கிக்கணும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பல்கலைக்கழகம் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் தானே இது மாதிரி மக்கள் என்னைக்கு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு மட்டும் தான் இந்த நாட்டில் நிலமையெல்லாம் மாறும் இல்லாட்டி அந்த காசர்கோட்டில் நடந்த விஷயங்களுக்கு பாருங்க பிறக்கிற குழந்தைங்க இருபத்தஞ்சு ஊரில் ஊனமாக பறந்துக்கிட்டு இருக்குது நடக்க வேண்டியவெல்லாம் தவழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க கைகால் விளங்காமல் ரொம்ப பேர் புற்றுநோயில் செத்தே போனான் அரசாங்கம் மானியம் கொடுக்கணும் அந்த இழப்பீடு கொடுக்கணும் வர்றதுக்குள்ளே ரொம்ப பேர் செத்து போனான் அதில் அந்த வாத்தியார் சொன்னான் குமரன் வாத்தியார் சொன்னான் முப்பத்தி மூணு வருஷம் வாத்தியார் வேலை பார்த்தேன் பார்க்குதுங்கிற பழக்கம் கூட எனக்கு கிடையாது எனக்கு இப்படி வந்துருச்சு என்ன உள்ளுறுப்பெல்லாம் செத்து அப்படி ஆள் செத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்போ அங்கே அந்த எண்டோ செல்பான ஏறப்பிள்ளையில் கொண்டு வந்து தெளிச்சதில் தான் அவ்வளோ பெரிய ஆபத்து ஏற்படுச்சு பதிமூணு ஆறு பாயிரம் இடத்துல அவன் அரசாங்கத்தில் சட்டம் போட்டுருக்கானான் நீர்நிலையெல்லாம் மூடி வைக்கணும் ஸ்ப்ரேயா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடின்னு இப்போ பதிமூணு ஆறு எங்கேயும் மூடுவான் சொர்க்க பூமியா பதிமூணு ஆறு ஓடுகிறந்த சொர்க்க பூமி அந்த சொர்க்க பூமியில் இருந்தவனை வாழ விடாமல் பண்ணிட்டேங்க எதுக்காக ஐயா அவன் கேட்டானா இதெல்லாம் கம்பெனிக்காரனுடைய லாபம் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காகவே ஒரு அரசாங்கமா அது அதில் ஒரு வகையாக இப்போ அதை பற்றி பிரச்சாரம் நிறைய ஆகி போய் அது நிற்கிற நேரத்தில் பாலக்காடு பக்கம் போனேன் அங்கே இருக்கிற சொன்னால் அதுக்கு மேலே வருத்தமாக இருக்குது ஐயா பாலக்காட்டில் போய் எங்கேயா அது விற்கிறத நிறுத்திட்டாங்க ஐயா ஆனால் கோயம்புத்தூர்காரன் எங்கள் மாம்பழத்தெல்லாம் மாமரத்தெல்லாம் குத்தவிக்கு எடுத்துகிட்டு அவன் அங்கேருந்து எண்டோ சார் பணம் கொண்டு வந்து தெளிக்கிறான் அதைத்தான் விழிப்புணர்வு சொன்னான் விழிப்போரே நிலை காண்பார் விழிப்போரே அறுத்துடுவார்னா விழிப்போரே அறுத்துடுவார்னு சொல்கிறது சரியில்லை விதைப்பதையே அறுத்துடுவார் நீ எதை விதைக்கிறீங்களோ அதை அறுத்து தான் செய்வீங்க விதை விதைப்பவன் விதைய இருப்பான் தினைய இருப்பவன் தினைய விதைச்சவன் தினைய இருப்பான் வினை விதைச்சவன் வினைய இருப்பான் அப்போ மக்கள் வந்து எவ்வளவு இன்னமும் கண்மூடித்தனமாக இருக்கிறாங்க இது எப்படி அந்த கம்பெனிக்காரன் பயன்படுத்திக்கிறான் இந்த இதில் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இதுக்கு அடுத்த கட்டம் வந்து என்னென்னு கேட்டாக்கா எங்களை கூப்பிட்டு போனது பெங்களூருக்கு கூப்பிட்டு போனாங்க அப்போவே நாராயண ரெட்டி வந்து ஏழு வருஷம் இயற்கை விவசாயத்துக்குள்ளே அவர் பண்ண போயிருந்துச்சு திரும்ப திரும்ப நான் விவசாயிகளை தமிழ்நாட்டில் இருந்து கூட்டிகிட்டு போய் கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சிட்டு எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்திருந்தேன் ரொம்ப அருமையான பண்ணு அவங்க வீட்டை சுற்றி நிறையா மல்பெரி பயிர் பண்ணியிருந்தாங்க மல்பெரியில் பட்டுப்புழு வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க மாடு வச்சுருந்தாங்க மாட்டு பாலை வந்து பக்கத்தில் கொண்டு போய் ஊரில் டவுனில் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாடு பெய்கிற மூத்திரஞ்சானியெல்லாம் சாண கிணறுக்குள்ளே விட்டாங்க அதில் வர்ற காலத்தில் சமையல் பண்ணியிருந்தாங்க அவர் பொண்டாட்டி அப்போ பொண்டாட்டிக்கு பாத்திரம் தைக்கிற வேலை குறை அந்த விறகு பொறுக்கிற வேலை குறைச்ச அதை அவ இந்த மல்பெரி வழக்கில் காமிச்சா அதில் வர பணத்தை அவ செலவுக்கு வீட்டு செலவுக்கு வச்சுட்டா அப்போ எங்கே தண்ணி தேங்கி நின்றுதோ அங்கே போய் பார்த்தாங்க கொஞ்சம் அப்படி இந்த செதுக்கிற செடி கிடியெல்லாம் அமைக்கி வச்சுட்டு அதில் போய் கேப்பையை நட்டு வச்சுட்டாங்க கேப்பை வளர்ந்து விளைஞ்சதை அது தானியத்தை சாப்பாடு வச்சுட்டாங்க எந்த இடத்துல வந்து தென்னை மரத்தில் உளுந்த மட்டை பாலை பண்ண இடெல்லாம் அங்கேயே விட்டுட்டாங்க எந்த இடத்துல போய் கிளம்புனா அதில் மண்புழுவாக வந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ இயற்கையை நமக்காக வேலை செய்ய வைக்காது அந்த கோழி என்ன பண்ணுது கொய்யா மரத்தில் ஏறி உட்காந்துக்குது சப்பாட்டை மரத்தில் ஏறி உட்காந்துக்குது அங்கே இருக்கிற புழுவெல்லாம் அது பிடிச்சி சாப்பிட்டுக்குது அப்புறம் முட்டை போடுறதுக்கு மட்டும் இங்கே வந்துடுது அடவுக்காரத்துக்கெல்லாம் அங்கே வந்துடுது தோட்டம் முழுது சாணி போட்டுக்கிட்டு வந்துடுது இயற்கையில் ஒன்று ஒன்று இப்படி ரொம்ப அருமையான பண்ண அந்த நாராயண் ரெட்டியோட பண்ணால் அங்கே ஒரு நாள் போயிருக்கும்போது அவர் பையனை கூப்பிட்டார் பக்கத்தில் கொண்டு போய் முட்டை கோஸ் தோட்டத்தை காட்டிட்டு வான்னு சொன்னார் முட்டை கோஸ் தோட்டத்தில் வந்து நிற்கிறோம் அங்கே கேட்டால் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டான் அப்படி கவனித்தேன் ஒவ்வொரு மூணு அடிக்கும் உருண்டை உண்டையாக ஒரே சைஸில் கிடக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னேன் கடையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கான்னு கேட்டான் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஒத்து கவனித்தேன் இல்லைப்பா தோட்டத்தில் பச்சையாக இருக்குது கடையில் வெள்ளையாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை அறுத்ததுமே ஒரு நெல்லுக்கொப்பறையில் தண்ணியை விட்டு அதில் எண்டி நெக்கலாஸ் சுமத்தி அன்
மோச்சை எடுத்து விட்டுட்டு இந்த முட்டை கோசம் மட்டும் தான் முக்குறீங்களான்னு கேட்டேன் முட்டை கோசம் முக்குறோம் காலிஃப்ளவர் முக்குறோம் பீட்ரூட்டை முக்குறோம் அப்புறம் கேரட்டை முக்குறோம் திராட்சை பழம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்னு சொன்னான் அப்போ எனக்கு இருந்த ஒரே ஒரு சாய்ஸ் என்னென்னா நம்ம மக்களுக்கு இதை சொல்லிடணும் நீங்கள் எதெல்லாம் திங்கிறீங்களோ அது எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல அப்போ இந்த இப்படி பேசிகிட்டே வரும்போது திருவண்ணாமலையில் பேசும்போது ஒரு ஆள் இப்படியே உட்காந்துக்கார் அவர் மாதிரியே உட்காந்துருந்தார் கல்லு பிள்ளையார் மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்களா உங்கள் உடம்புல தக்கலையான்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் அங்கே முன்னாடியே தக்காளி பழத்தை இப்படி தான் அனுப்பிச்சுக்கிட்டுருக்கிறோம் சொன்னோம் அங்கே போய் மதுரையில் பேசுனா அங்கே இருக்கவேன்னு சொல்கிறான் உங்களுக்கு எல்லாம் லேட்டாகவே தெரியுதியா முன்னாடியே கொடைக்கானலில் உருளைக்கிழங்கு என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமான்னு கேட்டான் உருளைக்கிழங்கு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு தொட்டி மாதிரி ஒன்றில் லேசாக தண்ணியை விட்டு இந்த செவப்பு பூட்ஸுக்கு பாலிஷ் போடுவாங்க தெரியுமா அது மாதிரி ஒரு பாய்சன் அதுக்கு ஈக்குவல் அதை அதில் கலந்துடுறான் உருளைக்கிழங்கெல்லாம் அதில் கொட்டி ஒரு ஆள் ஏறி மிதிக்கிறாங்க அது படாத என இருக்கப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு எந்த அந்த இடத்துல பூச்சி தாக்கிட்டு அது அழியிடும் ஆனால் இப்போ எந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு கெட்டு போகவே பார்த்து எவ்வளோ நாள் வச்சுருந்தீங்கனாலும் சரி அப்போ அதை மிதிச்சு விட்டு அவன் வெளியில் இறங்குறான் பாருங்கள் அவன் காலை ஒரு துணியை போட்டு தொடப்பாங்க அந்த துணியை கொஞ்சம் கிழிச்சு கிழிச்சு ஒவ்வொரு இதோடவும் அனுப்பிச்சி விடுவான் அப்போ அங்கே கடையில் இருக்கிறேன் அதை ஆப்பிளெல்லாம் தொடத்து தொடச்சி வைப்பான் ஆ சாத்துக்குடியெல்லாம் தொடத்து தொடச்சி வைப்பான் இங்கே கடையில் வச்சுருக்குறேன் அந்த துணியும் அங்கே வந்து தெரியும் அதெல்லாம் உலகிழங்கு கெட்டு போகிறதே கிடையாது ஆப்பிள் கெட்டு போகிறதே கிடையாது ஆரஞ்சு பழம் கெட்டு போகிறது கிடையாது எல்லாம் தொடத்து தொடச்சி வச்சுருக்குறாங்க சரி பரவாயில்ல அப்போ என்னெல்லாம் செய்யலாம் இப்போ அது சொன்னதையும் கேட்டுறாங்க மக்கள் அப்போ நாங்கள் எதை திங்கிறதுன்னு கேட்டுறோம் அவர் விழிப்புணர்ச்சி வந்துடுச்சு எதை திங்கிறதுன்னு கேள்வி கேட்டுப்பிடிச்சின்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க நீ தேட ஆரம்பிப்பீங்க சரிதான் அது வரலாம் தான் என் வேலை உங்களை அந்த கேள்வியை உங்கள் மண்டபக்குள்ள அந்த கேள்வி எழுப்புற வேலை தான் அவ்வளோ எதை திங்கிற தீர்மானம் இதுக்கப்புறம் மூணாவது பாண்டிச்சேரியில் சுகாதார மாநாடு இந்தியனை வந்து வாலண்டரி ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து மீட்டிங் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு பஞ்சாப்லேருந்து ஒரு பேராசிரியர் வந்திருக்கான் அவன் சொல்கிறான் அந்த பஞ்சாப்பில் வந்து உணவு பயிராகாத இடத்துல தாய் குழந்தை பெற்று பால் ஊட்டும்போது தாய்ப்பாலோடு விஷத்தையும் சேர்த்து ஊட்டுகிறாள் என்ன சொல்ல வரான் தெரியுதா அதாவது இப்போ பருத்தியாக பயிர் பண்ணியிருக்கான் ஒரு வட்டாரம் முழுதும் அது கேஷ் கிராப் அது ஃபுட் கிராப் கிடையாது ஆனால் இந்தியாவில் பருத்தியில் தான் மிக அதிகமாக விஷத்தை தெளிக்கிறாங்க அஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா குளிப்பாட்டிக்கிட்டே இருக்கிறான் அது மழை பெய்யும் போது கரைஞ்சி அப்படி வெளியில் ஓடியாருது புல்வெளிக்கு போகுது ஓடுது அது ஓட தண்ணியில் போகுது அது டேங்கு இரிகேஷன் வாட்டருக்கு போயிடுது அந்த மாடு வந்து புல்ல திங்கும் போது மாட்டு வைத்துக்குள்ள பாய்சன் போயிடுது தண்ணியை குடிக்கும் போது மாட்டு வைத்துக்குள்ள பாய்சம் போடுது மாடு பாலை கறக்கும் போது பாலில் வருது பாய்சம் பாலை குடிக்கிற தாய் வைத்துக்குள்ள போகுது பாய்சம் எல்லா பாய்சனும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்கானோ ஃபாஸ்வாட்டிக் கெமிக்கல்ஸ்னு பேர் இந்த ஆர்கானோ ஃபாஸ்வாட்டிக் கெமிக்கல்ஸோட தன்மை என்னென்னா தண்ணியில் கரையறதில் கொழுப்பில் கரையுது நம்ம உடம்புல எங்கே எங்கெல்லாம் கொழுப்பு இருக்கோ அங்கெல்லாம் டெபாசிட் ஆகிக்குது இந்த பாய்சம் பத்து மாதம் குழந்தைய சுமந்து பத்தாவது மாதம் குழந்தை அப்படி வெளியில் வருது பாருங்கள் ஒம்பது மாதம் ஒம்பது நாள் ஒம்பது மணி ஒம்பது நிமிஷம் ஒம்பது செகண்டில் அந்த நேரத்தில் சேமிக்கப்பட்டதெல்லாம் ரத்த நாளத்துக்கு வந்து மார்புக்கு வந்து மொதல் சிம்பாலோட பாய்சன் அப்படி வெளியில் வருது அப்போ குழந்தை வெளியில் வந்ததுலேருந்து ஊசியிலேயே வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது டாக்டருடைய ஊசி ஊத்தல்லையே வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு அது முன்னாடியே பாய்சன் சாப்பிட்டுருக்கு இவன் ஊசியில் வேறு பாய்சனை ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கான் அல்லோபதி டாக்டர் அப்போ அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சூழலில் மட்டும் பாய்சனை விட்டுட்டிங்கன்னா அது எப்படியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் இப்போ பாலை குடிச்சா தான் உங்களுக்கு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த பருத்தி விளைஞ்ச பிறகு பஞ்சை எடுத்து நூக்கிறதுக்கு அனுப்பிச்சிடறான் கொட்டையை கால் நடத்தி ஒன்றில் சேர்த்துடுறான் வந்துருச்சு உங்கள் பசுமாட்டுக்கும் வந்துருச்சு உங்கள் பசுமாட்டிலையும் மைதியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா போவைன் குரோத் ஹார்மோன் ஒன்று விட்டானும் புவன் குரோத்து ஹார்மோன்னா என்னென்னா பசுமாடு கண்ணுவிட்டி போடும்போது அது கற்பப்பையில் சுரக்கிற ஒரு ஹார்மோன் அப்போது கண்ணுவிட்டி வெளியில் வர்ற வரலாம் அந்த மடியில் பால் வரல வெளியில் வர்ற நேரத்துக்கு பால் அங்கே வருது அப்போ கற்பப்பையில் தான் கண்ணுவிட்டி வெளியில் வருது அதே நேரத்தில் ஹார்மோன் சுரக்குது அது ரத்த நாளத்தில் சேர்ந்து மடிக்கு வரும்போது ரத்தத்தை பாலை மாற்றி இந்த பக்கம் விட்டுக்கிட்டு இருக்கா அதில் கொஞ்சத்தை எடுத்து ஊசி மருந்து ஆக்கிட்டாங்க அதே இந்த மான்சோண்டை கம்பெனிக்கார தான் செய்கிறான் பங்க அமெரிக்காவோட மான்சோண்டை கம்பெனிக்கார தான் சொல்கிறான் எனக்கு அமெரிக்காவிலேருந்து டெல்லி வந்திருந்த விஞ்ஞ
நாங்க கூட நினைச்சோம் இந்த பொகைன் குரோத் ஹார்மோன் வரும்போது நாட்டில் நிறைய பால் உற்பத்தி ஆக போகுது அல்ல செல்வ செழிக்க போகுதுன்னு நாங்கள் நினச்சிருந்தோம் ஆனால் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் தெரிஞ்சுது அதை விட கொடுமை பெருசாக காத்திருக்குன்னு அது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ரத்தத்தை பாலாக மாற்றுறது மட்டும் இல்லை அதுவே கொஞ்சம் பாலோடவும் சேர்ந்து வந்துடுது அதில் பெண்களுடைய இந்த மாத விளக்கு சுழற்சி இருக்கல அதில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திடுது ஒம்பது வயசு பொண்ணு வந்து பூப்பெய்திடுறா அதான் அமெரிக்க சூழலில் ஒம்பது வயசில் பூப்பெய்திட்டான்னா பத்தாவது வயசில் கற்பம் தெரிச்சு அபாஷனுக்குள்ளே போகிறது இப்போது இங்கே இந்தியாவில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த டவுன் டேர்த்துன்னு ஒரு பத்திரிக்கை டெல்லியிலேருந்து வந்துருக்குது அனில் அகர்வால் பெரிய கெட்டிக்காரமாக அவன் செத்து போனான் தலையில் புற்றுநோய் வந்து செத்து போனான் சாவரத்துக்கு முன்னாடி இதை எழுதினான் என்ன எழுதுனான்னா இந்தியாவில் இருக்கிற இந்த நேஷனல் டெய்ரி டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனில் இந்த ஊசி மருந்தை நம்ம இறக்குமதி பண்ணோம்னா இந்தியாவில் பால் உற்பத்தியை பெருக்கலாம்னு சொன்னாங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா மந்திரி சபை வந்து விஞ்ஞானிகள் கழகத்துக்கு இதை அனுப்பிச்சாங்க நீங்கள் உங்களுடைய யோசனை என்னன்னா இவன் சொன்னால் ரொம்ப நாளாக டென்மார்க்கில் தான் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது நாங்கள் அங்கேயே போய் படிச்சுட்டு வந்து சொல்லுவோம்னா போயிட்டு வானா போயிட்டு வந்தவங்க சொன்னாங்க அது நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம் சின்ன குழந்தையிலேயே அதெல்லாம் பூ பெய்துடுது அது வந்து ரெசிடியூஸ் பாலோடு வந்துடுது ரத்தத்தை பாலாக மாற்றுறது மட்டும் இல்லை அதில் நமக்கு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்துட்டான் இந்த செய்தியை போட்டுட்டு அனில் அகர்வால் என்ன எழுதுனான்னா இந்த நாட்டில் எல்லாமே நேர் பாதையிலையாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது ப்ராப்பர் சேனல்லையாக வருது அதே மாதிரி எல்லாம் பிளாக் மார்க்கெட்டில் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் ஊசி போட்டு கறந்துக்கிட்டே இருக்காங்க எனக்கு எங்கே இது வந்துச்சுன்னா அந்த சினிமா நடிகை ஒருத்தி ரோசான்னு ஒருத்தி இருக்கிறா அவள் பேசுனது பேப்பரில் செய்தி வருது என்ன எழுதியிருக்கான்னா இந்த பசுமாட்டை ஊசி போட்டு பழக இருக்கிற மாதிரி என் சொந்தக்காரனில் என் வருமானத்தை பிடிங்கிக்கிறாங்க எதுக்கு உதாரணத்தை எதை கொண்டாந்து நிறுத்தா சினிமா நடிகைக்கு தெரியாத அளவுக்கு இந்த பிளாக் மார்க்கெட்டில் அந்த பவன் குரோத் ஹார்மோன் ஊசியாக போய் இங்கே வந்திருக்கு இங்கேயும் ஏழு வயசில் இப்போ பொண்ணெல்லாம் பூ பெய்திருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஆகினால் என்ன பண்ணுது சொன்னால் இப்போ அது மாதிரி என்ன ஆனால் விவசாயியை பொறுத்தவரையும் எப்படி பழகிட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு இன்னமும் ஆச்சரியமாக இருக்கு இங்கே பெண்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கீங்க பெண்கள் மட்டுமா விவசாய வேலை செய்கிறீங்க இது ஆண்கள் மட்டுமா விவசாய வேலை செய்கிறீங்க அப்போ விவசாயத்தை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா ஏன் பெண்கள்லாம் வரல ஆ யா அப்புறம் அவ அவங்களையும் விட்டு கூட்டு வந்துட்டாக்க அப்புறம் யார் காடை பார்க்குறதுன்ற அவங்கள அனுப்பிச்சிட்டு நீங்கள் வீட்டில் இருந்திருந்தா என்ன அந்த பார்த்தீங்களா பயந்து தானே அந்த பயம் தானே நம்மளை அவங்க மிரட்டுவாங்களேங்கிற பயம் அப்போ வினோபா சொன்னார் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க எல்லா இலக்கத்திலையும் சொல்லியிருக்கு ஃபியர் நாட்டுன்னு சொன்னால் அந்த வள்ளுவர் சொன்னார் அஞ்சாமை எல்லாம் துணை வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த பைபிளில் கூட சொல்லியிருக்கு ஃபியர் நாட்டுன்னு சொல்லியிருக்கு காந்தி சொன்னார் ஃபியர் நாட்டுன்னு சொன்னார் அந்த இவர் சொன்னார் நம்ம வினோபா சொன்னார் மேன் சுட் நாட் பி மோட்டிவேட்டட் பை ஃபியர் அப்படின்னு சொன்னார் அச்சத்தின் தூண்டுதலால் எந்த காரணமும் செய்யக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு தடவை அந்த வெளிநாட்டுக்காரங்களோட வேலை செய்கிற நேரத்தில் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்காக கூட போயிருந்தேன் அந்த பொண்ணு கேட்டால் உங்கள் நாட்டில் ஆண்கள் அதிகமாக வேலை செய்கிறாங்களா விவசாயத்தில் பெண்கள் அதிகமாக வேலை செய்கிறாங்களான்னு உங்கள் மாதிரி நானும் மிடில் கிளாஸில் போயிருந்தாலும் நான் சொன்னேன் ஆண்கள் தான் வேலை செய்கிறாங்கன்னு அவள் ஃபு அப்படின்னு அவள் ஏன் இந்த உதத்தை பற்றிக்கிற என்ன பூன்னு கேட்டேன் நான் இன்னமேயாவது ரோட்டில் போகும்போது அந்த வயப்பக்கம் கொஞ்சம் கண்ணை திருப்பி பாருன்னு சொன்னாவோ அதுலேருந்து பார்த்தேன் ரொம்ப நாள் காட்டில் வேலை செய்கிறது பெண்களாக தான் இருக்குது ரொம்ப பெண்கள் வேலை செய்கிறது காட்டில் தான் வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஆண்கள் வெள்ளை சேட்டை போட்டுட்டு மீட்டிங்கு போயிட்டு போயிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்கன்ற கடைசியில் விளைஞ்ச பிறகு விற்று பணம் பார்க்குறத ஆண்கள் பார்த்துக்கிட்டாங்க இது ஒரு பெரிய குறைபாடு அதனால் இந்த மீட்டிங் பற்றவங்களை ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து பார்க்கும்போது என்ன இயற்கை விவசாயத்துக்குள்ளே மாறிட்டீங்களாண்ணா வீட்டில் கிடச்சனா ஒத்து போக மாட்டேங்குது அதனால் எதுக்கா இதை சொல்லணும்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த பிப்ரவரி நாலாம் தேதி அகில உலக புற்று நோய் விழிப்புணர்வு இது கொண்டாடினாங்க எங்கே பார்த்தாலும் குழந்தைகளும் பெண்களும் அப்படி போய் இது அணிவகுப்பெல்லாம் போயிட்டு 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 வந்துக்கிட்டே இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க அதில் வந்த செய்திகள் என்ன சொன்னிச்சுன்னா வர வர புற்றுநோய் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்போ வர வர புற்றுநோய் அதிகமாகிறது மட்டும் இல்லை அதை முப்பத்தி மூணு சதத்தை வராமல் தவிர்த்துற முடியும் முப்பத்தி மூணு சதம் ஆரம்பத்திலேயே அடையாளம் கொண்டு விட்டு விட்டால் குணப்படுத்திட முடியும் ஆனால் அங்கே வர்றதெல்லாம் வந்து முத்தின பெருகே வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எங்களால் காப்பாற்ற முடியலேன்னு அர்த்தம் சரிதானா அது சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அதோடு நிறுத்திக்கிறான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் முப்பத்தி மூணு சதம் புற்றுநோயாளிகளை ஆர
ஏன் ஒன்னால தான் காப்பாற்ற முடியாதுல்ல அப்படி எதுக்கு சிகிச்சை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறா அதுக்கு மேல இன்னொரு செய்தி ஒரு சொல்லியிருக்கான் இன்னொரு பெரியாள் சொல்றான் ஐயா உடம்புல ஒரு பாகம் பழுதாச்சுன்னா அது மட்டுமே அதை குணப்படுத்தியது கிடையாது உடல் முழுதும் வேலை செய்கிறது அந்த பாகத்தை குணப்படுத்துவதற்கு அதனால டாக்டர்களே முதல்ல அந்த உடம்புக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த வாய்ப்பை கொடுங்க தன்னை குணப்படுத்திக்கிறதுக்கு அவன் உற்பத்தி பண்ணிட்டாங்கிறதுக்காக மாத்திரையை உள்ளே தள்ளிக்கிட்டே இருக்காங்க மாத்திரை கல்லீரல பலவீனப்படுத்தி விடுகிறது அதுக்கு மேல இன்னொரு டாக்டர் சொல்றான் அந்த கதிர்வீச்சை பயன்படுத்திட்டு புற்றுநோயை குணப்படுத்துறேன்னு சொல்றாங்க அது தப்பு அது குணம் ஆகுறதே கிடையாது புற்றுநோயில சித்தவங்க விட கதிர்வீச்சில சித்தவங்க தான் அதிகம் அதுக்கப்புறம் அடுத்தாப்புல வர்ற செய்தி சொல்லுது புற்றுநோய் முப்பத்தி மூணு சதத்தை தவிர்க்கிறாங்களேன்னு முற்று முப்பத்தி மூணு சதத்துல அறுபத்தாறு சதத்தையும் தவிர்த்தலாம் எப்படி இருக்கணும்னா உணவு ஆரோக்கியமானதா இருக்கணும் சுற்றுச்சூழல் ஆரோக்கியமானதா இருக்கணும் பழக்க வழக்கங்கள் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கணும் ஆனால் ஒரு டாக்டர் கூட இந்த விவசாயத்தில் இவ்வளோ விஷம் தெளிக்கப்படான்னு சொல்லலையே ஐயா பொழப்புங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் மறுபடியும் விவசாயிகள் யாருக்காசி பொழப்ப பொழப்புன்னு சொல்கிறீங்க ஒருத்தன் பொழைச்சிருக்கிறது ரொம்ப சொல்லுவோம் அந்த பழைய சங்க இலக்கியத்தை சொல்லிக் கொடுத்தா ஒன்பது நாளி உடுப்பது ரெண்டு நீங்கள் நாளெலாம் எப்படி உயிரோடு இருக்கிறோம் பொழைச்சிருக்கிறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது ஊதாரித்தனமாக வாழ்கிறதுக்கு பணத்தை குவிச்சுக்கணும் அவன் நிறைய பணத்தை கொடுத்து தான் உள்ளே போய் சேர்ந்துருக்கிறான் பணத்தை கொடுத்து தான் பாஸ் பண்ணி வெளியில் வர்றான் முதல்ல செய்கிற வேலை மாமனார மொட்டை அடிக்கிறது அந்த மனித உணர்வுகள் பந்த பாசத்தெல்லாம் தொடச்சி எடுத்துடுறாங்க அந்த காலேஜை விட்டு வெளியில் வர்றதுக்குள்ளே தொடச்சி எடுத்துடுறான் சும்மா ஊதாரித்தனமாக ஒரு வாழ்க்கை அதன் மூலம் அவங்க வாழ்க்கையே கெடுத்துக்கிறான் எத்தனையோ டாக்டரை குடிச்சு சேர்த்துக்கிட்டுக்கிறான் எத்தனையோ டாக்டரு சிகரெட்டு பிடிச்சி நுரையீரல் புற்றுநோய் அவன் வாங்கிக்கிறான் அந்த திருத்துற போட்டிங்கிற ஒரு ஊரில் மட்டும் கணக்கு எடுத்தாங்களா பதிமூணு டாக்டரில் எட்டு டாக்டரை புற்றுநோயில் இருக்கிறான் நம்ம நம்ம கல்விங்கிற பேரில் சும்மா அந்த நம்ம கல்வி அல்லாததெல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு கொண்டிருக்கோம் எல்லாம் போயிட்டே இருக்கு சரி அப்போ போவோம் இப்போ இதை பற்றி பேசியிருந்தோம்னா நமக்கு பிரச்சனை வந்து நம்ம மற்றது முக்கியமானது பேச முடியாமல் போயிடும் அதனால் அவையார் சொன்ன மாதிரி தீயார் குணங்கள் உரைப்பதும் தீதே அவரோடு இணங்கி இருப்பதும் தீதே அவங்களோட விலகி இருக்கிறது மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்ப்போம் நம்ம ஒரு ஆரோக்கியமான சூழல் கொண்டு வரணும் அதுக்காகவே இயற்கை வேளாண்மை வரணும் நம்ம எதை உற்பத்தி பண்ணோம்னாலும் விற்கிறது மட்டும் இல்லை அதை ஒரு பகுதியை நம்ம சாப்பிடவும் செய்கிறோம் சுவாசிக்கவும் செய்யறோம் அந்த தண்ணியை குடிக்கவும் செய்யறோம் அப்போ பெண்கள் இதை கேட்டதையும் என்ன கேட்கறாங்க ஐயா இயற்கையில விளைஞ்சது எங்க கிடைக்குதுன்னு கேட்கறாங்க ஆனா ஆண்கள் கேட்கறாங்க இயற்கையில செஞ்சா லாபம் வருமான்னு கேட்கறாங்க அதான் சொன்னேன் பெண்கள் இல்லாத குறைங்கிறது என்னன்னு சொன்னா பெண்களை கேட்டா இயற்கையில விளைஞ்சது எங்க இருக்குன்னு கேட்கறாங்க ஆண்களை கேட்டா இயற்கையில செஞ்சா லாபம் வருமான்னு கேட்கறாங்க ஐயா என்னையா கேள்வி கேட்கறீங்க லாபங்கிறது சந்தையில தானையா வரும் விவசாயத்துல எங்கேயா வரும் குறைச்ச விலைக்கு வாங்கி கூட விலைக்கு வச்சீங்கன்னா லாபம் வரும் அது சந்தையில வரும் லாபம் விவசாயத்தில் இது வரும் நீங்கள் எதை பயிர் பண்ணிங்களோ அது மட்டும் தான் வரும் அதை விற்று பணம் பார்க்குறதுல தானே அந்த லாபமாக நஷ்டமாங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ அவர் சொன்னார்ல நான் நெல்லை உற்பத்தி பண்ணேன் அது அரிசியாக்கி வைக்கும் போது லாபம் வருது சொன்னார் சொல்லணும் அது திறமை இப்போ நம்ம கூட்டாக சேர்ந்துட்டோம்னா நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னா இப்போ இன்னைக்கு எங்கே பார்த்தாலும் நாடு முழுதும் கத்துறாங்க விலைவாசி ஏறிப்போச்சு விலைவாசி ஏறிப்போச்சு விலைவாசி ஏறிப்போச்சு காகரி வேலைனா இறங்கவே மாட்டேங்குது நூறுரூவா விற்கிது வெங்காயம் அது இதுன்னு வைக்கிறான் தக்காளி பழம் என்ன அவ்வளவு அந்த வாங்கி நுகர்வோர் கொடுக்குற பணம் விவசாயிக்கு வந்து சேரல நடுப்பர் ஒரு அஞ்சாறு பேர் இருக்கிறாங்க திங்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க நம்மளால வந்து ஒரு சங்கம அமைப்பா மாறிட்டோம்னு சொன்னாக்க அங்க நுகர்வோர் அங்கங்க ரெடியா இருக்கிறாங்க நுகர்வோருக்கு விழிப்புணர்ச்சி வந்துடுச்சு எல்லா இடத்துலையும் கடை இருக்குது சென்னையில் அஞ்சாறு கடை இருக்குது கோயம்புத்தூரில் ரெண்டு கடை இருக்குது திருப்பூரில் ரெண்டு மூணு கடை இருக்குது ஈரோட்டில் கடை இருக்குது மதுரையில் கடை இருக்குது தஞ்சாவூரில் திருச்சியில் மயிலாடுதுறையில் எல்லா இடத்துலையும் கடை கொண்டு வந்துட்டாங்க நண்பர்கள் நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறவங்க மட்டும் அப்படி சங்கம் ஆகிட்டோன்னு சொன்னால் நம்ம பொருள்களை நேராக அங்கே அனுப்பிச்சிக்கலாம் அங்கே அனுப்பிச்சிக்கலாம் இடையில் இருக்கிறவங்க திங்கிறதுக்கு ஒன்றும் இருக்காது அந்த கொடுக்குறவ நம்ம கொடுக்குற காசு நமக்கு அதில் அந்த கமிஷன் எடுத்துட்டு மிச்சம் வந்தால் போதுமானது அந்த கடைக்குரிய அவர் மட்டும் அந்த நிர்வாக செலவு எடுத்துகிட்டு மிச்சம் வந்தால் போதுமானது நம்ம அந்த கட்டத்தில் இருக்கிறோம் நம்ம அதனால் லாபங்கிறது பார்க்கறது இல்லை விவசாயி எப்போதும் என்ன கேட்குறான்னா பட்ட பாட்டுக்கு பலன் வேணும் அவ்வளோதான் அப்போ அது இல்லைங்கிறதா இப்போ விவசாயியோட கரை பட்ட பாட்டுக்கு பலன் இல்லைங்கிறதா குறைச்சி அதை இன்னொருத்து நம்ம சங்க இலக்கியத்தில் அந்த நன்னூலில் சொன்னால் அப்படியே அசந்து போனேன் நான் அவங்க
திரும்பி போன படி சும்மா இருக்க மாட்டீங்க ஒன்று ஒன்று மண்டபக்குள்ளே வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அவங்கெல்லாம் முதல் தலை மாணாக்கர்கள் சரிண்ணா ரெண்டாவது மாணாக்கர் எப்படின்னாக்கா நிலம் மாறியும் கிளி மாறியும் அப்படின்னு சொன்னோம் கிளி என்ன செய்யும் அக்கான்னா அக்கான்னு சொல்லிக் கொடுக்கும் ரங்கான்னா ரங்கான்னு சொல்லிக் கொடுக்கும் அயோக்கிய பையில் ராஸ்கல்னா அயோக்கிய பையில் ராஸ்கல்னு எதை சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களோ அது மட்டும் வரும் அது வாத்தியார் என்ன கொடுத்தாரோ அது மட்டும் திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கும் அது மாதிரி நிலம் என்ன பண்ணோம்னா எவ்வளவு போட்டிருக்கீங்களோ அவ்வளோ திரும்ப வரும் எவ்வளவு உழைச்சிருக்கீங்களோ அவ்வளோ திரும்பி வரும் அதுக்கு மேலே ஒரு தானியம் கூட கூட வராது அதுதான் பட்டப்பாட்டுக்கு பலன் அதுதான் அதுதான் விவசாயி சொல்கிறார் பட்டப்பாட்டுக்கு பலன் வேலை இந்த மூணாவது ரகம் ஒன்று இருக்குது மூணாவது ரகத்துக்கு மூணு உதாரணம் ஒன்று ஓட்டப்பானை எவ்வளோ ஊற்றினாலும் யாரு ஓடிடும் ரெண்டாவது வந்து இந்த மட்டைக்கு தென்னை மரத்தில் மட்டையும் மரத்தையும் பிடிச்சி வச்சுருக்குத அது என்னது பண்ணாடை அதில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மோசமானதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நல்லதெல்லாம் வடிய விட்டுரும் வடிகட்டி எடுக்கிறது பண்ணாடை சரிதான் மூணாவது விஷயம் என்னன்னாக்கா எருவு மாடு மாதிரி அது வேறு ஒரு சொற்பி கிடையாது வெயிலில் இறக்கி இறக்கி வரும் அந்த குட்டியில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி கலந்துனா உளுந்து நல்லா புரட்டிட்டு அப்புறம் அது குடிக்கிறது அப்புறம் இருக்கிறது நீ தெளிவாக இருக்கிறத கலக்கிட்டு அப்புறம் உள்ளே உறிஞ்சிடுதுன்னு இது இது மூணு வகையாக சொன்னான் இந்த மூணாவது வகையிலையும் நிறைய ஆளுவாக இருக்குது அவங்களும் போவாங்க மத்தவங்க இழுத்துக்கிட்டும் போவாங்க ரெண்டாவது வகை வந்து பெட்டி மாதிரி அவங்களா இழுக்கிறதுனால மத்தவங்க எழுத்தா போயிட்டே இருப்பான் மூணாவது வகை மரக்கட்ட மாதிரி தானும் போவாது குறுக்க பாதையில கிடக்கும் நவத்த முடியாது ஆகையினால இந்த நேரத்தில் இப்படி நிறுத்துறேன் நண்பர்களை நம்ம வந்து பூமியில் அவங்க கொடுக்குற விதை இருக்கு பாருங்க அது ரசாயன உரத்தை கேட்கும் பூச்சி மருந்தை கேட்கும் செலவு கூடிக்கிட்டே போவோம் பூமியும் சாப்பிடும் கெட்டு போவோம் மனுஷன் கெட்டு போவோம் அந்த பூமியில் பயன்படுத்துகிற இந்த ரசாயன உரம் இருக்குது பாருங்கள் கையில் ஒரு மண்புழு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எங்கேயாவது உங்கள் குப்பை மட்டில் அங்கங்கே வரப்பில் கிடைக்கும் அதில் சாப்பிட்ற உப்பை விலை எடுத்து போடுங்க அது துடுதுச்சு செத்து போயிடும் நம்ம சாப்பிட்ற உப்பைக்கே அந்த மண்புழு செத்து போயிடுது சொன்னோம் அதில் ரசாயன உரம் பூச்சி மருந்து கலை கொள்ளலாம் போட்டிங்கன்னா சுத்தமாகவே நண்பனை கொலை பண்ணிட்டோம் கொலை பண்ணிட்டால் பூமி வந்து இந்த தர மாதிரியே ஆகிடுது அப்புறம் தண்ணி கீழே இறங்க மாட்டேங்குது தண்ணி நின்று போனால் காத்தோட்டம் இருக்க மாட்டேங்குது ஆகையினால செடி பலவீனமாகிடுது அதனால் விளைச்சல் குறையுது பூச்சி தாக்குது இந்த விஷம் தெளிக்கிறது வந்து சூழலையும் பாதித்து நம்மளையும் பாதித்து குடிக்கிற தண்ணியை பாதித்து தாய்ப்பாலை பாதிச்சிருச்சு இதை விட மோசமான சூழ்நிலை உலகத்தில் இருக்க முடியாது இது வந்து பச்சை புரட்சினால் நாம் வந்து சந்தித்த தீய விளைவுகள் இதில் வந்து அவங்க தெளிவாக இருக்கணும் இதில் எந்த இடத்துல சந்தேகம் கேட்டிங்கன்னாலும் தீர்த்துக்கலாம் இது ஒரு தனி பாட்டு இதை போய் மற்றதை போட்டு குழப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உலக அளவில் என்ன அனுபவங்கள் இயற்கைக்குள்ளே மாறினதில் என்னென்ன அனுபவங்கள் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஜப்பானில் இருந்த மசானோ பூஃபக்கோக்கா இறந்தார் தொண்ணூத்தெட்டாவது வயசில் இறந்தார் அவன் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நிறுவிச்சுட்டு போயிட்டான்னா ரெண்டே ரெண்டு வேலை விவசாயத்தில் செய்யணும் ஒன்று விதைக்கணும் ஒன்று அறுக்கணும் என்னால் நம்பிக்க முடியல எண்பத்தி நாலில் ஒரு வங்காளி இந்த புத்தகத்தை எந்த தள்ளினார் அவன் இந்த சமூக நல காட்டு துறையில் வேலை செய்கிறதுக்கு கன்சல்டர் நான் வந்தான் ஸ்வீடனுக்கு அப்போ வந்து படிச்சுப்பார் ஐ திங்க் இந்த ஆர் இஸ் சம்திங் யூஸ்ஃபுல் இல்லை ரெலிஜியஸ் பாட்டெல்லாம் நீ விட்டுரு அப்படின்னு சொன்னான் ஆனால் போய் படித்து பார்த்தேன் பாருங்கள் ஒன் ஸ்டார் அவல்யூஷன் என்னை அப்படியே கவர்ந்தது ஒன்றே மறுபடியும் இந்த ஆட்டிலேருந்து அந்த ஆட்டிக்கு மறுபடியும் படித்தேண்ணா மறுபடியும் கவர்ந்தது மூணாவது தடவை படித்தேண்ணா மூணாவது படிச்சுட்டா எல்லாத்தையும் ஒரு பத்து பக்கத்துக்குள்ளே சுருக்கினேன் நான் டைப் அடிக்க சொன்னேன் அதை பத்து நண்பர்களுக்கு அனுப்பிச்சுட்டேன் அந்த ஒரு நண்பர் கூட மறுபடியும் அதுக்கு என்னிட்ட பதில் சொல்லவும் இல்லை அடுத்தாள்கிட்ட கொடுக்கவும் இல்லை அப்போ தான் தெரிஞ்சது நம்மகிட்ட இருந்த நண்பர்கள் உருப்படியான நண்பர்கள் கிடையாது இப்போ அந்த பத்து பேர் ஒம்பது பேர் யாரும் என் கூட இல்லை அவங்க வேற என்னவோ நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அரசியல் மாற்றம் அந்த மாற்றம் இந்த மாற்றம்லாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதில் என்னவோ சம்திங் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு நினைப்பு வரலன்னா எனக்கு எந்த இடத்துல அது கவர்ந்ததுன்னா நெல் பயிரில் ரெண்டு வேலையாக விதைக்கிறதா இருக்கிறது இப்போ நெல் விவசாயம் பண்ணுறவன் செத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அவனே சொல்கிறான் பொக்கோக்காகவே சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா விவசாயி முன்னாடி கவிதையெல்லாம் எழுதியிருந்திருக்கான் விவசாயி எழுதின கவிதை அந்த கோயிலுடைய கதவில் பித்தளை பத்து தகட்டில் ஒட்டி இருக்குது ஆணி அடிச்சிருக்குது அதை பார்த்து நின்றுக்கிட்டே இருந்தான் கவிதை எழுதுறதுக்கெல்லாம் விவசாயிக்கு நேரம் இருந்துச்சா காலையில் எழுந்திச்சதுன்னு வேலை செய்கிறான் தொங்க போகிற வேலை செய்கிறான் தொங்கும்போது நாளைக்கு என்ன செய்யணும்னு யோசிச்சுட்டு பிளான் பண்ணிவிட்டு தொங்க போகிறான் விவசாயி நேரத்தை திருடி கொண்டவன் யார் அந்த
இல்ல நான் கூட சில காரியம்லாம் செய்யற இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஆபீசர் செய்ய சொல்ற ஒன்னும் செய்யாது அப்படின்னு சொன்னோம் அங்கிட்ட ஏன் அப்படி சொல்றீங்கன்னு மறுபடியும் கேட்கறாங்க எங்க அப்பா காலத்துல தோலோ எடுத்துக்கு வைக்கலாம் அப்புறம் மேல நெல்லு இருந்துச்சு இது வேண்டாம் நிறைய விளையும்னு சொல்லி முக்கால் மூலத்துல ஒரு நெல்லை கொடுத்தான் டார் வெரைட்டிஸ் கொடுத்துட்டான் அது என்ன பண்ணது வளரலையே வளரலையேன்னும் அப்ப அவன் சொன்னா உங்க பைக்கு இது வளராது யூரியா போட்டதான் வளரும் விதையை கொடுக்கும் போதே சொல்லல இல்ல விதை அமோக விளைச்சல் ரகம்னு சொல்லி தான் எனக்கு கொடுத்தான் அது வளரலன்னுதான் யூரியா போட்டா தான் வளரும்ன்றான் அப்புறம் யூரியா போட்டா ரெண்டு மூணு வருஷம் விளைஞ்சது மறுபடியும் விளைய மாட்டேன்றதும் ஏன் நீ சொன்னது போட்டாச்சு அப்புறமும் விளைய மாட்டேங்குது இல்ல யூரியா மட்டும் போட்டா கணது சூப்பர் பாஸ்பேட்டும் போடணும்ன்ற இதா இதெல்லாம் முன்கூட்டி தெரியாம என்ன யூனிவர்சிட்டி என்ன சயின்டிஸ்ட் வேண்டியிருக்குது அப்ப மூணு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் வளர மாட்டேங்குது அப்ப அந்த கிராம சேவை சொல்றாரு நான் யூனிவர்சிட்டியில கேட்டு வந்தேன் என் பி ரெண்டு போதாதான் கேயும் போடணுமா என் பி கே மூணையும் போட்ட பிறகு பூச்சி எல்லாம் வந்து மேயுது இந்த பயிர் எல்லாம் என்னையா கண்டதெல்லாம் போட சொன்னேன் இந்த பூச்சி எல்லாம் வந்து சரியா மேயுதான் பரவாயில்ல இந்த இதை கொண்டு போய் தெளி இது மருந்து பூச்சி எல்லாம் செத்து போகும்ன்றோம் அந்த இடத்துல அவன் ஃபக்கோகா நேரத்தலாம் ஃபக்கோகா நீங்க பார்த்தக்கும் ஃபக்கோகா பார்த்துக்கும் இந்த இடத்துல அவன் பெரிய வித்தியாசம் எனக்கு பெரிய ஷாக்காக இருந்துச்சு அவன் என்ன சொன்னா பூச்சிகள் நமது நண்பர்கள் இல்லையா பூச்சி தானே தேனை கொடுத்தது பூச்சி தானே நமக்கு பட்டை கொடுத்தது பூச்சி தானே அரக்கு கொடுத்தது பூச்சி பூ பூவா போகும்போது அது உடம்புல ஒட்டின மகரந்தம் பெண் பூ பெண் பகத்துல பட்டு அப்புறம் தானே விதையே பிடிக்குது பூச்சிகளை கொண்டு விட்டீங்கன்னா விதை எங்கேருந்து வரும் அப்படின்றோம் அப்ப அந்த அங்க இருக்கிற ஜப்பான்ல இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் யோசனை சொன்னா அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது அந்த ஆண் பூவை எடுத்துக்கிட்டு அது இதெல்லாம் ஒடிச்சு விட்டு பெண் பூவில் போய் தடவிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னான் இது பெரிய ஹேண்ட் பாலினேஷன் அப்படின்னா அப்போதான் கேட்டான் இப்போ தெரியுதா விவசாய நேரத்தை தேட்டி கொண்டவன் யாருன்னு யா இயற்கையில் வண்டு குழவியெல்லாம் பூ பூவா போயிட்டு வந்தா தானா விதை பிடிக்க வேண்டியது அதெல்லாம் கொண்டு விட்டு இவன் இதை எடுத்துட்டு போய் தடவிட்டு வாங்குறான் ஒவ்வொரு பூ பார்த்தா அதனால தான் சொன்னா அந்த விவசாய விஞ்ஞானி சொல்ற எதையும் செய்யாத அது பேர் தான் டூ நத்திங் ஃபார்மிங் அப்படின்னா இப்ப மறுபடியும் விளக்குங்கிறான் அவன் மறுபடியும் விளக்குறான் முதல்ல இந்த குள்ள ரக நெல்லை தூக்கி அறிஞ்சிட்டான் எங்க அப்பா காலத்துல இருந்த நெட்டையா வளர்ற ஒரு நெல் ரகத்தை எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் நெட்டையா வளர்ற ஒரு பாலி ரகத்தை எடுத்துக்கிட்டேன் இது ஆறு மாசம் இது ஆறு மாசம் நெல்ல இருக்கிறதுக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி பார்லி விதையை விதைக்கிறேன் இது அறுக்கும் போது முளைச்சு வந்துகிட்டே இருக்குது அப்ப அந்த நெல் அறுக்கும் போது என்ன செய்யறேன்னா வயல்லே அடிச்சு தானியத்தை வீட்டு கொண்டு வரேன் வைக்கல நிலத்துல உதறிடுறேன் அந்த பார்லி வந்து நெல் வைக்கல முட்டிக்கிட்டு வெளியில வருது நிலம் முழுதும் வைக்கல மூடிடுது அப்போ பார்லி அறுத்த பிறகு என்ன செய்யறேன் அப்படின்னா அறுக்கிறதுக்கு பதிஞ்சு நாளைக்கு முடியும் நெல்லை விதைக்கிறேன் இப்ப என்ன பண்றேன்னா பார்லி அடிச்சு தானியத்தை வீட்டு கொண்டு வரேன் பார்லி வைக்கல நிலத்துல பரவிடுறேன் அப்ப ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெண்டு ஏக்கர் வைக்கல இந்த நிலத்துல சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து களைச்செடி வளர்றதுக்கு இடம் இல்லாம பண்ணிடுது அது வந்து பாக்டீரியா வளர்றதுக்கு வழி பண்ணுது ஏன்னா வெயிலே மண்ணை தொடலை அது இது ஆறு மாதம் அது மாதம் கலப்பை கட்டுறதுக்கு இடமே கிடையாது விதையை நேரடியாக வச்சுட்டேன் நாற்று உடலாக பிடுங்கி நடலை அப்புறம் அதில் ஈரம் அது காற்றுக்குது அதனால் தண்ணி பாய்ச்சலை அதுக்கப்புறம் அதில் விஷம் தெளிக்கலை புண்ணாக்கு போடலை அறுக்கும்போது தானியத்தை மட்டும் அந்த வாய் வாய்ப்புலேயே வச்சு ஒரு சின்ன மிஷினை வச்சு அடித்து தானியத்தை மட்டும் மூட்டை கட்டி வீட்டில் கொண்டு வரும் வைக்கலை திருப்பி போட்டுறோம் இப்போ வைக்கோல் புரட்சி அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல சந்தேகம் இல்லையா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த பயிரியாக இருந்தாலும் இப்படி பண்ணலாம் நெல்லை மட்டும் இல்லை எந்த பயிரியாக இருந்தாலும் பண்ணலாம் விதைக்கிறது அறுக்கிறது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத வீட்டுக்கு கொண்டு வரணும் வேண்டாத மண்ணில் போட்டணும் அப்போ அவன் என்ன சொன்னான்னா தரிசிய லா இன் நேச்சர் இயற்கையில் ஒரு விதி இருக்கிறது அந்த விதி என்னென்னா லா ஆஃப் ரிட்டர்ன் இயற்கையை அழித்ததை திருப்பி அளிப்போம் அது வைக்கலையும் நெல்லையும் கொடுத்தது வைக்கலை திருப்பி போட்டுட்டேன் அந்த நெல்லை வந்து குத்தும்போது தவிடு வந்துச்சு இந்த தவிட வாத்துக்கு தினியாக வச்சான் தண்ணியில் குழப்பி வாத்தை நெல் வயலில் மேய விட்டான் அது போராடமெல்லாம் சாணி போட்டுக்கிட்டே வந்தது இது பாலுக்கு உரமாக ஊற்றுனது மாதிரி அடுத்த அறுவடைக்குள்ளே எல்லாம் மக்கி எருவாயிடுது அந்த நிலத்துக்குள்ளே எருவாயிடுது அந்த வாத்து வேற முட்டை போட்டுது அது வேற இன்னும் கொஞ்சம் குஞ்சாச்சு அது வேற சாப்பாடு ஆகிடுச்சு அந்த பக்கம் அதுக்கப்புறம் இந்த அரிசியை நான் தின்னேன் அதுக்கு பதிலாக இந்த உரைச்செடியோட விதையை வந்து தூவி விட்டேன் குளோவர் விதையை தூவி விட்டேன் அது வளர்ந்துக்கிட்டு அது காற்றுல இருக்கிற நைட்ரன் பூமியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுச்சு அப்போ அந்த பூமியில் என்ன இழந்தது இ
அப்போ இயற்கை என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத வீட்டில் இருந்துட்டு முடிவு பண்ணக்கூடாது நில நிலத்தில் போய் பார்த்துக்கணும் இப்போ அங்கே அது என்ன தேவைன்னு சொல்லுதோ அதில் நம்ம செயல்படணும் அப்போ நம்மளுடைய இன்டர்வென்ஷனை வந்து குறைஞ்சிடணும் நம்மளுடைய இயற்கையில் நம்மளுடைய குறுக்கீடு குறுக்கீடு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ உழைப்பு குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இடுபொருள் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் வரவு கூடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நாம் கூட சொல்கிறோம் இந்த பண்ணையெல்லாம் அவங்க முன்னேறணும்னா கொஞ்சம் கம்போஸ்ட் தயாரிங்கன்னெலாம் சொல்கிறோம் அவங்க சொல்கிறாங்க கம்போஸ்டில் தயாரிக்காதேன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா கம்போஸ்ட் தயாரிக்கிறதுன்னு என்னென்னா தாவர கழிவுகளையும் விலங்கு கழிவுகளும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சிங்கன்னா அது கம்போஸ்ட் நேரில் காட்டில் தான் நடக்குது மரம் இலையெல்லாம் கொட்டுது பறவை சாணியெல்லாம் உழுது அந்த மானு கரடி சிங்கம் யானையோட சாணிகளெல்லாம் உழுவுது இலதலையில் இந்த சாணிகளும் ஒன்றா சேரும்போது மூத்திரமும் ஒன்றா சேரும்போது அது மக்கி ஏறுவாயிடுது அப்போது அந்த மரத்தில் உளுந்து கிடக்கிறது எங்கேயாவது நாறுதா இல்லையே எத்தனை மிருகங்கள் இருக்குது எவ்வளோ மூத்திரம் எழுது எவ்வளோ சாணி போடுது எங்கேயும் நாரலையே ஏன்னா அந்த இலதையிலோடு சேர்ந்து போகுது அது பேக்டீரியா வளர்ந்து பேக்டீரியா அவ்வளோ சீக்கிரம் அதை உடச்சி ஒன்றுலாம் பண்ணிடுது குறு 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 குறாக பண்ணிடுது அப்போது நீ அதெல்லாம் அள்ளிக்கிட்டு வந்து இந்த இடத்துல கம்போஸ் தயாரிச்சுன்னா எந்த இடத்துலேருந்து அள்ளிக்கிட்டு வந்தியோ அந்த இடத்துக்கு யார் கம்போஸ் கொடுப்பான் பார்த்து அவன் பூமி முழுதுக்கும் யோசித்தான் சரிதானா நம்ம வந்து நம்ம தோட்டத்துக்கு மட்டுமே யோசிக்கிறோம் நம்ம தோட்டத்துக்கு மட்டுமே யோசித்தோம்னால என்ன செய்யணும்னா ஆட்டை ஓட்டிக்கிட்டு வெளியில் போகக்கூடாது பொங்க உழைப்பும் வெளியில் போயிடுச்சு ஆடு சாணியும் வெளியில் போயிடுச்சு அப்போ ஆடு வளர்க்குறதுக்குன்னு இங்கே கொஞ்சம் தீனி உற்பத்தி பண்ணிக்கணும் ஒரு மூளையை விட்டு வைக்கணும் சரிண்ணா மாடு வச்சுருந்தீங்கன்னா மாட்டுக்கு வேண்டிய தீவனத்துக்காக கொஞ்சம் இடத்த இங்கே விட்டு வைக்கணும் சரிண்ணா மற்றபடி நம்ம எப்போ பார்த்தாலும் தோட்டத்துக்குள்ளே போகக்கூடாது நேற்று கதிர்முருகன் வந்து அந்த செவ்வாழை பழத்தை கொண்டாந்து கொடுத்தாரு ஐயா நான் இடையில் அதெல்லாம் தின்னு விட்டு வாந்தி இருக்கிற மாதிரிலாம் ஆகிடுச்சி அவ்வளோ மோசமான ரசாயனம்லாம் இதில் இப்போ வாழைப்பழத்தில் போகுதுங்கண்ணா அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை உங்கள் சிஷியன் தான் இந்த தோட்டத்தில் இருக்கார் அவர் தோட்டத்தை விட்டு வெளியில் வர்றதே கிடையாது முழுசும் இருக்கையில் வரைஞ்சது அப்படின்னு கொடுத்தாரு தென்னா அற்புதம் அந்த செவ்வாழை பழம் மறுபடியும் அந்த ருசி எல்லாம் அதில் பார்த்தது அப்போ இயற்கையில் விளைஞ்சது ருசியில் தெரிஞ்சிடும் உடல் ஆரோக்கியத்தில் தெரிஞ்சிடும் அந்த மரமும் நல்லாயிருக்கும் தோட்டமும் நல்லாயிருக்கும் உழைப்பு குறையுது பண முதலீடு குறையுது வர்றதெல்லாம் லாபம் தான் அப்போ லாபமே வரும் எப்போ லாபம் வரும்னா உங்களுக்காக இயற்கை வேலை செய்யணும் இந்த பேக்டீரியா உங்களுக்கு ஆ வேலை செய்யணும் அந்த மண்புழு உங்களுக்கு ஆ வேலை செய்யணும் இந்த விடுகிறதை போட்ட பொண்ணு விடுகிறதை போட்டால் சாயந்தரம் கைப்பிடிச்சு சாமத்தில் கருத்தரிச்சு விடியும் போது தாயும் பிள்ளையும் பிரித்து விட்டாச்சு ஒரு பத்து மாதத்தில் நடக்கிறது பத்து மணி நேரத்தில் நடக்கிற மாதிரி காலை சொல்லுது என்ன தெரியுமா சாயந்தரம் மாட்டு மடியில் கைப்பிடிச்சு பால் கறந்தோம் சாயந்தரம் கைப்பிடிச்சோம் அதை காய்ச்சி இறக்கின பிறகு மோர் பாத்திரத்தை கழுவி உள்ளே ஊற்றணும் நடு சாமத்தில் தயிராகி போயிடுச்சு காலையில் மற்ற உள்ளே விட்டு கடைஞ்சிங்கன்னா மோரையும் எண்ணெயும் பிரித்து விட்டாச்சு சாயந்தரம் கைப்பிடிச்சு சாமத்தில் கருத்தரித்து விடியும் போது தாயும் பிள்ளையும் பிரித்து விட்டாச்சு மண்டலில் வச்சுக்கோங்க போடுறோம்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு ராத்திரிக்குள்ளே பாலை தயிராகவும் மோராகவும் வெண்ணையாகவும் மாற்றினது யார் அதைத்தான் பேக்டீரியாங்கிறியே ஈஸ்டுங்கிறியே பூஞ்சங்கிறியே என்ன நுழைஞ்சு சொல்லிட்டிங்க நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது இந்த நுண்ணுயிர்களோட சைஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா குண்டூசியோட தலையில் பத்தாயிரத்தை நெருக்கமில்லாமல் எடுக்கலாம் அப்போ இந்த கண்ணுக்கு தெரியாது மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது அது நம்ம வாழ்க்கையில் அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான பங்கு வகிக்குது ராத்திரி மிஞ்சிற சோத்தில் தண்ணியை ஊற்றி வச்சுன்னா காலையில் நீராகாரம் மணக்குது அரிசி மாவையும் உளுந்து மாவையும் ஆட்டி அந்த கோலையில் வச்சு மூடி வச்சுன்னா காலையில் தட்டை முட்டிகிட்டு வருது இல்லாட்டி முட்டி நல்லா தோசை நல்லா இல்லைன்னு மரத்துலேருந்து உழுகிற பழம் வந்து அழுகின பழம் அப்படி போச்சுன்னாக்கா அது அப்படி மண்ணோட மண்ணாக ஆகிடுது என்னது நம்மளுடைய புல்வெளியில் மாடு போட்ட சாணி ரெண்டாவது நாள் மண்ணோட மண்ணாகிடுது நைட்ஸ் ஆயில்ன்றான் நம்ம வெளியே போனது நைட்ஸ் ஆயில் ஆகி போகுது அப்பா அம்மா செத்து போனால் இயற்கை எதுனார் அந்த நுண்ணுயிர்கள் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா பூமி வந்து அப்படியே பாலே ஆகிடும் ஒரு பொணம் கூட அழியாது அதான் அந்த போபாலில் நடந்தது போபாலில் அந்த கசிவு ஏற்பட்டு விஷ கசி விஷ காற்று கசிஞ்ச போது அப்படியே செத்த மாடுகள்லாம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படியே உப்பி கடந்தது அது அழிக்கிறதுக்கு இயற்கை எதிர்த்துக்கு அங்கே நுண்ணுயிர் கிடையாது அப்போ இந்த பேக்டீரியா ப அந்த நம்ம ஃபெர்டிலைசரு கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசரு பங்கிசைடு எல்லாம் வீடு சைடெலாம் மண்ணில் போட்டால் இது அப்படியே பாலையாக்கிற வேலையை தான் அந்த கம்பெனிக்காரன் செஞ்சுட்டு இருக்கான் ஏன் இது அரசாங்கம் கண்டுக்காமல் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த நிலத்தெல்லாம் அவங்களுக்கு கைமாற்றி கொடுத்துறது இருக்குது அது பேர் கார்பரேட் அக்ரிகல்ச்சருங்கிறோம் அமெரிக்காவில் அப்படி தான் ஐயாயிரம் ஏக்கர் பத்தாயிரம் ஏக்கர்னு வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி இந்தியாவை ஆக்கிடுறது ஐயா அ
எல்லாத்தையும் நாட்டை விட்டு கலக்கிறது வெளில கலப்பிடுறது அது அது சுரங்கத்துக்காக மற்றதுக்காக நம்ம அந்த கம்பெனிக்காரனுக்கு கொடுத்துடுறது அதில் புரிந்து உணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போடுறது இந்த சங்கடமெல்லாம் போயிட்டே இருக்கு இதில் தான் அந்த ஃபக்கோக்காவுடைய அந்த டெக்னாலஜி இதில் எந்த இடத்துலனாலும் சந்தேகம் கேட்கலாம் அதை நிறையாவே உள்ளே வாங்கியிருக்கோம் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ரெண்டாவது விஷயம் அந்த ஸ்ரீபாத தபோல்கார் அவர் ஒரு கணக்கு வாத்தியார் அவர் ஏழு வருஷம் காலேஜில் வேலை பார்த்துட்டு வெளியில் வந்தான் காந்தி ஆசிரமத்தில் உட்காந்து விவசாய மக்களோட அவன் ஆராய்ச்சி பண்ணான் கடைசியில் ப்ளண்டி ஃபார் ஆள்னு ஒரு பெரிய புத்தகம் கொண்டு வந்தான் நானூறு பக்கத்தில் அதோடைய மொதல் ஆங்கில பதிப்பு வந்து என் கையில் கொடுத்தோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா பூட்டப்பட்டோம் இதில் வார்தாவில் காந்தி ஆசிரமத்தில் அஞ்சு நாள் பயிற்சியில் ஒரே ரூமில் இருந்தோம் அப்போ தான் அந்த மொதல் புத்தகம் என் கையில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கொடுத்தான் அப்புறம் நாங்கள் கொடுக்கும்போது இதில் ஏதாவது எழுதி தரட்டான்னா எழுதி தான்னு சொன்னேன் அந்த மாதிரி எழுதி கொடுத்தான் புரட்டி பார்த்தேன் படிக்க முடியல தானே நான் ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அது என் தாய்மொழியில் இருக்கணும் அவன் 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 தாய்மொழியில் மக்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொன்னான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு வடநாட்டில் இப்படி ஒரு ஆள் வந்து வந்தான் அவன் அவன் தாய்மொழியில் பேசணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ என் புத்தகத்தையே மொதல் புத்தகத்தை மகாராஷ்டிராவில் தான் எழுதினேன் மராட்டி மொழியில் தான் எழுதினேன் அப்புறம் தான் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னான் அதனால் அவன் பேசுகிறதெல்லாம் நான் தமிழாக்கி தமிழாக்கி மக்கள்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அவன் அப்போ அவன் என்ன சொன்னான் அப்படின்னா அதில் என்ன எழுதியிருக்கேன் தெரியுமாண்ணா என்னென்னா ஒன் ஸ்டெப் அட் ஏ டைம் நீ நடக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க ஒருத்தப்படி தான் முன்னாடி வைக்க முடியும் அடுத்தப்பில் ஒரு தப்படி தான் வைக்க முடியும் முல்லை முல்ல ஒரு தப்படி வைங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு மாறணும்லாம் நினைக்காதீங்க என்ன ஆனால் முன்னாடி போயிட்டே இருப்பீங்க அது ஒன் ஸ்டெப் அட் ஏ டைம் ஒரு நேரத்தில் ஒரு தப்படி முன்னாடி வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கண்ணா அப்படி மேலே போயிட்டே இருக்கலாம் நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சு எல்லாத்தையும் மாற்றணும்னு ஸ்டார்டில் யோசிக்க வேண்டாம் ஆனால் மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும் அப்போ என்ன பண்ணுறான்னா அந்த கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார்கிட்ட போய் கேட்குறான் காலேஜில் வேலை பார்த்து வந்தானே சொல்லுப்பாங்கிறான் என்ன கேளுன்னா ஏன் இந்த கரும்பு இனிப்பாக இருக்குதுன்னு கேட்டான் அதில் சுக்ரோஸ் இருக்குன்னா சுக்ரோஸில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லணும் சி சிக்ஸு ஹச்சு டொல்லு ஓ சிக்ஸுன்னா கரிய ஆறுன்னு இருக்குது ஹைட்ரஜன் பன்னெண்டுன்னு இருக்குது ஆக்சிஜன் ஆறுன்னு இருக்குன்னா சரி ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஹாஸ்பத்திரிக்கு போனால் டாக்டர் வாயில் கொட்டுறாரே அது என்னன்னா குளுக்கோஸுன்னா குளுக்கோஸில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டான் சி சிக்ஸு ஹச்சு டொல்லு ஓ சிக்ஸுன்னா கரி ஆறுன்னு ஹைட்ரஜன் பன்னெண்டுன்னு ஆக்சிஜன் ஆறுன்னா இந்த ப பால் இனிப்பாக இருக்க அதில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் லேக்டோஸ்ன்னா அதில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் சி சிக்ஸு ஹச்சு டொல்லு ஓ சிக்ஸ்ன்னா ஐயா இந்த பழம் இனிப்பாக இருக்குது அதில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் ஃப்ரக்டோஸ்ன்னா அதில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் சி சிக்ஸு ஹச்சு டொல்லு ஓ சிக்ஸ்ன்னா எல்லாம் காத்தா சொல்கிறியாப்பா பூமியிலேருந்து என்னத்தை எடுத்ததுன்னா ஆமாப்பா முடிந்த பொருளில் பூமியிலேருந்து எடுத்தது எதுவுமே இல்லை அதெல்லாம் இடையில் செடி வளர்ச்சிக்காக தேவைப்பட்டது அப்புறம் அதை விட்டு போயிடுச்சு உடனே அந்த விவசாயிகள்லாம் கூப்பிட்டு அவன் சொன்னால் இதை தெரிஞ்சிட்ட பிறகு எப்பா திராட்சை பயிர் பண்ணுறாளுங்க நீ மண்ணுக்கு ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா மண்ணிலேருந்து எடுத்தது ஒன்றும் அங்கே கிடையாது இடையில் எடுத்ததெல்லாம் இடையிலே போயிடுச்சு மறுபடியும் மண்ணுக்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணணும்னு நாங்கள் பழத்தில் தான் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா அந்த கவாத்து வாங்கும்போது அந்த பொருட்களை எட்டி கொண்டு போய் போகாத தீ வைக்காத அப்படியே அந்த உள்ளே போட்டு மூடிவிடும் அந்த இதுக்குள்ளேயே தரையிலே போட்டு விட்டுரும் செடிக்கிட்டே என்ன அப்போ அவங்க கேட்டாங்க ஒரு இந்த கொட்டையில் ஏதாவது கொஞ்சம் சத்து போயிடுச்சுன்னா அப்படின்னா விதை இல்லாத திராட்சை பயிர் பண்ணிக்கோ இந்த தோளோடு ஏதாவது போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டாங்க இந்த வேலியில் இருக்கிற செடியெல்லாம் பார்த்தியா இது யார் தயவு இல்லாமல் வளருது அது வந்து விதையை கொட்டி விட்டு செத்து போகுது ஒன்று அந்த விதை அதுலேருந்து முளைச்சி முளைச்சி வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த செடிகளாக கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்துடு காய போடு அதை தீ வைக்கி அந்த சாம்பல் எடுத்து ஊட்டில் வச்சுக்கா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் ஒவ்வொரு செடிக்கும் போட்டுக்கிட்டே இரு அதில் இருக்கிறதெல்லாம் அதுக்கு போதும்னு சொன்னேன் ட்ரேஸ் செல்மன்ஸ் தான் தேவைப்படுது ட்ரேஸ் குவான்டிட்டி தான் தேவைப்படுதுன்னா அப்போ அதை போட்டுட்டு போயிடுறான் இப்போ அவன் ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு இந்த புனே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஆர்கானிக் கிரேப் எல்லா இடத்துக்கும் ஏற்றுமதி பண்ணுறான் துபாய்க்கு சவுதிக்கு எல்லா இடத்துக்கும் போய்ட்டு வந்துருக்கு ஆர்கானிக் கிரேப் ஒன்றும் இல்லைங்கய்யா ஆமாம் அது பாருங்க பேங்கே தொடங்கிட்டாங்க பேங்கே தொடங்கிட்டாங்க அவங்க ஏன்னா இந்த கதையை நான் பேசிய ரொம்ப காலம் ஆச்சே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேயே நானும் தபோல்காரும் அந்த ஒன்றாக இருந்து அதுலேருந்து போயிட்டு இருக்கிறவங்க அவன் முதல்ல எங்கே ஆரம்பித்தான் ஒரு சங்கம் மாதிரி ஆகிட்டான் சங்கம் மாதிரி ஆகிட்டு என்ன சொன்னான்னா
எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் கிரகிக்கணும் அந்த விஷயங்களை கிரகிக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றிக்கணும் அந்த தீதும் நன்றும் பிறகு தர வரோம் நல்லது கேட்டது அடுத்தவன் நன்றி வர்றதில்ல நாமளாக தான் அதை உண்டு பண்ணிக்கிறோம் அப்போ இயற்கைங்கிறது என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னாக்கா நம்ம எல்லாம் நம்ம தலையில் கட்டி நம்மளை கடனாளியாக்கி நம்ம நிலத்தை பிடிக்கிறதுக்காக அவங்க செஞ்சதில் அவன் வெற்றி நிலை போட போகிறான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இல்லை நாங்கள் இந்த பூமியில் நினச்சி நிற்போம் எங்களுக்கு எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு எங்கள் பேர பிள்ளைகளுக்கு நல்ல பூமியை கொடுப்போம் நல்ல சாப்பாட்டை கொடுப்போம் அதில் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம முன்னாடி போகிறோங்கிறது தான் இருக்கணும் மூணாவது விஷயம் அந்த கிளாடு போரிங் ஒன்று ஒருத்தன் ஃப்ரெஞ்சுக்காரன் வந்தான் தொண்ணூற்றி அஞ்சில் நாங்கள் ஆரோவில் மாநாட்டில் இருந்தோம் அஞ்சு நாள் எங்களோடு இருந்தோம் அவன் கதை செட்டில் இருந்தான் வெட்டியில் இருந்தோம் அவன் என்ன சொன்னான் பூமிக்கு அடியில் என்ன இருக்குங்கிறது உங்கள் ரொம்ப பேருக்கு தெரியலை நான் எல்லா இடத்துலையும் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கேன் அதான் என்னுடைய வாழ்நாள் ஆராய்ச்சி அப்படின்ட்டு அவன் சொன்னான் எந்த ஒரு செடியாக இருந்தாலும் தன்னுடைய இடையில் அஞ்சுலேருந்து ஏழு சதம் மட்டும் தான் மண்ணிலேருந்து எடுக்குது அஞ்சுலேருந்து ஏழு சதம் மட்டும் தான் மண்ணிலேருந்து எடுக்குது அப்போ மிச்சத்தை இல்லை காற்றுலேருந்தும் தண்ணிலேருந்தே எடுக்குது நாற்பத்தெட்டு சதம் அதோடைய தேவை வந்து ஆக்சிஜனாக இருக்குது நாற்பத்தி நாலு சதம் நாற்பத்தி நாலு சதம் கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருக்குது அப்போ நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு எண்பத்தெட்டு ஆகிடுச்சு ஒரு ஆறு சதம் நைட்ரஜனாக இருக்குது ஆறே ஆறு சதம் தான் நைட்ரஜனாக இருக்குது ஆனால் இவங்க நிறையா விற்கிறது நைட்ரஜனே யூரியா தான் விற்கிறாங்க சரிதான் அந்த ஆ எண்பத்தெட்டு ஆராய்ச்சினா தொண்ணூற்றி நாலு ஆகிடுச்சு மிச்சம் ஒரு ஆறு இருக்குது அதில் ஒரு நாலு போல் ஹைட்ரஜன் தேவைப்படுது அப்புறம் ஒரு ரெண்டு சதம் மற்றதெல்லாம் தேவைப்படுது முடிஞ்சு போச்சு சரிதான் அப்போ இதை அவன் சொல்லும்போது தபோல்கார் வந்து மறுபடியும் அவன் மொழியில் அதை மாற்றுறான் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா செடியை வேரோடு பிடிங்கிக்கோங்க அதில் மண்ணெல்லாம் அழைச்சிடுங்க துண்டு துண்டாக வெட்டி தராசுக்குள்ளே போடுங்க வெயிட்டியே குறிச்சிக்கோம் அந்த நியூஸ் பேப்பரை ரூம்குள்ளே வெறிச்சு அதை கொட்டி காய போட்டுரும் ஒரு வாரம் கழித்து மறுபடியும் அதை எடுத்து தராசில் போடு வெயிட்டு பி வெயிட்டு பி ஏஐ விட குறைவாக இருக்குமா கூட இருக்குமா என்ன போயிடுச்சு ஆ தண்ணி போயிடுச்சு தண்ணி போயிடுச்சு இப்போ இந்த இதை தண்ணியில் நினச்சிட்டேன்னா கனமாக இருக்குது காய வச்சுட்டேன்னா கனம் குறைஞ்சிடுச்சு சரிதான் அப்போ தண்ணி போயிடுச்சு இப்போ அது தீயை வச்சு கொளுத்துறது இப்போ மிச்சம் இருக்கும்ல அது தூக்கி தராசில் போகிறது வெயிட் சி சி பிஏ விட குறைவாக இருக்குமா கூட இருக்குமா என்ன போச்சு முத கேள்விக்கு எத்தனை பதில் வந்தது இந்த கேள்விக்கு பதில் குறைஞ்சி போச்சு பாருங்க இது தெரியல அவங்களுக்கு ரோட்டில் போகிற இந்த சுருட்டு பீடி சிகரெட்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கானே போகுது இல்லை கறி காற்று எதை கொடுத்தீங்கனாலும் கறி காத்தானே போயிட்டே இருக்கும் அடுப்பில் அது தானே நடக்குது கறி தானே போயிட்டே இருக்கு ரயில் இன்ஜினில் அதானே போகுது பஸ்ஸில் போகுது எதை கொடுத்தீங்கனாலும் கறி தானே போயிட்டே இருக்குது அப்போ கறி காற்று போயிடுச்சு அப்போ மிச்சம் இருக்கு பாரு அதான் மண்ணிலேருந்து எடுத்தது நான் அங்கேருந்து மகாராஷ்டிராவில் திருமண பிறகு நானும் இவர் மாதிரி இன்னொரு கூட்டாளி இருந்தார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மழை நேரத்தில் ஒரு செடியை பிடுங்கி அதே மாதிரி இட போட்டு பார்த்தோம் அதே மாதிரி அஞ்சுலேருந்து ஏழு சதம் ஏழு சதம் தான் அந்த மண்ணிலேருந்து எடுத்தது இருக்கு அப்போ மற்றதெல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா காற்றுலேருந்து எடுத்ததும் தண்ணிலேருந்து எடுத்ததும் பொருளை காய வைக்கும்போது தண்ணிலேருந்து எடுத்துலாம் தண்ணியோடு போயிடுச்சு கொளுத்தும் போது காற்றுலேருந்து வந்தால் காற்றோடு போயிடுச்சு அந்த மிச்சம் இருக்கிறதா மண்ணிலேருந்து எடுத்தது அப்போது அவனுடைய சிஷ்யன் அந்த பாஸ்கர் சாவை என்ன செய்கிறான் தென்னை மரத்துலேருந்து உழுந்த பாலை பண்ணாட எல்லாத்தையும் அப்படியே தோட்டத்துலேயே போட்டுடுறான் அந்த மரத்துலேருந்து தேங்காய் தானாக உழுவுது அங்கேயே கம்பி இருக்குது உரிக்கிறான் மட்டை அங்கே போட்டு உரிச்ச தேங்காய் மட்டும் தான் வீட்டுக்குள்ளே போகுது அங்கே உடச்சதையும் ஓட்டை கொண்டு வந்து மறுபடியும் தோட்டத்தில் வீசிட்டாங்க இயற்கை அழுத்ததெல்லாம் திருப்பி அளிப்போம் அவன் சொன்னது கேட்டுட்டு இவன் செய்யலை இவனுடைய புரிதலில் இவன் செஞ்சுருக்கான் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது அவன் நெல்லில் செஞ்சான் இவன் தென்னை மரத்தில் செஞ்சான் சப்போட்டா மரத்தில் செஞ்சான் எதாக இருந்தாலும் மரத்துலேருந்து உழுவர் அங்கேயே விட்டுருது எட்டி எடுத்துகிட்டு வரல உனக்கு வேணுங்கிற மட்டும் எடுத்துகிட்டு வர்றாரு சரிதானா அந்த மரம் வருஷத்துக்கு முந்நூறுரூவா காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த தென்னை மரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க நான் அடுத்த தடவை வரும்போது இங்கெல்லாம் முந்நூறுரூவா காய்க்கணும் அதை எட்டி எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது மரத்தை சுற்றி சுற்றி தொண்டு தொண்டாக வெட்டி 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 அங்கேயே போட்டே இருக்கணும் அப்போ அது என்ன பண்ணுது முதல்ல கரையான் திங்குது அந்த கரையானோட ராணி பத்தடிக்கு இங்கேலாம் குடியிருக்குது எல்லா கரையானும் தாய்க்கு தண்ணி கொண்டு போகிறதுக்காக சுரங்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது மழை பெஞ்சால் தண்ணி கீழே போய்கிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாக்டீரியா வருது அது சிதைக்குது அதுக்கப்புறம் மண்புழு வருது அது வேறு ஓட்ட போட்டுக்கிட்டே இருக்குது அப்போது பதினஞ்சு ஏக்கர் நிலத்தில் ஒரு பத்தடி விட்டத்தில் ஒரு கிணறு பத்தடி ஆட்டத்தில் தண்ணி இருக்குது த்ரீ ஹெச்பி மோட்டார் வேலை செய்யுது சின்ன நம்ம
ஏன் நிற்கிறதே கஷ்டம் அப்போ இடையை குறைச்சிக்கிறேன் குறும்ப பிஞ்செல்லாம் உழுந்துக்கிட்டே இருக்குது எல்லா மரத்துலையும் இதான் நடக்குது இந்த அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த நாலேஜை கூட மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல அதில் எங்கேயா இருந்தாலும் என்ன செய்யணுன்னா அந்த இலை கொடை எந்த முடிய முடியுதோ அங்கே ஒரு குழி எடுக்கணும் முழங்கால் அழுத்துக்கு எல்லா குப்பையிலும் அழுதல் தள்ளிடணும் தோண்ட மண்ணெல்லாம் அடிமரத்தில் போட்டணும் இப்படி வச்சு அந்த புனலுக்கு ஊற்றி வச்ச மாதிரி இருக்கணும் மழை பெஞ்சால் கூட தண்ணி உருண்டு இங்கே வந்துடணும் எல்லா மரமும் காய்க்குது நிறைய நிறைய காய்க்குது சின்ன சின்ன விஷயம் மரம் கொடுக்கறதுல அங்கேயே போட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிறது மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஏழு பர்சன்ட் திருப்பி கொடுத்துட்டோம் கர்நாடகா வரும்போது அவங்க கரும்பு தோட்டத்தில் அது மாதிரி பண்ணாங்க அந்த தொகையை உள்ளுக்குள்ளே போட்டாங்க கரும்பு வெட்டின பிறகு அது மாதிரி சானித்து தெரிச்சாங்க அவங்க இருபத்தி நாலாவது கட்ட கரும்பு வெட்டி எடுத்துக்கிட்டுருக்கான் ஒரு தடவை நட்டது வந்து இருபத்தி நாலு தடவை அறுத்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அதுதான் ரிட்டர்னு அந்த ஐம்பது டன் விளையுதுன்னா அஞ்சு டன் தொகை திரும்ப திரும்ப கொடுத்தாச்சு அது அப்படி மண்புழு வந்து அது பூமி மற்ற மாதிரி ஆகி போகுது சரிதானா அது தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுக்குது இருபத்தோரு நாளைக்கு தண்ணி பாய்ச்சிறான் கரும்பு கொள்ளையில் அவன் தென் தொப்பில் நாற்பத்தோரு நாளைக்கு தண்ணி பாய்ச்சிறான் ஏன்னா பஞ்சு மாதிரி ஆகிடுது அது ஸ்பாஞ்சி ஆகிடுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸ்பாஞ்ச் ஆகிடுது அது அந்த அந்த ஸ்பாஞ்சினஸ் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் அந்த பொருளை திருப்பி கொடுக்கும்போது அதில் பேக்டீரியா வேலை செய்யும்போது கரையான் வேலை செய்யும்போது மண்புழு வேலை செய்யும்போது அந்த மெது மெது வந்து இப்போ காட்டுக்குள்ளே நடந்தீங்கன்னா அப்படி தெரியும் நீங்கள் காட்டுக்குள்ளே இருக்கீங்க கொஞ்சம் நேரமாக அது இப்படி நடந்துக்கிறது பாருங்கள் கண்ணை முடியிட்டு அந்த காலுக்கு மெத்த மாதிரி இருக்குது மரம் அதான் செஞ்சுருக்கு இலை கூட்டிக்கிட்டே இருக்குது கால்நடையோட கல் விளாஞ்ச பறவை கல் விளாஞ்ச மெத்த மாதிரி அப்போது காடு என்ன செய்கிறதோ அதை நம்ம காப்பி அடிக்க பழகிக்கணும் அப்போ நம்ம உழைப்பு குறையும் செலவு குறையும் பணத்துக்கு தேவையே இல்லை பட்டணத்தில் இருந்து எந்த பொருளும் தேவையில்லை அது பாட நம்ம வந்துக்கிட்டே இருக்கு அதான் மறுபடியும் மறுபடியும் நிரூபிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இப்போ இழிப்போம் அப்போ தென்னை மரம் வச்சுருக்கவன் வேறு மாதிரி செய்கிறான் கரும்பு வச்சுருக்கவன் வேறு மாதிரி செய்கிறான் வாழை வச்சுருக்கவன் தார் வெட்டின பிறகு வெட்டி வெட்டி தந்தா விட்டி அங்கேயே போடுறான் சொன்னாங்க இதுக்கு மேலே அந்த தபோல்கார் ஒன்று சொல்லிக் கொடுத்தார் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தார்னா ஒரு இருபது வகையான விதைகளை கலந்துக்கிட்டு தோட்டத்தில் விதைச்சிடுறாரு அந்த இருபது வகையான விதையும் டுவெண்ட்டி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸு அது அப்படி ஜெர்மன் டாக்டரி ஆகி மேலே வரும்போது ஒரு அறுபது நாளில் மடைக்கு உழுதுடுறது மண்ணில் லோட்டா வெட்டரை வச்சுக்கிட்டு உழுறாரு அப்போது ஐம்பது வருஷமாக கெடுத்துருந்தீங்கனாலும் ஒரு அறுபது நாளில் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்தில் இந்த பூமியை மாற்றி காட்டுறோம் அப்போ என்ன இருபது வகையான விதைகள்னா நாலு தானியம் நாலு பருப்பு நாலு எண்ணெய் விற்று நாலு வாசனைப் பொருள்கள் நாலு உரைச்செடிகள் ஐநாங்கு இருபது மறுபடியும் வளர்க்குறேன் பாருங்கள் நாலு தானியம்னா சோளம் கம்பு திணை சாமை கேழ்வரகு இல்லை ஏதோ ஒரு நாலு அப்போ நாலு பருப்புன்னா பாசுப்பயிர் உளுந்து தட்டப்பயிர் கொள்ளு துவரை அவரை மொச்சை ஏதோ ஒரு நாலு நாலு எண்ணெய் விற்றுன்னா ஆமனுக்கு நிலக்கடலை எள் சூரியகாந்தி சோயா மொச்சை ஏதோ ஒரு நாலு அப்புறம் நாலு வாசனை பொருள்னா நம்ம அஞ்சரை பெட்டியில் சமையலறையில் நாலு தான் முளைக்குது ஒன்று கடுகு இன்னொன்று சோம்பு மூணாவது வெந்தயம் நாலாவது மல்லி அஞ்சு உரைச்செடியில் நாலு தக்க பூண்டு சனப்பு அகத்தி செம்பை நரிப்பயிர் பனிப்பயிர் இது ஒரு நாள் ஐநாங்கு இருபது விதைகள் ஏக்கருக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோ அது என்ன பண்ணும் பொடி விதையெல்லாம் தனியாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மண்ணோட குப்பையோட நடுத்தர மார்க்கெல்லாம் தனியாக மிக்ஸ் பண்ணணும் பெருசாக்கெல்லாம் தனியாக வைக்கணும் மூணு ரவுண்டு அப்படி ஏக்கரில் அப்படி வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா அது இப்படி ஒன்று ஒன்று முளைச்சி வளர ஆரம்பிக்கும் அது வந்து கிட்டத்தட்ட பாதி செடி பூவுக்கு வர்ற நாள் தான் அந்த அறுபது நாள் அந்த அறுபது நாளை மடைக்கு உழுதுட்டு ஒரு பத்து நாள் காலி விட்டிங்கன்னா அது மக்கி அந்த நிலம் வந்து விதப்புக்கு தயாராகிடும் அதுக்கப்புறம் எதனாலும் விதைக்கலாம் இப்போ இந்த விஷயங்களை இங்கே சொல்லி நம்ம சத்தியமங்கலம் ஏரியாவில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் நிறைய விவசாயி இதை விதைக்கிறாங்க விதைச்சி மறுபடியும் மஞ்சள் விதைக்கிறதுக்கு அல்லது மற்ற பயிர் விதைக்கிறதுக்கு போகிறாங்க இப்போ மறுபடியும் ஒரு தடவை விதைக்கிறான் ரெண்டாவது தடவை விதைக்கும் போது நம்ம பயிரை விட இது உயரமாக வரும்போதெல்லாம் அறுத்த அறுத்து அந்த பூமியை மூடி வச்சுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தி சொல்லணும் பூமியை மூடி வைக்கிறங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இது இங்கிலீஷில் மல்ச்சுன்னு சொல்லுவோம் எம்யுஎல் சிஹெச் நான் எண்பத்தி ஏழில் ட்ரெயினிங்க்கு போகும்போது பகலில் ஒரு மணிக்கு உளுந்து வயலில் மல்ச்சு பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்கேலை வச்சு அழைக்க சொன்னான் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் மல்ச்சு வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஹைட்டுக்கு செய்யணும் அதே மாதிரி டெம் தர்மாமீட்டரை உள்ளே வச்சு பார்க்க சொன்னான் உள்ளே வச்சு பார்த்தா வெளியில் தேர்ட்டி டூ டிகிரி அடியில் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி ஃபோர் டிகிரி டிஃப்ரென்ஸ் இந்த நாலு டிகிரி டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பண்ணிடுதுன்னா உள்ளுக்குள்ளே குழு 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 கொண்டு வந்துடுது அப்போ பூமி
அதனால் கெட்டு போனேன்னெல்லாம் ஐம்பது வருஷமாக கெடுத்திருந்தாலும் நல்ல பேர் கேட்குற விஷயந்தான் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நல்லா இருக்குது நாங்கள் ஃபெர்டிலைசரை போட்டு பெசி அடித்து கெட்டு போன நிலத்தை என்ன செய்கிறதுன்னு கேட்குறாங்க கெட்டு போன நிலத்தை மாற்றுறதுக்கு இதான் பக்குவாக்கா சொன்னது இந்தியா முழுதும் செஞ்சுருக்காங்க விவசாயிகள் இது மாதிரி என்ன பண்ணணுன்னா பொருள்களை கொண்டு வந்து வளர்த்து முதல்ல வந்து மடக்கி விழுதுக்கணும் ரெண்டாவது தடவை விதைக்கல மூடாக்கு போட்டுக்கணும் மூடாக்கை விளக்கிட்டு என்ன விதைனாலும் விதைக்கலாம் அது பாடு வளரும் விளையும் அதான் காட்டுக்குள்ளே நடக்கிறது ஜஸ்ட்டு காப்பி வாட் இஸ் நேச்சர் காப்பி அவ்வளோ நல்லா இருக்கா தான் ஒரிஜினல் மாதிரி இருக்குது அதுதான் நம்ம கார்பன் பேப்பர் வச்சு எழுதினான்னா அது ஒரிஜினல் மாதிரியாக இருக்குது இருந்தாலும் வேறு வழி கிடையாது அவ்வளோ தான் நம்மளால் செய்ய முடியும் நம்ம மனுஷன் என்ன செய்யணும்னா நேச்சரை காப்பி அடிக்கணும் இந்த இடத்துல பண்ணி எடுத்தோம் எங்கே யாராவது என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் யூஸ் இருக்கா கேள்வி கேள்வி இருக்கா அதாவது மறுபடியும் சொல்கிறேன் ப்ராக்டிஸ் வில் டிஃபர் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் ஆனால் பிரின்ஸிபலும் ஃபிலாசபியும் மாறுறது கிடையாது உலகம் முழுதும் ஒன்றே ஒன்று தான் வி வில் அதாவது லா ஆஃப் நேச்சர்னால் லா ஆஃப் ரிட்டன் தான் இயற்கை அழுத்தது திருப்பி அளிப்போம் திருப்பி அழிச்சிட்டிங்கன்னா எந்த பற்றாக்குறையும் கிடையாது ஆனால் இயற்கை திரும்ப திரும்ப நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் நோ டிஃபிஷியன்சி இந்த சாயில் டிஃபிஷியன்சி இல்லைன்னு சொன்னால் அது ரெகுலராக அது வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது இயற்கையும் பெண்ணும் ஒரே மாதிரி தான் ரெண்டு பேரும் உற்பத்தியை வந்து புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறவங்க இந்த நாட்டில் வந்து பெண்களையும் ஒடுக்குறாங்க இந்த வெளிநாட்டிலேருந்து தொழில்நுட்பத்தை இறக்கும் போது இயற்கையையும் அழிக்கிறாங்க அதனால் இயற்கையோட விடுதலையும் பெண் விடுதலையும் சேர்ந்தே தான் போகணும் ஒரு ஆளாக இருக்கும்போது தான் தனியாக உட்காந்துக்கப்போ தியானம்லாம் பண்ணணும் மௌனம்லாம் பண்ணணும் நூறு பேர் அதில் இருக்கிற நேரத்தில் இப்படியே தியானமெல்லாம் பண்ணக்கூடாது யாராவது கையை தூக்கிட்டு எழுந்துச்சிக்கிட்டு நாம் பேசணும்னு பேசணும் ஆமாம் ஊமையராய் செவடர்களாய் குருடலாய் இருக்கின்றோம் ஒரு சொல் கேளீர் சேம முறை வேண்டுமெனில் தெருவெல்லாம் தமிழ் முழக்கம் செலுக்க செய்வீர் நம்மால் வர ஒரு ஆள் தான் அவங்கள பேச வச்சு பார்க்கல சந்தோஷப்படுறாள் இல்லைங்களா நம்ம விடுதலை இந்த ஊமையாக இருக்கிறவங்க பேச வைக்கல தான் இங்கே இருக்குது அதனால் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன் என் மனசில் இன்னமும் என்ன சந்தேகம் இருக்குது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கொல்லம் பட்டறையில் ஈக்கு என்ன வேலைன்னு நமக்கு இந்த விவசாயத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லைங்க நமக்கு வேலை பூரா கம்ப்யூட்டரில் அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதுற வேலை தான் இருந்தாலும் இந்த மூணு மணி நேரம் அவர் கருத்து சொன்ன கருத்துக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட மனசு எங்கேயும் நகரலைங்க இது எங்களுடைய செமினார் தான் இருந்திருந்தாருன்னா அட்டன் பண்ணியிருந்தோம்னா சத்தியமாக உள்ள உட்காந்து மூணு மணி உட்காந்துருக்க மாட்டேன் எங்களுக்கு தேவைப்பட்ட செமினார் அது இருந்ததுனா ஒரு கா படந்து கட்டி சேரும் நாங்கள் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கொடுத்துட்டு ஒரு ஏசி ஹோட்டலில் உட்கார வச்சு செமினார் எடுத்துனா எங்களால் ஒரு மூணு மணி நேரம் உட்கார முடியாது ஒரு நிமிஷம் உட்கார முடியாது உட்காந்தாலும் ஏதோ தூங்கிட்டு இருப்போம் கனவில் இருப்போம் இந்த அவர் சொன்ன மூணு மணி நேரம் ஒவ்வொரு விஷயமும் அவ்வளோ தூரம் உள் போய் இல்லை போயிருங்க நாலு விவசாயம் மாறுவோம் இயற்கை விவசாயம் பண்ணுவோம் விலைவாசியை குறைப்போம் எல்லாருக்கும் உணவு கொடுப்போம் மிக்க நன்றி தீபக் சச்தேன் அவர் மத்திய பிரதேஷில் நர்மதாவோட பேங்க்கில் அவரோட ஃபோர் ஏக்கர் ஃபைவ் ஏக்கர் ஃபார்ம் இருக்குங்க அங்கே நானும் போயிருந்தேன் அவர் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு தீபக் சீப ஸ்ரீபத் தாபோல்கர் சொன்னபடி எப்படி ஃப்ரூட் ட்ரீஸ் கிரெயின்ஸு பல்சஸ் எல்லாம் ஒரே லேண்டில் டென் குண்டா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஒன் குண்டானா ஒரு தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபுட் அப்படின்னா அவங்க அதே ஒரு டென் குண்டாவில் ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் ஃபைவ் அஞ்சு பேர் அது எல்லாம் வேண்டிருக்கிற சாப்பாடு பழம் கரிகாய் எல்லாம் ஒரு ஃபேமிலிக்கு ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அது அவர் பண்ணுறாரு அதுவும் பார்த்துட்டு வந்தேன் அது அங்கே நானும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன் அது பார்த்து இந்த இவர் சொல்கிறப்படி எக்ஸாக்ட்லி அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அந்த வேறு யூஸ் பண்ணுறது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அவங்க ஆனால் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே அவங்க அம்ருத் ஜல் அம்ருத் மெட்டின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கம்போஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்த கம்போஸ்ட்டை பண்ணி அது சாயிலில் மிக்ஸ் பண்ணி அது எப்படி வருது முழு ஃபைவ் ஏக்கர்ஸில் க்ரீனாக பழிச்சுன்னு அப்படியே எங்கே வேர் போடுறாங்க எங்கே விதை போடுறாங்க அப்படியே பப்பாயா ட்ரீஸ் பனானா எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒரு மூணு வாட்டி க்ரீனாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டெக்னிக் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது பார்த்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இங்கேயும் நான் இதே மாதிரி துடியலூர்கிட்ட எங்கிட்ட ஒரு ஸ்மால் ஹாஃப் ஏக்கர் லேண்ட் இருக்குங்க அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் இப்போ ஆ பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சந்தித்தோங்க ஐயா கொல்லியல்
அவர் இதயத்துக்குள்ளே நான் நுழைஞ்சிட்டேன் மாலையில் அவர் பேசினார் ரெண்டு மணி நேரம் அவர் ஏன் இருதயத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிட்டார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அப்படி இருக்கிறோன்னு இயற்கை ஒருபோதும் தவறு செய்வதில்லை உடல் தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக் கொள்வது தயங்குவதில்லை நம்ம வந்து உடல் இயக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை அமைச்சிக்கணும் அதில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வெள்ளை சாமின்னு நானும் ஒன்றாவே இருக்கிறோம் இப்போ அவங்க திண்டுக்கல்லில் இருக்கிறாங்க மிக சிறப்பான விஷயங்கள் நிறைய சொன்னாங்க இயற்கை வாழுது நான் வாழலை எனக்கு புரிஞ்சுன்றது தான் நான் வாழ தொடங்கணும்னா சரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வாழ்றான் நினச்சிட்டு இருக்கோம் வாழல நம்ம உயிரோடு இருக்கோம் இப்போ மண்புழு வந்து பூமிக்கு அடியில் நிறைய வேலை செய்யுது அது நம்ம செய்கிற விவசாயத்துக்கு உதவ செய்யுது அது வாழுது நமக்கு விவசாயம் வருது அது ஒருபோதும் நீங்கள் நிறைய நாற்றுக்கு உரமோ அல்லது நீங்கள் செய்ய நட்ட கரும்புக்கு உரமாவோ ஆகிறதுக்காக அது இல்லை அது செய்யவே இல்லை அது வாழுது ஆனால் நம்ம வாழ்கிறோம் அதுதான் வாழ்க்கை நம்ம வாழணும் நம்மளை சுற்றி எல்லோரும் வாழணும் நாம் வாழ்வதே நமக்கு தெரியணும் ஒழிய நாம் உங்களை உதவுறது நமக்கு தெரியவே கூடாது அது அன்பு அந்த அன்பை பற்றி தான் உள்ள ஐயா பேசியிருந்தார் நம்ம என்றைக்கு இயற்கையோடு எழுந்து வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோமோ அதுதான் வாழ்க்கை அன்போடு எய்ந்த வழக்கன்பு ஆறு உயிருக்கு என்போடு எய்ந்து தொடரும் வர வள்ளுவர் வாழ்க்கை அன்பு ஒன்றும் இப்போ வாழ்கிறோம் நம்ம நம்மளோட அன்பு இருக்கா இல்லை ஏன்னா அந்த சமூகத்தை ஏற்படுத்த அறிவியலும் இந்த அரசும் நம்மளை அன்பை கொண்டுருச்சு போட்டியும் பொறாமையும் ஏற்படுத்திருச்சு இன்னைக்கு நாம் வந்து துன்பத்தில் ஆழ்ந்த காரணமே வாழலை நம்ம சூரியன் உதிக்குது பச்சையும் நடக்குது எல்லா உயிரும் வாழுது இந்த இந்த கால சுழற்சி ஏற்படுது எல்லாம் நடக்குது சூரிய இதை செய்கிறதுக்கு உதிக்குது அது வாழுது இந்த பூமி வாழுது அதுபோல் நம்ம அறியாமல் வாழணும் நான் வாழ என்னைக்கு முயற்சிக்கிறோமோ அன்னைக்கு எல்லோரும் வாழும் நம்ம இன்னைக்கு வேறு வாழல எப்படி வாழ்கிறதுன்னு ஐயா அவ்வளோ நேரம் சொல்லி கொடுத்துருக்காருங்க ஐயா நம்ம எப்படி வாழ்கிறது அதுக்கு ஒரே சின்ன வழி இயற்கை காப்பிடிக்கிறது இயற்கை உற்று பாருங்கள் வேற இயற்கை பாருங்கள் அவ்வளோதான் சொல்கிறார் அது எல்லாம் சொல் எல்லாம் செய்யுது அப்படி நாம் வாழ்வதற்கான ஒரு அடிப்படை பாடம் நீ ஐயாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த வாழ்வு என்பது இந்த இயற்கையோடு இருத்தல் இயற்கையோடு இருத்தல் என்பது இயற்கைக்கு உதவுதல் இயற்கை நமக்கு உதவும் இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு இயற்கை வேளாண்மைங்கிறதே ரொம்ப அற்புதமானது வள்ளுவர் சொல்லுவார் தாளாண்மை இல்லாத அந்த வேளாண்மை பெடுகி வாழாமை ஒழுக்கிடும் அப்படின்பார் நாம் பிறருக்கு உதவோணும்னாவே நம்ம உழைக்கணும் இப்போ நம்ம இயற்கையோடு வாழணும் அது பிறருக்கு உதவோணும்னு நினைச்சு கூட வாழ வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீ இயற்கையாக இருந்தாவே பிறர் உதவி போயிடும் எப்படி மண்புழு வாழும் போது நாம் வாழ்கிறோமோ சூரிய உதிக்கும் போது நம்ம வாழ்கிறோமோ காற்று வீசும்போது அந்த பூக்கள் உள்ள மகர்ந்தமானது பரவி போய் அந்த செடி வாழும்போது நம்ம வாழ்கிறோமோ அதுபோல் நம்ம நம்ம இனிமையாகவும் இன்பமாக வாழணும்னா ஐயா சொன்ன இன்னைக்கு உள்ள அத்தனை மெத்தடி நம்ம கட கடைப்பிடிக்கணும் இயற்கையை பாடமாக படிச்சுக்கிறோணும் அந்த பாடத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணாது தான் நம்ம நோயற்ற வாழ்வு வாழ முடியும் இன்னைக்கு நோயிங்கிறது வந்து கடுமையாக இருக்குது மருத்துவராக சொல்கிறேன்னா நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் இன்னைக்கு இந்த அரசும் இந்த விஞ்ஞானமும் மேலை நாடும் ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றா வயலில் உள்ள இந்த இயற்கை சுழற்சியை கடுத்து அதுக்கு இயற்கைக்கு முரணாக்கி பூச்சி மருந்துலேருந்து எல்லா உரமும் கொண்டாந்து அதை பூச்சி மருந்து சாப்பிட்டு நம்ம நோயாளியாக்கி அந்த நோயாளிக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சி ஆக மொத்தத்தில் ஒரு விஷயத்தை தொட்டு நம்ம எல்லாரையும் அந்த நோயாளியாக்கி அழிச்சிடணும் நல்லா சொன்னீங்க ஆமாம் ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் என்ன நம்மளை நோயாளியாக்கி மருந்து கொடுக்கல மருந்துக்கு நோயாளியை உண்டு பண்ணுறான் உண்டு பண்ணுறான் இப்படி நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதுல இருந்து உடனடியாக விடுதலை ஆகணும் அப்போதான் நம்முடைய சந்ததியும் இந்த மனித குலமும் ஏன் இந்த மனித குலம் ஒன்றில் இந்த இயற்கையுமே வாழும் இப்போ நம்ம செய்ய தவறிட்டோம்னா இது மிகப்பெரிய துன்பத்தை கொண்டு செல்லும் ஐயா நீங்க வந்திருக்காங்க இவங்களை நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு உடனடியாக செயலில் இறங்கணும் செயல்படாத எதுவுமே வேஸ்ட் நிச்சயமா செயல்படணும் செயல்பட்டால் தான் முடியும் செயல்படுறதுக்கான ஒரு அடிப்படை கல்வி இங்கே நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஏற்கனவே அறிவு அனுபவம் உள்ளவங்க இருக்காங்க இந்த நண்பர் சொன்னார் நான் இனிமையாக வாழ்கிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஏன்னா இயற்கையோடு இருக்கார் அவர் வாழ்கிறார் விவசாயம் செய்யலை 
இவர் விவசாய தொழில் கிடையாது இப்போ கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி சேர்க்கிறதோ ஒரு 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 மவுண்டில் உட்காந்துக்கிட்டு நட்டை ஸ்க்ரூஸ் தயார் பண்ணுறதோ கிடையாது வாழ்கிறார் அப்படி வாழ முயற்சி இங்கே தான் போய் சொல்கிறார் பையன் சொல்கிறது வாழ சொல்கிறார் இது வரைக்கும் வாழல நம்ம இங்கே இங்கேருந்து வந்துட்டு போகிறவங்கள வாழ முயற்சி இங்கே வாழுவோம் என்று கூறிக்கொண்டு ஒரு சின்ன வாய்ப்புக்கு நன்றி ஊர் நானும் எங்கள் அண்ணனும் வந்து திருப்பூரில் வந்து பத்து இருபது வருஷம் முன்னி வந்தேங்க வந்தவொடனே எல்லாம் சம்பாரிச்சு எங்கள் அண்ணன் வந்து இங்கே ஃப்ளாட் வாங்கினார் நான் வந்து எங்கள் ஊரில் போய் எங்கள் ஊரில் போய் நான் ஒரு ரெண்டு ஏக்கரை இலம் நிலம் வாங்கினேங்க என்னுடைய அம்பிஷனை வந்து பின்னாடி வந்து ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் போனதுக்கப்புறம் விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஆசைங்க அதுக்கு வந்து நான் பண்ணன் என்னோட பண்ணன் பேர் வச்சு அவங்களோட பே நம்மாழ்வார் பண்ணி அப்படின்னு தான் வைப்பாங்க அதான் என்னுடைய ஆசைங்க ரொம்ப நாள் அப்புறம் அவங்களை ரொம்ப இப்போ தான் சந்திக்கணும் முதல் நேரில் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் மை சாரி ஐ ஆம் ஸ்பீக்கிங் இன் இங்கிலீஷ் பிகாஸ் ஐ ஆம் நாட் ஃப்ளூவெண்ட் இன் தமிழ் ஸோ ஆல் த கிரியேட்டிவ்ஸ் இன் த நேச்சர் மலையாளத்தை பிறந்தால் மதியோ கவர்னர் தமிழ் ஆயதுகொண்டு எனக்கு ஒரு சம்சம் அதுகொண்டான மலையாளத்தில் இல்லை பூமியிலுள்ள எல்லா ஜீவிகளும் மனுஷன் ஒழிச்ச நேச்சரிண்ட ட்யூன் அனுசரிச்சான ஜீவிக்கிறது பிகாஸ் தே ஆர் ப்ரோக்ராம்டு ஃபார் தட் ஒன் ஓல்ட் கிரியேட்டர் எக்ஸ்பெக்ட் மனுஷனை வச்சு பாக்கி எல்லா ஜீவிகளும் பூமிக்க யாதொரு தோஷமும் வருத்தில்ல தோஷம் வருத்தது மனுஷன் மாத்திரமான காரணம் அது ப்ரோக்ராம் பாக்கி எல்லா ஜீவிகளையும் தெய்வம் தண்ணி ப்ரோக்ராம் செய்து வச்சிட்டுண்டு அதுகொண்டு அது பூமியை நுரிஷ் ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് അത് അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ഒരു ഫ്രീ വില്ല് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാം അത് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഗ്രീഡി ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു എക്സ്പ്ലോയ്റ്റിംഗ് നേച്ചർ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഭൂമിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഭൂമിക്ക് ദോഷകരമായ പ്രവർത്തികൾ ധാരാളം ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഗ്രീഡി നേച്ചർ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു നേച്ചറിലേക്ക് പിന്തിരിച്ചു വിടാനുള്ള ഒരു ഒരാശയമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആർ കെ എന്ത് സോറി ആർ കെ വട്ട് ഈസ് യുവർ എയർ കെ എയർ കെ ഓർ വട്ട് ഈസ് എയർ കെ എയർ കെ ബിക്കോസ് ഐ ആം നോട്ട് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദി ആ ഇത് എയർ കെ പ്രോഗ്രാമിനെ ഞാൻ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയെ കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഗ്രീഡി നേച്ചറിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യന് പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് സന്തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യപ്രദമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് ഇത് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു നടപടിയാണ് നമ്മുടെ എന്താ തപ്പ് അടുത്ത തലമുറ നന്നായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചേ തീരൂ ദർ ഇസ് നോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇതിന് യാതൊരു വേറെ യാതൊരു പോകാൻ വഴിയില്ല ഞാൻ ചെറുതായ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇറക്കാനൊന്നും പേര് കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷേ കഴിയുന്നതും ഞാൻ ജൈവ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം വെജിറ്റബിളാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കാറുള്ളത് ഇത്രയും പറയാനുള്ളൂ നമസ്കാരം തായി നീ നല്ല കാണിച്ചിട്ടായിരുന്നേ സോൾട്ടത്തിൽ ഏതാ ഇരിക്ക ഇയർക്കെ വെന്ത് നമ്മ ரொம்ப നേസിക്ക വേണം എതുവാ ഇരുന്നാലും രസിക്ക തക്കത് അളകു മിക്കത് ഇയർക്കെ അതേപോലെ നാം വാളം വേണം നാം മനസ്സിലക്കര വെളിയിലെ சொல்ல முடியல انا انا എന്ന മനുഷ്യൻ എന്നാണ് அது ஆணா இருந்தா என்ன பொண்ணா இருந்தா எல்லாருக்கும் ஒரே டேலண்ட் தான் இருக்கும் நோய் வந்தா உதவி பண்ணுறது அது சும்மா ஒரு சின்ன இதை சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மற்றவங்க தான் பேச போகிறீங்க அந்த மகாராஷ்டிராவில் வார்தா ஆசிரமத்தில் வந்து காந்தி ஆசிரமத்தில் அஞ்சு நாள் பயிற்சி போயிட்டு இருந்தது பார்த்தேன் ஃபைவ் டே ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அதில் வந்து டபோல்காரோட இருந்தது சொல்லியிருந்தேன் அன்றைக்கி நான் சாதாரணமாக ஒரு வெள்ளை வேட்டி கட்டி ஒரு ஆஃப் ஸ்லாக்கில் தோளில் ஒரு பை தொங்கிட்டு இருந்துச்சுனா அங்கே ஒருத்தர் வந்து இந்த பூ சாக்ஸு பூட்ஸ் எல்லாம் போட்டு பேண்ட்டு கிட்டு டைட்டாக கோட்டு போட்டு டைக்கியோடு ஒருத்தர் பக்கத்து பக்கத்தில் வந்து உட்காந்தார் நான் எட்டி எட்டி போய் உட்காந்துருந்தேன் இவருக்கும் நமக்கு என்ன இருக்க போதும் அவன் உடவே இல்லை சாப்பாட்டு நேரத்தில் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டான் அப்புறம் வாட்டார் யூ வாட்டி சோர் நேம் எங்கேருந்து வர்றா எல்லாம் கேட்டானா எல்லாம் சொன்னேன் நான் சொல்லிட்டு வாட்டார் யூன்னு கேட்டேன் ஆ எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்னு சொன்னான் எலக்ட்ரானிக் இன்ட்ரிஸ்ட் எதுக்கு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்க்கு வந்த அப்படின்னு கேட்டேன்னா அவன் சொன்னால் நீ தெரியாமல் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா என்ன தெரியல என்ன இந்தியாவில் இருக்கிற முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டில் ஒரு ஆள் வந்து
ஆனால் நீ வந்து பெஸ்டிசைடு தெளிக்காத சாமானாக வாங்கி வாங்கி சாப்பிடு ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கலான்னு சொன்னாங்க அப்போ அவனுடைய ஆஃபீஸில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃபுக்கும் முதல் வேலை காலையில் எங்கே பெஸ்டி எழுதி தெளிக்காக இருக்குன்னு வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட கொடுக்குறா முதல் வேலையாக இருக்குது ஆகையினால் இன்றைக்கி அக்ரிகல்ச்சருங்கிறது ஃபார்மருடைய ப்ராப்ளம் மட்டும் இல்லை ஹோல் நேஷனல் ப்ராப்ளம் சொன்னேன் இதா டாக்டருடைய பா அப்போ ஏழை பணக்காரெல்லாம் பார்க்காது அது நோய் இந்த சாதிக்காரன் அந்த சாதிக்காரன்லாம் பார்க்காது முதலாளியாக தொழிலாளியாலெல்லாம் பார்க்காது அப்போ அந்த விஷத்துலேருந்து நம்ம வெளியில் வரணும்னு சொன்னால் இன்றைக்கி ஒரு காலத்தோடைய கட்டாயம் அப்படி இயற்கையில் விளைஞ்சதுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா நோய் வரவே வராது நோய் வரவே வராது வந்து எந்த ஆஸ்பத்திரியில் சேர்றதுலாம் யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது என்னக்கா பழைய காலத்தில் இவ்வளோ ஆஸ்பத்திரிலாம் கிடையாது எங்கள் ஊர் ஆயிரம் தலைக்கட்டு ஆயிரம் வீடு பெரிய வீடு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சிஸ்டம் ஒரே ஒரு டாக்டர் தான் இருந்தார் நாட்டு வைத்தியர் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும் போதுங்கயா எங்கள் கிராமத்தில் ஆயிரம் வீட்டுக்கு ஒரே ஒரு டாக்டர் நாட்டு வைத்தியர் அவர் இந்த எழுதி பெருங்காயிட்டப்பாவில் அவர் மருந்து வச்சுருப்பார் அவ்வளோதான் அதுலேயே ஊரில் ரவுண்டு வந்துட்டு இருப்பார் எல்லா வீட்லேயும் குழந்த பிறந்து இருந்தது அந்த இந்த நாவிதர் இருப்பார்ல அவர் வீட்டு பொம்பளை தான் அந்த பேர்காலம் பார்க்கும் இன்றைக்கி பார்த்தாக்கா எல்லா பொம்பளையும் தஞ்சாவில் கொண்டு போய் வயிற்றை கிழிச்சு குழந்தைய வெளியில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா அது கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வித்தியாசங்கள் ஆமாம் தஞ்சை மாவட்டத்தில் இளங்காடுன்னு அந்த ஊருக்கு பேருங்கயா கிட்டத்தட்ட எங்கள் தாலுக்காவில் அதிகம் வரி கட்டுற ஊர் இல்லை ரெண்டாவது ஊர் எங்கள் ஊர் ஆ ஜமீன்தார்கள் கிடையாது எல்லாமே மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் ஜமீன்தார்கள் இருந்தாங்க அது பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்த அக்ரஹாரத்தில் இருந்தாங்க இந்த பெரியார் மூமெண்ட்டெல்லாம் வந்த பிறகு அதுகளெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் அந்த ஊரில் வந்து இன்னும் இப்போ எல்லோரும் ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் வயிற்றை கிழிச்சு கிழிச்சு குழந்தைய எடுத்துக்கிட்டு அந்த இளஞ்செட்டு ஆள்வெல்லாம் சாரையும் குடிச்சிட்டு சீட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க இந்த ஊர்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப வெக்கமாக இருக்குங்க வேற யாரும் வேற யாரும் பேசுறீங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு விஷயத்த சொல்கிறேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குது கோபி செட்டிப்பாளத்தில் வெள்ளிமலை இருந்தார் வெள்ளிமலை இயற்கை மருத்துவர் அவர் வினோவாவுடைய ஃபாலோயர் அவருக்கு வந்து ஒரு மலை மேலே நிலத்தை எடுத்து போட்டிருந்தார் இது மேலே ஆஸ்பத்திரி கட்டணும்ன்ட்டு அவங்க பார்வையில் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா நகரத்தை ஒட்டி போனீங்கன்னா நோய் வரத்துக்கு எல்லா வாய்ப்பும் இருக்குது கிராமத்தை ஒட்டி வந்தீங்கன்னா நோய் விளையிட்டே இருக்குது அப்படின்னா தரையில் இருந்தால் நோய் வரதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது மேலே போனீங்கன்னா நோய் வரதுக்கான வாய்ப்பு குறைச்சலாக இருக்குது ஆனால் ஆஸ்பத்திரிகள் மலை மேலே வரணும் அப்படின்னு இடத்த வாங்கி போட்டார் அதில் எப்படி செடி கொடியை உண்டு பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதில் தான் எனக்கு வந்தார் நான் அங்கே போய் மழை தண்ணியை மறிக்கிறதுக்கு உள்ளதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தேன் செடி வளர்க்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தேன் அவர் இயற்கை மருத்துவத்தை என்கிட்ட நிறையா போச்சார் நிறையா விஷயம் பண்ணுறது என் உடம்புலேயே சோதிச்சோம் சாப்பிடாமல் பதிமூணு நாள் இருந்து தண்ணியை மட்டும் குடித்தேன் ஐம்பத்தேழு கிலோ ஐம்பது கிலோ ஆகிடுச்சு அந்த ஏழு கிலோவை கொண்டதுக்கு இன்னொரு ஒன்றரை மாதம் ஆச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் என்னுடைய வாழ்நாளில் பதிமூணு நாள் எவர் உழைப்பையும் நான் சாப்பிட்லங்கிறது எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சுன்னா அதனால் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க அவர் தெளிவாக சொல்லுவார் நீ எதை திங்கியோ அதனால் நோய் வருது திங்கிறத நிறுத்தினா நோய் விலகுது லங்கனம் பரம ஔஷதம் இந்த சின்ன ஞானத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லோரும் நல்லா இருக்கலாம் அந்த டாக்டர்கிட்ட மட்டும் போய் கையை நீட்டிடக்கூடாது அங்கே தான் நோய் ஆரம்பமாகுதுன்னு அவர் மேசையில் ஒரு புத்தகம் இருந்தது அது பேர் பயலாஜிக்கல் டிரான்ஸ்மூட்டேஷன் பயலாஜிக்கல் டிரான்ஸ்மூட்டேஷனுங்கிற ஒரு ஃப்ரெஞ்சு சயின்டிஸ்ட்டு லூயி கார்வரான் எழுதின புத்தகம் அவனுடைய வாழ்நாள் ஆராய்ச்சி அது அவன் என்ன பண்ணான் கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன் அந்த கிராமத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் ஓட்டு தானியங்கள் தான் அந்த கோழிக்கு திணியாக கொடுப்பாங்க இப்போ இவன் பெரிய சயின்டிஸ்டாக வந்தான் சயின்டிஸ்டாக வந்த மாதிரி யோசிக்கிறான் ஐயா முட்டையில் நிறைய கால்சியம் இருக்குது அந்த கோழியோட ரெக்கையிலெல்லாம் கால்சியம் இருக்குது கோழி போடுற சாணியிலெல்லாம் கால்சியம் நிறையா இருக்குது ஆனால் ஓட்டு தானியத்தில் அவ்வளோ இருக்கா அது சோச்சு பார்த்தா இல்லை அந்த ஓட்டு தானியத்தை என்ன பண்ணுறான் ஊற வச்சு துணியில் கட்டுறான் அது ஸ்ப்ரவுட்டிங் ஆகுது மொளை வருது அப்போ சோதிச்சா கொஞ்சம் கூடிடுச்சு அந்த கால்சியம் கட்டு கூடிடுச்சு அப்போ அவன் ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் ஒவ்வொரு உயிருக்குள்ளேயும் வளர்ச்சியின் போது மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒன்று இன்னொன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அது சொல்லும்போது உலகத்தில் ஒரு விஞ்ஞானியும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான் விஞ்ஞானி என்ன சொல்கிறான் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி காட்டினா தான் நம்புவேன் அப்போ அவன் சொன்னால் ஏ இந்த
இப்போ அவனுக்கு அடுத்தாப்பில் ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் இருந்தது என்ன பண்ணால் நாலு எலியை பிடிச்சான் இப்படி இந்த நகை துவச்சி இப்படி ஒரு அமுக்குனாக்க அந்த எலி கால் முறிஞ்சு போகுது அப்போ நாலு எலியும் முன்கால் ரெண்டையும் முறிச்சிட்டான் எக்ஸ்ரே எடுத்தாக்க படம் இருக்குது ஃபோட்டோ இருக்குது முறிஞ்ச கால் இருக்குது ரெண்டு எலிக்கு அந்த கடையில் விற்கிறான் பாருங்கள் வெட்டினரி ஷாப்பில் அதில் கால்சியம் ரிச்சு ஃபுட்டாக வாங்கி சாப்பிட கொடுக்குறான் ரெண்டு எலிக்கு வந்து காய்கறி புல்லு புல்லு இதெல்லாம் சாப்பிட கொடுக்குறான் ரெண்டு வாரம் கழித்து ஃபோட்டோ எடுத்தால் காய்கறி தின்னதுக்கு எலும்பு கூடி போச்சு வெட்டினரி ஷாப்பில் இருக்கிறது குணமாயிட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது இப்போ இதை நிரூபிச்சிட்டான் கண்ணால் பார்த்துக்கோ எல்லோரும் கண்ணால் பார்த்துக்கோ அப்படின்ட்டான் அப்போ அதுக்கு பேர் பயலாஜிக்கல் டிரான்ஸ்மூட்டேஷன்னு சொன்னான் அப்போ ஒன்று இன்னொன்று மாறுது இப்போ அதுக்கு கால்சியம் தேவைனா கால்சியமாகவே நீ கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது அது வயிற்று உலகிற மாற்றிக்கும் அப்போது செடிக்கு நைட்டேன் வேணால் நீ நைட்டேன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீ வந்து பேக்டீரியாவுக்கு சாப்பாடு போட்டால் போதும் அது வேறு மூலில் போய் தங்கிக்கிட்டு அது நைட்டு எடுத்து சப்ளை பண்ணிடுது கார் கொண்டுருது அப்போ இவன் இந்த மேல்நாட்டுக்கான ஆராய்ச்சியெல்லாம் என்னவாக இருந்ததுன்னா அந்த விளையிற கம்பை நெல் அந்த சோளத்தை அந்த செடியை வந்து சோதிப்பாங்க இதில் எவ்வளோ நைட்ரஜனுக்கு எவ்வளோ பாஸ்வேட்டஸுக்கு எவ்வளோ பொட்டாசு இருக்குது எவ்வளோ கால்சியம் இருக்குது அவ்வளவு நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு ஏக்கம் இருக்குது இதுதான் அவங்களுடைய கணக்கு இதாகவே முறியடிச்சிட்டான் அந்த லூயி கார்வனது முடியடிச்சிட்டான் இப்போ நான் வெள்ளி மலையிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் டாக்டரு உங்கள் மேசையில் இந்த புத்தகம் வந்ததுன்னு கேட்டேன்னா ஐயா நீ அடுத்த சாப்டரை படிக்கலையா எங்கள் விஷயமே அதில் அடங்கியிருக்கியான்னு சொன்னார் என்ன அப்படின்னா அப்போது இப்போ நம்ம திடீர்னு உங்கள் உடம்பில் வந்து சோடியம் குறைஞ்சிருது சோடியமாகவே கொடுக்க வேண்டியது இல்லை நீங்கள் அது என்ன பார்த்தோன்னா இப்போ பொட்டாசியம்னு ஒன்று இருக்கு பொட்டாசியம் வந்து நம்ம வெயில்லேருந்து நமக்கு பாதுகாப்பு அளிக்குது சொல்லணும் அப்போ பாலைவனத்தில் பெட்ரோலுக்கு பைப்பு போடுறான் பாருங்கள் பாலைவனத்தில் பெட்ரோலுக்கு பைப் போடும்போது அவன் வேறு கீழேயே சொட்டலை மேலேயே ஆவி ஆகி போடுது அவன் உடம்புல பெரிய கிண்ணத்தை கவுத்து அவன் வேர்வையெல்லாம் பிடிச்சாங்க டெஸ்ட் ட்யூப் இல்லை அதை கொண்டு போய் சோதிச்சு பார்த்தா பொட்டாசியம்னு இருக்குது ஆனால் பொட்டாசியம் சாப்பிடல அவன் சோடியம் குளோரைட்டு தான் சாப்பிட்டான் பாலைவனத்தில் போய் நிறையா உப்பு சாப்பிட்றான் அந்த பழமொழி கூட இருக்குது பைபிளில் உங்கள் உப்பு தென்னவே உங்களுக்கு நான் துரோகம் விளைவிப்பினான்ட்டுருக்கா அந்த பாலைவன பகுதியில் வந்த பழமொழி அது உங்கள் உப்பு தின்னு உங்களுக்கு நான் துரோகம் விளைப்பு நான் அப்போ பாலைவனத்துக்குமே நிறையா உப்பு சாப்பிட்றான் நிறையா சோடியம் குளோரைட் சாப்பிட்றான் உடம்பு அதை பொட்டாசியம் ஆக்கி வேர்வையாக்கி அந்த வெயிலேருந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கும் ஒன்று இன்னொன்னா மாறுது ஒன்று இன்னொன்று மாறுதுன்னு அப்போது நிறைய பேர் சோவை சோகன்னு இயற்கை மருத்துவர்கிட்ட வந்தால் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா கொஞ்சம் களிமண்ணை தான் தண்ணியில் கரைச்சி குடிக்க கொடுக்குறாரு ஸ்பூன் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிச்சிக்கோ அடிக்கடி களைக்கோ அப்படின்ட்டு அப்போ நான் கேட்குறேன் ஐயா அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் சொல்லிக் கொடுத்தான் அந்த களிமண்ணில் வந்து அலுமினியம் நிறையா இருக்குன்னு சொல்லிக் கொடுத்தான் சோவைங்கிறது இரும்பு குறைச்சலால் வர்றது ரத்தம் வந்து சிவப்பாக இருக்குது பார்த்தீங்களா நல்ல சிவப்பாக இருக்குன்னா இரும்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் அது வெள்ளையாக போயிடுச்சுன்னா இரும்பு குறைச்சேன்னு அர்த்தம் ஆனால் நீங்கள் களிமண்ணில் அலுமினியம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் நான் அதையா சொல்கிறான் அந்த லூயி கார்வான்னு சொன்னது ஒன்று இன்னொன்று உடம்பு மாற்றிக்கோன்று நீ களிமண்ணை கொடுத்தாவே அது இரும்பாக வந்து அது சோவை தெளிஞ்சு போகுது நீங்கள் களிமண்ணை திங்கிறதுக்கு பதிலாக அவங்க இங்கிலீஷ் டாக்டர்கிட்ட போய் என்னமோ டானிக்கெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறீங்கண்ணா நம்ம வேறு சிந்தி சம்பாரிச்சது எங்கேயோ போயிட்டு இருக்குது ஆக என்னால் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த தெளிவுக்கு வந்துடுவோம் நம்ம இயற்கையை நெருங்கி போகணும் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர்லாம் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்முடைய நல்வாழ்வு எதிர்காலம் எல்லாம் இயற்கையை நெருங்கி போகிறதா தான் இருக்குது இதுக்கு மேலே உங்கள் வயிறு வந்து நம்மளை காத்திருக்க விடாது வயிற்றுக்கு ஏதோ வந்துருச்சு சாப்பாடு அதுக்காக இப்போ களையிரும் சாப்பிட்டு முடித்ததையும் மறுபடியும் உட்காருவோம் நமக்கு நேரம் கம்மியாக இருக்குது நன்றி வணக்கம்
இப்போ ரொம்ப சிக்கல் தான் அதாவது நாம் நினப்புக்கும் நடப்புக்கும் ஒரு முரண்பாடு இருந்துக்கிட்டே இருக்கு எப்போதும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு தொடரும் போல இருக்குது நான் என்ன பார்த்தேன்னா அந்த கரூருக்காரவங்க பிரண்டையில் தொகையில் அடிச்சு கொடுத்தாங்க சோத்தில் போட்டு பிழைஞ்சி தின்னோம் இப்போ நான் துவரை சாகுபடி பண்ண வேண்டியதில்லை மிளவா சாகுபடி பண்ண வேண்டியதில்லை பருப்பு சாகுபடி பண்ண வேண்டியதில்லை குழம்பு தேவையில்லைன்னு ஆயிடுச்சு தானே ஆனால் அந்த பிரண்டையை உற்பத்தி பண்ணதுக்காக நான் எதுவுமே செய்யலை சரி இதிலேருந்து தொகையில் அரைக்க முடியுங்கிற ஒரு புரிதல் எனக்கு வேணும் அவ்வளோதான் சரி அதே மாதிரி இந்த சளி இலி தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது நண்பர் கூப்பிட்டு போனார் அவங்க தூது வேலையில் ரசம் வச்சுருக்குன்னு சொன்னார் அவங்க மனைவி சொன்னாங்க தூது வலை மட்டும் இல்லை மொசு மொசுக்கையும் சேர்த்துருக்கிறேன்னு சொன்னாங்க ஒரு உருண்டை ராஜஞ்சோர் இப்படி உழுகுல பண்ணி ஹூன் இது மூக்கொலியாக சளி வந்துச்சு கைக்குட்டாலை எடுத்து வச்சுட்டு போய் கை கழிட்டு வந்தேன் அந்த தூது வேலைக்கோ மொசு மொசுக்கையோ நாம் எதுவும் செய்யலை நம்ம போய் எடுத்துக்கிட்டது மட்டும்தான் இருக்குது அதுலேருந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுண்டைக்காய் செடி எங்கே பார்த்தாலும் முளைச்சி வளர்ந்து கிடக்குது கத்திரிக்காய் செடி மாதிரியே இருக்குது சின்னதாக இருக்குது இலையெல்லாம் இப்போ கத்திரிக்காய் செடி மாதிரி காய் வந்து சின்ன சின்ன கத்திரிக்காய் மாதிரி அது பெரிய மருந்து அதில் வந்து இல்லாத நோயெல்லாம் தேருது அந்த சுண்டைக்காய் செடியை வளர்க்குறது நம்ம எதுவுமே பண்ணலை சரிங்க காட்டில் நெல்லிக்காய் மரம் வளர்ந்துருக்குது அதை படிச்சுட்டு வந்து ஊறுகாய போட்டாலும் சரி தேனில் ஊற போட்டாலும் சரி அதை உடச்சி வச்சுக்கிட்டு அதை தண்ணியில் கரைச்சி குடிச்சிங்கனாலும் சரி உடம்பு வைக்கிற நோயெல்லாம் போயிட்டே இருக்குது நாம் அதுக்கு எதுவும் செய்யவே இல்லை அந்த காக்கா போட்ட அந்த இதில் வந்து எச்சத்தில் வந்து நவக்கோட்டை முளைச்சிட்டு வருது அந்த நவப்பழம் உழுந்துக்கிட்டே இருக்குது இது வரும் பழத்தை மட்டுமே தின்னிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதுக்கு பேரெலாம் கொட்டையும் எடுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா அந்த நீரிழிவு நோய் போறன்னு தெரியாமல் போயிட்டே இருக்குது போறன்னு தெரியாமல் போயிட்டே இருக்குது அப்போ நமக்கு புரிதல் மட்டும்தான் வேணுமோ இல்லையே நம்ம செய்யறதுக்குன்னு ஒன்றுமே இல்லை சரி தானே ஆனால் விவசாயி விவசாயம் பண்ணுறாரு திரும்ப திரும்ப நம்ம விஞ்ஞானி கூட சொன்னது மாதிரி வேலை செய்கிறதுக்கு கிராமத்தில் ஆளே இல்லை விவசாயியோட பையன் விவசாயம் வர மாட்டேங்கிறான் எல்லாம் நம்ம மனசை மட்டுமே போட்டுக்கிட்டு அழைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் உண்மையில் இயற்கையில் வேளாண்மை செய்யணுன்னா ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை நம்ம எங்கள் பாட்டி வந்து வெள்ளிக்கிழமை விருதாக இருப்பாங்க ஒரு உருண்டை சோறை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அப்படின்னாங்கன்னா ஒரு காக்கா வரும் அது சோறை வச்சுட்டு எட்டி போயிடுவாங்க அது திங்காது அது என்ன பண்ணுது அப்படிங்குது இன்னும் பத்து காக்கா வருது எல்லாமே சேர்ந்து திங்க முயற்சி பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா சோறு சதறி போகுது ஆளுக்கு ரெண்டு மூணு பறக்க தான் கிடைக்குது ஆனால் காக்காயை போக மாட்டேங்குது தோட்டம் முழுதும் போய் செடியக்கிற பூச்சி புழுவெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிடுது பயிர் பாதுகாப்பு வேலை முடிஞ்சிடுச்சு அந்த மாடு இப்படியே படுத்து கிடக்கு அதில் காலக்கிற உண்மையெல்லாம் எடுத்து எடுத்து அது பண்ணுது கால்நடை பராமரிப்பு வேலை முடிஞ்சு போச்சு அந்த ஓனான் செத்து கிடக்கு பள்ளி செத்து கிடக்கு பாம்பு செத்து கிடக்கு அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு திங்குதுங்க சுற்றுப்புற சுகாதாரம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் மாறி மாறி உட்காந்துட்டு சாணி போட்டுக்கிட்டே இருக்குது அது மென்யூரிங்கும் முடிஞ்சிடுச்சு வர வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு அந்த மென்யூர் போட்ட போது அதோடு சேர்ந்து ஒரு விதையும் உழுந்துருச்சு மரம் முளைக்க வைக்கிற வேலையும் முடிஞ்சிடுச்சு அந்த மரம் முளைச்சி வளருது அதில் வந்து கோடை காலத்தில் பழந்துங்கிறதுக்கு அந்த காக்கா வருது அந்த வேப்ப மரத்தில் நாங்கள் கட்டில் போட்டு பழுத்துருக்கிறோம் அந்த கட்டிலுக்கு ஆள் என்னை வேலையில் இருந்து அந்த பூவரச மரத்துலேருந்து வெட்டிக்கிட்டது அதில் குறுக்க போட்டுருக்கிற களி வந்து எங்கள் மூங்கில் குத்துலேருந்து எடுத்துக்கிட்டது அதில் உள்ளே போட்டு பின்னிருக்க பாருங்க கயிறு அது எங்கள் புளிச்சக்கரை செடியை வந்து தண்ணியில் ஒரு வச்சு அதில் எடுத்தது எங்கள் அப்பா ஒட்டுக்க இருந்தார் நான் முறுக்கிட்டு இருந்தேன் மாமா அதில் பின்னி கொடுத்தார் இதுக்கு பேர் எக்காலஜிங்க உலகம் போதும் பேசுகிறாங்க எக்காலஜி எக்காலஜின்னா நம்ம இந்த உயிர் உள்ள இயற்கை உயிர் இல்லாத இயற்கை ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்க பேர் தான் எக்காலஜிங்க நம்ம முன்னோர்கள் எக்காலஜிக்கலாகவே வாழ்ந்தாங்க பழைய காலத்தில் கிடையாது எங்கள் பாட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு வாழ்ந்தாங்க ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ இன்றைக்கி கூட பல கிராமங்களில் இதெல்லாம் வாழ்க்கை இருக்குது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதுமானது நம்ம பிரச்சனை தான் விலகிடுச்சு நம்ம செய்கிறதுக்குன்னு ஒன்றுமே இல்லை அதுதான் இவ்வளவு நேரம் சாராம்சத்தில் ஐயா சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்றைக்கி மறுபடியும் நான் வந்து அதனால் சொல்கிறேன் எனக்கு அது வந்துடுது இவங்க அதில் எழுத்த படிச்சுருக்கும் சரி அது நேரில் பார்க்கும்போதும் சரி எனக்கு வந்து விட்டதே நான் உணர்கிறேன் எனக்கு ஞானம் வந்து விட்டதே உணர்கிறேன் அவர் வழியாக இவங்கள்ட்டே தான் எனக்கு கிடச்சிது அழகாக சொன்னாங்க இந்த ஜனகராஜா ஞானம் பெறதுக்காக பாடா பாட்டுனா கடைசியில் ஞானம் வந்தது எவ்வளோ வேகமாக வந்தது அப்படின்னா குதிரையில் இருந்த சேனை இருக்குல்ல அதில் அந்த கா காவடி மாதிரி ஒன்று தொங்கும் அதில் இடது காலை வச்சு வலது
நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நான் தனியாக உட்காந்துட்டு மனசில் யோசிச்சேன்னா கூட ஒரு முப்பது விஷயம் அவங்களுக்காக நான் பேச முடியும் ஆனால் அதுக்கெல்லாம் நேரம் கிடையாது இப்போ உடனே தேவையும் இல்லை ஆனால் ஒரு பத்தை மட்டும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே வர்றேன் இப்போ கூட அந்த பத்தை சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எது ஏற்றது ஏற்றுக்காது அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை மட்டும் செய்யலாம் மற்றதை விட்டுரு ஓதிங்களா ஒன்றும் ஒரு நாற்றை நடணுங்க நெல் நட்டிங்கன்னா ஒரு நாற்று நடணும் ஒத்த நாற்று நடணும் அதை மடகாஸ்கரில் அந்த விவசாயிகள் கண்டுபிடிச்சாங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு நாற்று விடலை அவர் இன்னொரு ஆள் நாற்று விட்டுருந்தவர்கிட்ட நாற்று கேட்டார் அவர் நட்டு முடிச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிறத கொடுத்தார் அதை அப்படியே நட்டால் பத்தாதுன்னு ஒவ்வொரு நாற்றாக பிச்சு பிச்சு நட்டார் ஊரில் வறட்சி வந்துடுச்சு மழை இல்லை மற்றவனுக்கெல்லாம் காஞ்சி போச்சு இவனுக்கு காயில் பத்து பத்தா வச்சு நட்டான் பாருங்க அது வறட்சியில் காஞ்சி போயிடுச்சு ஒத்த ஒத்தையாக நட்டது காயில் பச்சையாக நல்லா இருந்து நிறைய களை அடிச்சிருந்தது அதுலேருந்து ஊர் முழுதும் அதை எல்லாம் பாராட்டி 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 முதல்ல அஞ்சு சென்டில் செய்கிறான் அப்புறம் ஃபிஃப்டி சென்ட்ஸில் செய்கிறான் அப்புறம் ஃபைவ் ஏக்கரில் செய்கிறான் மடகாஸ்கர் முழுதும் வேலை செய்யுது அதை போய் அமெரிக்காக்காரன் பார்த்துருந்தான் பார்த்துட்டு அவன் எழுதிட்டான் என்ன எழுதிட்டான் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ஏக்கரில் ஒரு டுவெண்ட்டி குண்டால்ஸ் எடுக்கிறீங்க சொன்னால் ரெண்டாயிரம் கிலோ எடுக்கிறீங்க அவன் எட்டாயிரம் கிலோ எடுக்கிறான் பத்து பத்து நாற்றை நட்டாக்கா பதினஞ்சு கிலோ வருது ஆனால் ஒத்த நாற்றை நட்டிங்கன்னா நூறு கிலோ வருது அதுக்கு அவன் விளக்கம் கொடுக்குறான் அந்த அமெரிக்க விஞ்ஞானி என்னென்னா இப்படி அஞ்சு நாற்றை நட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு நாற்றுக்கும் ஒரு பக்கம் தான் வேறு போக முடியுது ஆனால் ஒரு நாற்றை நட்டிங்கன்னா எல்லா திசையிலையும் வேறு போகுது அது அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக உட்காந்து அப்படி நேராக வளர்ந்து கிளை அடிச்சதுன்னா இவனுக்கு நூற்றி நாற்பது நெல் வந்து அவனுக்கு இரநூத்தி முப்பது நெல் இருக்குது கருதுல அப்போ இதை எல்லா இடத்துலையும் செஞ்சு பார்த்துருவோம் இப்போ இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் எல்லாத்தையும் செஞ்சு பார்த்துருவோம் ஆனால் இன்னும் விவசாயிகளுக்கு நிறைய விவசாயிகளுக்கு நம்பிக்கை வரல அந்த நம்பிக்கை வரணுங்கிறதுக்காக தான் இதை நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் என்ன செய்யணும்னா முதல்ல ரொம்பலாம் செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் செய்யும்போது ரெண்டு மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்டரில் நாலு சதுர மீட்டரில் செய்யுங்க அதில் எப்படி அது களை அடிச்சுட்டு வருதுன்னு பாருங்கள் அப்போ அதில் ரொம்ப என்னக்கா குறைச்ச விதையை விதைக்கணும் பதினஞ்சு நாளைக்குள்ளே பிடிங்கி நடணும் ஒத்த ஒத்த நாற்றாக நடணும் மேலாவாக நடணும் ஒரடி இடைவெளியில் நடணும் காய காய தண்ணி விடணும் வரப்பெல்லாம் நல்லா போட்டு வச்சுக்கணும் பூ வந்த பிறகு நிலத்தை காய விடக்கூடாது வெடிக்க விடக்கூடாது இந்த அஞ்சாறு விஷயந்தான் இந்த அஞ்சாறு விஷயத்த மட்டும் கடைபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதில் எதை கூட்டலாம் குறைக்கலாம் வேறு என்ன செய்யலான்ட்டு ஆனால் நம்மளோட சொன்னதை அப்படியே செய்யக்கூடாது நீங்களாக செய்யும் போது தான் உங்களுக்கு புரிதல் வருது அந்த புரிதல் வர்றது நம்ம நெல் நிறைய எடுக்க போகிற பாருங்க அதை மனசில் வச்சுக்க வேண்டாம் நிச்சயம் எடுக்க போகிறோம் ஆனால் நம்ம செய்ய வேண்டியது புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும்தான் சொல்லுங்கள் அதனால் நாம் என்ன என்ன சொல்கிறோம் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியும் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜும் என்ன தப்பு பண்ணாங்கன்னா அவங்க விரிவாக்க வேலையை பார்த்தாங்க அமெரிக்காக்காரன் சொன்னதை இங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸர் பேசினார் இங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸரை பேசினார் கிராம சேவை பேசினார் கிராம சேவை சொன்னது விவசாயி செஞ்சார் அழிஞ்சு போயிட்டோம் அது பேர் எக்ஸ்டென்ஷன் நமக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் வேண்டாம் எஜுகேஷன் வேணும் அதனால் இவங்க பக்கத்தில் பார்த்து பேசியிருக்கேன் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் வேணும் புரிதல் தான் வேணும் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சுன்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஞானம் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் சொல்லுங்கள் அதில் இந்த அவன் என்ன எழுதிட்டான் மறுபடியும் இந்த நெல் வந்து புல் குடும்பத்தை சேர்ந்தது புல் குடும்பத்தை சேர்ந்த எந்த செடியாக இருந்தாலும் இள நாற்றை அப்படி எட்டி எட்டி நட்டிங்கன்னா நிறைய களை அடிக்கும் அது கம்பாக இருந்தாலும் சரி சோளமாக இருந்தாலும் சரி தினையாக இருந்தாலும் சரி சாமியாக இருந்தாலும் சரி முங்கிலாக இருந்தாலும் சரி கரும்பாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே அப்படி அப்போ இன்றைக்கி கரும்பு கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எட்டு அடிக்கு ஒருக்கா சதுர சதுரமாக வெட்டி அதில் நிறைய கண்ணில் ஊனிடுறாங்க எட்டி எட்டி கரும்பு இருக்குது ஆனால் மேலே அது விரியும் போது பார்த்தா ஆகாய மொழியும் முடிக்குது சொரிய வெளிச்சத்தை தானே அறுவடை பண்ணணும் விவசாயங்கிறது மூணே மூணு வேலை தான் ஒன்று சூரிய வெளிச்சத்தை அறுவடை பண்ணுறது ரெண்டாவது கழிவுகளை உபயோகத்துக்குள்ளே கொண்டு வர்றது மூணாவது பாக்டீரியாவுக்கு சாப்பாடு போடுறது நீங்கள் செடிக்கு சாப்பாடு போடல அதெல்லாம் சமையக்காரவங்களாக இருக்காங்க அதுதான் புரியாது அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டீங்களாக்கும் உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற எல்லா சமையும் போய் சேர்ந்துருச்சு அவ்வளோதான் நீங்கள் துன்பத்திலேருந்து விடுதலை அடைஞ்சிட்டீங்க ஞானம் வந்துருச்சு இப்போ ஏன் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து கூப்பிட்டு வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னா சார் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இந்த ஒரு நிலத்துக்கு தண்ணி பாயுது அந்த பாய வயலில் உள்ள நுழையுது பாருங்க அந்த இடத்துல ஒரு குழி வெட்டணும் ரெண்டு அடிக்கு ரெண்டு அடிக்கு ரெண்டு அடி அதில் எல்லா விதமான இலைகளையும் வெட்டிகிட்டு வந்து துண்டு துண்டாக போட்டு உள்ளுக்குள்ளே போடணும் ஒரு கூட சாணியாக அதில் கொட்டிடணும்
அது மட்டும் அந்த வாசப்பள்ளில் போட்டுட்டிங்கன்னா தண்ணி அதில் இறங்கி அப்படி ஏற இரிகேஷன் வாட்டர் இரிகேஷன் வில் வாட்டர் வில் பிகம் அ லிக்விட் மெனியூர் ஆ இட் கே இட் வில் ரீச் ஆல் தி ஏரியா ஏன்னா எல்லா இடத்துக்கும் தண்ணி போகிறது தானே வியார் இரிகேட்டிங்னா இரிகேஷன் வாட்டரையே என்ன பண்ணிடுவோம் லிக்விட் மெனியூர் ஆக்கிடும் அது பாட்டுக்கு சாயில் இருக்கிற ஆர்கானிசம்லாம் டெவலப் ஆகுது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்லாம் மல்டிப்ளை ஆகுது அது செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்குது செடியை வளர்த்துக்குது நம்ம பயிருக்கு சாப்பாடு கொடுக்கல அது சாப்பாடு உண்டு பண்ணுது அந்த இலை வந்து சாப்பாடு உண்டு பண்ணி வேறுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குது நாம்லாம் என்ன பண்ணுறோம் தட்டில் சோறு போட்டுக்கிட்டு திங்கிறோம் அதான் அதுக்கு நமக்கு டிஃப்ரென்ஸு அது சமைக்குது நம்மளாம் சாப்பிட்றவங்க அது சமைக்காரவங்க சாப்பிட்றவங்க சமைக்காரவங்க எப்படி சோறு கொடுப்பீங்க நீங்கள் மண்ணுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நீங்கள் பேக்டீரியாவுக்கு தான் சாப்பாடு பண்ணுங்க யூ ஆர் ஃபீடிங் தி பேக்டீரியா ஆனால் ஹார்வெஸ்டிங் தி சோலார் எனர்ஜி ரீசைக்கிளிங் தி வேஸ்ட்டு அண்ட் ஃபீடிங் தி பேக்டீரியா இந்த புரிதல் வந்துருச்சுன்னா உங்கள் வேலையெல்லாம் லைட் ஆகிடுச்சு எதுவும் காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது விளையிறதெல்லாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்குது மூணாவது வந்து டபோல் கார் சொன்னது டபோல் கார் என்ன சொன்னார் ஸ்டார்டர் சொல்யூஷன் சொன்னார் என்ன ஸ்டார்டர் சொல்யூஷன் கேட்டேன் பஸ் நின்று போச்சுன்னு வச்சுங்க என்ன பண்ணுவீங்க அந்த கண்டக்டர் சொல்லுவார் ஒரு பத்து பேர் கீழே இறங்கி தள்ளுங்கன்னு சொல்லுவார் பத்து பேர் இறங்கி தள்ளுவாங்க டக்குன்னு சத்தம் கேட்கும் அப்போ அப்போ பிடிக்கிற ஓடும் ஸ்டார்ட் ஆகும் அது மாதிரி பயிர் வளராம கிளராமல் இருந்ததுன்னா என்ன செய்யணும்னு கேட்டேன் ஒரு குடம் தண்ணி பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரம் அதில் முக்கால் அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றுருவீங்க ஒரு குடம் தண்ணியை அதில் ஒரு தடவை மாடு போட்ட சாணி ஒரு தடவை மாடு கொடுக்குற மூத்திரம் ஒரு மக்கு யூரின் மூணியும் போட்டு குச்சியால் கலக்கணும் வலது பக்கம் ஐம்பது சுற்று இடது பக்கம் ஐம்பது சுற்று காலை மதியம் மாலை மூணு வேலை கலக்கணும் கலக்கிட்டீங்கன்னா வித்தின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு உங்களுக்கு வந்து டானிக் ரெடி அவர் கணக்கில் மறுபடியும் கணக்கு வாத்தியார் ரொம்ப கரெக்டாக கணக்கு போடுவார் டென் லிட்டர் வாட்டர் ஒன் கிலோ டங்கு ஒன் லிட்டர் யூரின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஜாகரி இப்படி கையை வச்சுக்கிட்டு நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன்ட்டு என்ன சொல்லி கொடுக்குறதுனாக்கா சாணம் முத்திரம் வெள்ளம் 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 அஞ்சு தடவை சொல்லிட்டீங்கன்னா மண்டையில் எழுதியாச்சு பேப்பர் வேண்டாம் பேனா வேண்டாம் சாணம் முத்திரம் வெள்ளம் சாணம் முத்திரம் வெள்ளம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் நான் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன் அவர் கணக்கில் சொன்னார் ஸ்கேல் கணக்கு வெயிட்டு கிட்டெல்லாம் சொன்னார் நான் அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு ஓடம் தண்ணி ஒரு தடவை மாடு போட்ட சாணி ஒரு தடவை மாடு கொடுக்குற யூரின் கையளவு வெள்ளம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வசதி இருக்குதுன்னு வச்சுங்க பெருசாக இப்போ இரநூறு லிட்டர் ட்ரம்மெல்லாம் இருக்குது அதில் முக்கால் அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிடுறது ஒரு கூட சாணியை உள்ளுக்குள்ளே கொட்டுறது ஒரு வாளி பக்கெட் அளவு யூரினை உள்ளே கொட்டுறது ஒரு கிலோ வெள்ளத்தை உள்ளே கொட்டுறது ஜாகிரியை பெரிய குச்சை வச்சு கலக்கிறது அதை ஒரு டம்மில் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த டீ விற்கிறவன் காபி விற்கிறவன் ஒரு பைப்பு பொத்திருப்பான் அது மாதிரி பைப்பு பொறுக்கி வாங்கிட்டு வந்துடுறது அதை கொண்டு போய் இந்த தண்ணியில் தண்ணி நிலத்துக்குள்ளே பாயும்போது அங்கே வச்சு தொந்து விட்டு நீங்கள் வேறு வேலை பார்க்க வேண்டியது அது தண்ணியோடு போயிட்டே இருக்கும் சரி தானே செய்ய முடியும் தானே செய்ய முடியும் தான் அப்போ இதெல்லாம் வந்தேன்னாக்கா மறுபடியும் இலையில் பச்சை குறையும்போதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டுட்டா போகுது அது பாட்டு போயிட்டே இருக்குது ஆ இது கலங்க அவருக்கும் எனக்கும் அதான் வித்தியாசங்க ஐயா அவர் செய்ய சொல்லுவார் நான் செய்ய சொல்ல மாட்டேன் நான் உங்களுக்கு எது சரின்னு போட்டு அது செய்வீங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணுங்கிறலாம் செஞ்சுக்குவீங்க சரி தானே உங்கள்கிட்ட இருந்து இப்போ தபால் கார்டேருந்து வாங்கிட்டது நான் இதுக்கு பேர் அமுதா கரிசல்னு பேர் வச்சுட்டேன் அவங்க ஹிந்தியில் அமிர்த் பாணின்னு பேர் வச்சாங்க சொன்னார் ஓன் தாய்மொழியில் நீ பேசுன்னு சொல்லிட்டாரு நான் அமுதா கரைச்சல்னு சொல்லிட்டேன் அது செஞ்சு பார்த்தவங்களாம் எனக்கு ஃபோனில் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாங்க ஐயா அமுதா கரைச்சல் ஒன்று போதியா பயிர் நல்லா வளருது விளையுது ஈஸியஸ்ட் உன் கையில் இருக்கிறது சரி சரி அண்டர்ஸ்கூட் தானே ஓகே இட் இஸ் அண்டர்ஸ்கூட் அப்போ இரிகேஷன் வாட்டரில் விடும்போது டேரெக்டாக விடுறீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது டைல்யூட் பண்ணுங்க டென் டைம்ஸ் தண்ணீர் விட்டு டைல்யூட் பண்ணிட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணணும் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு டைல்யூட் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அதுக்கு ஒன்றும் வேண்டியதில்லை இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் செடிக்கு ஊற்றுறீங்கன்னா அப்போ தண்ணி கலக்கணும் ஏன்னா யூரின் இருக்குது செடி செத்து போகும் ஆ டென் டைம்ஸ் வாட்டர் ஆனால் இரிகேஷன் வாட்டரில் வருவீங்கன்னா டைல்யூட் பண்ண வேண்டாம் ஆல்ரெடி தண்ணி போய்ட்டு இருக்குது சரிண்ணா எங்கே பார்த்தாலும் மனுஷருக்கு பயம் அங்கே தான் வரும் மூத்திரம் பட்ட இடத்துல செடி செத்துருக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால் அந்த பெரும் மூத்திரத்தை மட்டுமே கட்டில் யூரின் மட்டுமே
அது யூரியின் வந்து காசு கொடுக்காம வருது யூரியா காசு கொடுத்தா வருது ரெண்டில் இருக்கிறது நைட்ரஜன் தான் இருக்குது யூரினா அப்படியே விட்டிங்கன்னா செடி சாகுது பத்து பங்கு தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா செடி வளருது இந்த சின்ன விஷயம் நம்ம புரிதல் மறுபடியும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும்தான் எப்போ இது உங்களை புரிஞ்சு போச்சோ நீங்கள் விடுதல் அடைஞ்சிட்டீங்க துன்பத்திலேருந்து விடுதல் அடைஞ்சிட்டீங்கன்னா அதான் ஞானம் இப்போ மறுபடியும் அந்த நினைவுக்காக மறுபடியும் பண்ணுறோம் ஒத்த நாற்று நடுறதுக்கு பழகிக்கங்க ரெண்டாவது வாய்மடையில் இலதலையில் போட்டு சாணி போடுறதுக்கு பழகிக்கங்க மூணாவது அமுத கரைசல் சாண முத்திரம் வெள்ளம் பழகிக்கிறீங்க நாலாவது வேலியில் கிடக்கிற நாலஞ்சு செடிகளை கொண்டு வந்து மூலிகை பூச்சி வரட்டி தயாரிக்கிறது ஏன் வேலி வேலின்னு சொல்கிறேன்னா ஆடு மாடெல்லாம் போயிட்டு போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்போவும் அங்கே இருக்குன்னாக்க ஆடு மாடை அது திங்கலை அப்போ ஆடு மாடை நமக்கு காட்டி கொடுத்துடுச்சு அதெல்லாம் விஷம் சொல்லுங்கள் அப்போது நமக்கு பல நேரத்தில் மருந்தாக இருக்குது எல்லா மருந்துமே விஷம் தான் விஷத்தை அளவோடு சாப்பிட்டா மருந்தாக இருக்குது சார் அப்போ அது என்னென்னா இந்த கையில் எழுதி வச்சுருக்கேன் விவசாயிகள் கேட்பாங்கங்கிறதுக்காகவே ஆடாதோட ஆடு தின்னாப்பால் ஊமத்த எருக்கு தும்ப துளசி துத்தி சோத்துக்கத்தால் பெரண்ட பீனாரி பப்பாளி சீத்தா நொச்சி புங்கம் வேம்பு தழுதால் காட்டாமனுக்கு வெளிப்படுத்தி வரிக்கு முட்டி பொன்னு முள்ளு செடி நீலை இரு தேலம்பரம் நித்திய கல்யாணி இருபத்தி ரெண்டு சொல்லியிருக்கேன் எதுக்காக இருபத்தி ரெண்டு சொல்கிறதுன்னா எங்கள் ஊரில் இந்த செடியெலாம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இதில் ஒரு அஞ்சாறு செடி போதும் இதில் ஒரு அஞ்சாறு செடி போதும் இப்போ எழுதலையின்னு கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இந்த செடிக்கு மூணு அடையாளம் இருக்கும் எதெல்லாம் தின்னா காசக்குதோ அதெல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டியது உங்கள் ஊரில் எதெல்லாம் தின்னா காசப்பாக இருக்குதோ அதெல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டியது ரெண்டாவது எதெல்லாம் ஒடிச்சா பால் வருதோ அதெல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டியது எருக்கு மாதிரி ஒடிச்சா பால் வர்றதெல்லாம் எடுத்துக்க வேண்டியது மூணாவது தொட்டா வாசனை அடிக்கலாம் எடுத்துக்க வேண்டியது துளசி தும்ப நொச்சி தொட்டா வாசனை அடிக்கிறது தொட்டா வாசனை அடிக்கிறது ஒடிச்சா பால் வர்றது தின்னா கசுக்கிறது எந்த இலையாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கிறது எத்தனை நேரம் கிடைச்சாலும் கிடைச்சிக்கிறது கீழே கட்டை வச்சு துண்டு துண்டாக வெட்டுறது உரலை போட்டு இடிக்கிறது இல்லை ஆட்டுகளை போட்டுட்டு இப்போ சட்னி மாதிரி வந்துடும் பானைக்குள்ளே போட்டு அல்லது டம்முக்குள்ளே போட்டு மாட்டு முத்தரத்தை ஊற்றி ஃபில்லப் பண்ணிடணும் குச்சியால் கலக்கிட்டே இருக்கணும் காலை மாலை டென் டேஸில் அப்படியே லிக்விடு அது அப்படியே இதாக ஃபெர்மெண்ட் ஆகி வாடை அடிக்குது சுற்று வாட்டாரெல்லாம் ஒரு தூக்கு தூக்கும் அதை ஃபில்டர் பண்ணி பத்து பங்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறது டென் டைம்ஸ் வாட்டர் அது தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுறது அதில் எல்லா பூச்சியும் ஓடிடும் அது செடி கசப்பாகிடுது தாய் பூச்சி நம்ம செடியில் வந்து உட்காந்து முட்டை போடாது புழுவே இங்கே பல்ட்டுப்பிள்ளை ஆகாது முன்னாடியே புளி ஒர்த்து புழு புழு வந்துருந்துன்னா அது சாப்பிடாமல் பட்டி கிடந்து செத்துரும் ஸ்டார்வேஷன் டெத் வந்துடும் சொல்லுங்கள் அதனால் பூச்சி வந்துச்சே கொஞ்சம்னு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது வந்து அது கொஞ்சம் தின்ட்டு போகுது அதுவும் ஒருவேளை நாம் அடுத்த பிரிவில் புழு ஆகிருந்தாலும் வரும் அப்போ இன்னொருத்தர் நோக்கிறான்னு கொண்டு வந்து நம்ம மூஞ்சி அதை தெரிஞ்சுருப்பான் எல்லா ஜீவராசிக்கும் வாழ்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது இந்த பூமியில் வாழ்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது தானே அதாவது கொஞ்சம் தின்ன தின்ட்டு போகுது இப்போ அந்த கடையில் போய் இந்த விஷத்தை வாங்கிட்டு வரீங்களா அதுக்கு ஒரு காசு கொடுக்குறீங்க அது போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு செலவழிக்கிறீங்க அதை ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு ஒரு செலவழிக்கிறீங்க அதை விட கூட சேலம் வந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கீங்களா அந்த பூச்சி தின்னதுனால சரி அவ்வளவும் போட்டு தெளிச்சு விட்டு அதை வாங்கி தின்னு விட்டு அப்புறம் ஆஸ்பத்திரிக்கு அளக்குறீங்களே அந்த செலவை கட்டுக்கணும் நாற்பது வயசு ஆகும்போதே நம்ம பொண்டாட்டி வைத்து வைக்கிற கற்பை போய் அடுத்து எடுத்து போடுறானே அப்போ அதெல்லாம் இதில் சேர்த்து பார்க்க வேண்டாம் எல்லா செலவையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயம் பூச்சி நமக்கு எதிரி கிடையாது பூச்சி நமக்கு நண்பராகவே இருக்கிறார் ஓகே இன்செக்ட் சார் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே அதை முதல்ல மனசில் வச்சுக்கோங்க நம்ம போல ஒரு ஜீவராசி அதுவும் இந்த பூமியில் பிறந்திருக்குது நான் வாழ்கிறதுக்கு எப்படி உரிமை இருக்கோ அதுக்கும் அதுவும் வாழ்ம உரிமை இருக்குது அதில் நாம் பூச்சியை கொள்ளல பூச்சியை விரட்டுறோம் தாய் பூச்சிங்க வந்து முட்டையிடாமல் பண்ணுறோம் அந்த இன்செக்ட் மாற்றிருக்க இட் வில் நாட் கம் ஹியர் அண்ட் லே எக்ஸ் ஆன் அவர் பிளான்ஸ் இப்போ கேட்டு இதோடைய டேஸ்ட்டை மாற்றிடும் அதுக்கெல்லாம் அறிவு கிரிவெல்லாம் கிடையாது நமக்கு தான் ஒன்றை கிலோ மூலம் இருக்குது அது கொஞ்சம் நரம்பு தடிப்பாக இருக்கும் அவ்வளோ தான் அது தாத்தா பாட்டி எந்த செடியில் போய் முட்டை போடுச்சோ அந்த செடியில் போய் முட்டை போடும் நம்ம டேஸ்ட்டை மாற்றிட்டோன்னா முடிஞ்சிச்சு அதை நம்ம தோட்டத்துக்கு வராது இங்கே போயிடுறோம் ஆகையினால் வேலியில் கிடக்கிற நாலஞ்சு செடிகள் மறுபடியும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோம் ஒன்று ஒத்த நாற்று நடணும் ரெண்டு வாய்மடையில் செடியை போட்டு சாணி போடணும் மூணாவது சாண மூத்திரம் எல்லாம் அமுத கரைசல் தயாரிக்கணும் நாலாவது வந்து வேலியில் இருக்கிற நாலஞ்சு செடிகளை கொண்டு வந்து பூச்சி வரட்டி தயாரிக்கணும் அஞ்சாவது பஞ்சகவியா அந்த பஞ்ச பண்டவர்கள்னா அஞ்சு பேர் கதை சரி பாஞ்சுனா இந்தியில் அஞ்சு
நீங்கள் நான் சொல்லும்போது நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நான் சொல்கிறதுல கவனிக்க முடியாமல் போயிடும் நான் அவ்வளோ வேகமாக பேசுவேன் ஆனால் உன்னை கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் உங்கள் மண்டையில் ஏறுறவரில் நான் அதை நிறுத்த மாட்டேன் பஞ்சகவியாக உங்கள் மண்டையில் ஏற்றுறவரில் நான் அதை விட்டு எழுந்திருக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் பேப்பர் இப்போ நான் உடம்பு பண்ணுறேன் கையில் எத்தனை விரல் இருக்குது அஞ்சு விரல் இருக்குது சரி தானே அப்போ இது பெரிய விரல் வந்து சாணி கட்ட விரல் அஞ்சு கிலோ அடுத்த பெரிய விரல் மூணாவது விரல் மூத்திரம் மூணு லிட்டர் இது ரெண்டாவது விரல் பால் ரெண்டு லிட்டர் இங்கேருந்து ரெண்டாவது விரல் தயிர் ரெண்டு லிட்டர் இந்த ஒன்றாவது விரல் நெய் ஒரு கிலோ சரிதானா அஞ்சு சாமானியை சேர்த்து தயார் பண்ணிட்டிங்கன்னா பஞ்சகவியா இந்த பஞ்சகவியாவை ரெண்டாயிரம் வருஷமாக நம்ம மக்கள் வழக்கில் இருந்திருக்குது மனிதர்களுக்கு மருந்தாக பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அது ஆழ்வார்கள் பாடலில் சொல்லியிருக்குது தேவாரம் பாடல்களில் சொல்லியிருக்குது அந்த கந்தசாமி கவிராயர் வந்து வேளாள புராணம் எழுதினார் அதில் எழுதினார் மாடியில் என்ன எப்படி பஞ்சகவியாக தயாரிப்பேன்னு கேட்டார் அவர் ஆனால் கிட்டத்தில் அண்மை காலத்தில் நம்ம கொடுமுடி டாக்டர் நடராஜன் தான் இதை எப்படி விவசாயத்தில் பயன்படுத்தலாங்கிறத ஆரம்பித்தார் ஒரு பத்து வருஷமாக நம்ம செஞ்சதில் ஏகப்பட்ட அனுபவங்கள் வந்துடுச்சுனோம் அவர் என்ன பண்ணார் அந்த மகாசிவராத்திரி அன்னைக்கு சிவங்கோவில் போய் நின்னார் ஐயர் கையில் ஊற்றிக்கிட்டே வந்தார் இது என்னென்னு கேட்டார் பஞ்சகவியா அப்படின்னார் பஞ்சகவியாவில் என்னென்ன அடங்கியிருக்குன்னு கேட்டார் சாணம் மூத்திரம் பால் தயிர் நெய்யினார் இவர் கேட்டார் எல்லார வாயிலையும் சாணிய கரைச்சி ஊற்றுறியான்னு கேட்டார் ஒரு அல்லோபதி டாக்டர் எபிபிஎஸ் டாக்டர் இப்படி தான் கேட்பாருங்க அவர் கோபம் வந்தது அவர் ஐயர் சொன்னார் என்ன டாக்டர் இப்படி சொல்லி விட்டா இது எவ்வளோ பெரிய மருந்து தெரியுமான்னு கேட்டார் என்ன பண்ணும் பஞ்சகவியான் வந்த நோய் போக்கும் வரப்போக நோய் தடுக்கும் அதுக்கு மேலே என்ன வேணும் ரெண்டே தானே ஒன்று ப்ரொவிஷன் ஒன்று குறைட்டி நான் அப்போ கூறு பண்ணவும் செய்து இப்போ தடுக்கவும் செய்துன்னா அதுக்கு மேலே என்ன வேணும்னா உடனே அவர் அடுத்த நாள் விவசாயெல்லாம் கூட்டிகிட்டு தயார் பண்ணாங்க என்ன தப்பு செய்யலைன்னா அங்கே பூசாரியை அப்பயே தயாரித்து அப்பயே கொடுக்குறார் இவர் இருபது நாள் புளிக்க வச்சார் இருபது நாள் புளிக்க வச்சு அதை தண்ணியில் கலந்து முருங்கை மரத்தில் தெளித்தா நிறைய காய் நீட்ட நீட்ட காய் அப்புறம் எலுமிச்ச மரத்தில் தெளித்தாங்க நிறைய காய் இலை பாதி காய் பாதியாக வந்துச்சுனா அப்புறம் ஒரு விவசாயி கொண்டு போய் மளிகை தோட்டத்தில் தெளித்தார் நிறைய பூ வந்துடுச்சு அதை வாய் மண்டல வச்சா ரொம்ப நேரம் அது வாடாமல் இருக்குது அப்புறம் நாலாவது அவங்க நாய்க்கு வந்து கொடுத்தாங்க உடம்புல புண்ணாக இருந்தது கொப்பளமெல்லாம் ஆறி புண்ணெல்லாம் ஆறி போச்சு அங்கே முடியெல்லாம் முளைச்சி வந்துருச்சு அந்த நாய் முதல்ல நான் அவங்க வீட்டு போனேன் முதல்ல என்ன தான் அதுக்கு கை ஷேக் பண்ணோம் கிட்டத்தில் தான் அது செத்து போயிடுச்சு அதை அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு கலக்கி இருந்தால் பாருங்க அவ கையில் ரெண்டு வருஷமாக இருந்தால் ஊரல் போயிடுச்சு அவளே உடம்பு முழுந்து தடவிட்டு அவளே குடிச்சிட்டா இப்போ டாக்டர் நினச்சிட்டார் அப்போ செடிலையும் வேலை செய்யுது நாயில் வேலை செய்யுது மனுஷனில் வேலை செய்யுதுன்னா ஒரு எய்ட்ஸ் நோயாளி சாவை கிடக்கிறான்னு சொன்னாங்க பஸ்ஸில் போய் கொடுத்துட்டு வந்தார் அவன் பார்த்தாக்க ஒரு நாலு வாரம் கழிச்சு எழுந்து வந்தான் சாட்டை விட்டுட்டு வந்தான் டாக்டர் மருந்து நல்லா வேலை செய்யுதுன்னா சந்தோஷம் பண்ணார் என்னால் நான் சாப்பிட போகிறதில்ல நான் செத்து போனாலும் போவேன் நம்ம சாப்பிட போகிறதில்ல ஏய் சாவை கிடந்தவன் எழுந்து வந்துருக்குறா ஏன்டா அப்படி சொல்கிறான்னு கேட்டார் அது தினம் தினம் குடிக்கிற வாந்தி இருக்க வருது அந்த மூத்திரமும் சாணியும் அப்படின்னு சொன்னான் இப்போ இவர் டாக்டர் என்ன யோசிச்சார் அது வாந்தி எடுக்காதபடியே செய்யணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இன்னொரு நாலு சாமான் சேர்த்துட்டார் வாழைப்பழம் இளநி கரும்பு சாறு கல் அஞ்சு நாளும் ஒம்பது இப்போ பஞ்சகவியாக கிடையாது நவகவியா சரி ஒம்பது சாமா சேர்ந்துருச்சு இப்போ நானும் குடிக்க ஆரம்பித்தேன் ரெண்டு பேரும் மேடையில் எங்கே போட்டாலும் அவர் கல்யாண மண்டலத்தில் ஏற்பாடு பண்ணவங்க ஒரு ஐநூறு பேர் நான் விவசாயத்தை பற்றி பேசுவேன் அவர் பஞ்சகவியை பற்றி பேசுவார் அங்கேயே மேடையில் வச்சு நான் குடிச்சு காமிக்கிறது செத்த நேரத்தில் பாட்டில் காலியாகிடும் ஏன்னா கல்லில் சேர்த்துருக்குது அது தெரிஞ்சால் தான் நடராஜன் செஞ்சார் கல்லை மட்டும் செத்துறா எவனாலும் குடிச்சிடும் அப்படின்னு அதுலேயும் இன்னும் சிறப்பாக செய்கிறது எப்படின்னு யோசித்தோம் இந்த இவ்வளோ வச்சிங்கன்னா முப்பது மில்லி ஒரு வேலைக்கு முப்பது மில்லி சாப்பிடணுன்னா இந்த இதுதான் அளவு அதில் எலுமிச்சம்பளத்தை ஒரு நாளாக அறியறது அந்த நாளில் ஒன்று லைம் லெமன் ஃப்ரூட்டாக அப்படி புழிஞ்சிட்டிங்கனாக்கா இன்னமும் டேஸ்ட் இந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் திங்கெல்லாம் அது பக்கத்தில் நிற்காது காலையில் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை குடிக்கணும் ராத்திரி சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை பத்து நாளில் நோய் குணமாக ஆரம்பிக்கும் முதல்ல குணமாக வர்றது தோல் நோய் ரெண்டாவது மூட்டு வலி போகும் மூணாவது மூச்சு பாத நோய் சரியாக போகும் நாலாவது அல்சர் நோய் குணமாகும் அஞ்சாவது வந்து சக்கரை நோய் சரியாக போகும் ஆறாவது கிட்னி ப்ராப்ளம்லாம் சரியாகிடும் ஏழாவது நான் மூக்கண்ணாடி கழுத்திருக்கிறேன் கண்ணாடி கண்ணு பிரச்சனை எல்லாம் சரியாக போகும் எட்டாவது புற்றுநோய் எல்லாம் சரியாக போகும் இந்த ஒம்பது வந்து ஒம்பதாவது என்ன சொல்லியிருந்தேன் பத்தாவது வந்து நான் மூல ந
அப்போ நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கொடுத்து பழகியாச்சியா இப்போ நம்ம நல்ல நல்ல மாடுகள் வச்சுருக்கீங்க எங்கள் மலையில் கூட வச்சுருப்பீங்க மடி பெருசாக இருக்கும் நிறையா கன்று போட்டுதுன்னா பால் கருன்னா மடி வீங்கிக்கும் அப்படியே தடவி விட்டு இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு தமிழர் ஊற்றணும் அந்த மூக்கையரை பிடிச்சி நாக்கை இருக்கிற ஊற்றணும் ஒரு வாரம் ஊற்றினீங்கன்னா அந்த மடி வீக்கம் சரியாக போயிடும் அந்த காம்பு வெடித்து ரத்தம் வருது பாரு அதுக்கு வந்து இது மாதிரி ஊற்றினீங்கன்னா அது சரியாக போயிடும் மாடு செனை பிடிக்காமல் இருக்கும் இந்த சீம மாடெல்லாம் அதுக்கு ஒரு வாரம் ஊற்றினா காலைக்கு கட்டும் காலை போட்டால் நிற்கணும் ஊர்லலாம் கோழிக்கு சீக்கு வந்தால் உங்கள் கோழிக்கு குடிக்கிற தண்ணியில் ஊற்றி விட்டிங்கன்னா அவங்க கோழி பழச்சிக்கும் அந்த குஞ்சுக்கு தவிட்டில் ஊற்றி பேசஞ்சு ஊற்றிங்கன்னா குஞ்சு பெருசு பெருசாக வளரும் நாய் பூனை ஆடு மாடு எல்லாத்தையும் கொடுத்து பார்த்தாச்சு மனுஷனுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்து பார்த்தாச்சு அப்போ இது நாமளே செஞ்சு கொள்ள வேண்டியது நாமளே வீடு வீடாக செஞ்சு வேண்டியது இது எங்கே கிடைக்கும் என்ன ரூபா அந்த வேலையெல்லாம் கேட்கக்கூடாது சொல்லுங்க அதனால் மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்ன செய்யணுன்னா ஒரு இருபது லிட்டர் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு டம் எடுத்துக்கணும் அதில் மறுபடியும் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க அஞ்சு கிலோ சாணி கட்ட வரல் மூணு லிட்டர் மூத்திரம் நடு விரல் ரெண்டு லிட்டர் பால் ரெண்டாவது விரல் இந்த ரெண்டாவது விரல் தயிர் ரெண்டு லிட்டரு இந்த ஒன்றாவது விரல் நெய் இப்போ நம்ம நெய் கலக்க சொல்கிறதில்ல நெய் சரியாக கலக்க மாட்டேங்குது ஆனால் கடலை புண்ணாக்கு ஒரு கிலோ சேர்த்துக்க சொல்கிறோம் அதுலேயும் நம்ம விவசாயிகள் அடுத்த கடத்துக்கு போயிட்டான் கடலை புண்ணாக்கு போய் கடையில் போய் வாங்கணும் பாசி பயிர்த்த மாவு அரைக்கிலவும் உளுந்த மாவு அரைக்கிலவும் சேர்த்துட்டா முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறேன் கடல் பாசி பயிர் மாவு க்ரீன் கிராம் பா பவுடர் ஆஃப் கிலோ பிளாக் கிராம் பவுடர் ஆஃப் கிலோ அதுதான் அந்த சின்ன வரலுக்கு சார் அதனால் ஆஃப் கிலோ ஆஃப் கிலோ ரெண்டு சேர்ந்தால் ஒன் கிலோ பவுடர் ஆக்கிடணும் கிராம் பவுடர் நெய்க்கு போயிடலாம் சப்ஸ்டியூட் வேண்டாம் வேண்டாம் அது நெய் மிக்ஸ் ஆகிறது இல்லை ரெண்டாவது நல்ல நெய் கிடைக்கிறது இல்லை நமக்கு அப்போது மறுபடியும் அஞ்சு நாளும் இப்போ யாருக்கோ சந்தேகம் இருக்கா எதாவது எவ்வளோன்னு இல்லை இதோடு இன்னொரு அஞ்சு லிட்டர் த